ин төлөөлөлийг оролцуулаад өнөөдөр ингээд нээлттэй хилцүүлгийг өрнүүлж байна. За өнөөдрийн одоо хилцүүлгийн арга хэмжээг нэг нүг юм хэмээ альтай тэмцэх газрын хэнэ шалт дүнжлэний хилцэн дараа ирсэн комиссар хаашбатар за мөн Азийн сангийн засаглалын хөтөлбөрийн менежер баян мөхнарыг өрья. За та үгт өнөөдрийн амал ингээд алдах я. Залтан шалтны хөрн орлогын орлогод иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх хөрн орлогын мэдүүлгийн маягтыг боловсронгоо болох энэ сэтгэвт хүлцээ ирсэн та хүнд бас талархсанаа илэрхийлээ. Зарлахтаа тэмцэх газар анх 2007 оноос нийтийн албан шалтнуудын хөрн орлогын мэдүүлгийг авч эхэлсэн. За анх бол авч явах үед бол багггүй саад хүршэл байсан. Төрийн албаагчд энэ хөрн орлогын мэдүүлгийн утгачрыг ойлгохгүй хүний эрх за биднийг бас а буруугаар ойлгох юм гэх мэт янз бүрийн саад төрхшил бол байсан. За энэ цаг үеийг бодвол бид нэр 2012 онд а хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахимж хэлчүүлж улмаар 2017 оноос 13 цаасын маягт бөгж хүн болгон хадгалдаг байсан бол үүнийг бид нэр цахим бөглөөд нэг маягтаар баталгааны маягт гэж хэлбэрт оруулаад энэ үеийг бодвол бид нэр төвшил гарсан. За мөн төмжлэн 10 жил төрийн өндөр албан шалтнуудыг олон нийтэд хөрөнгө орлогын талаар Франго байдлаар хүргэдэг байсан бол өдгөө бид нэр 2 жилийн өмнөөс бүх нийтийн албан шалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нийтэд арга дэргэдэгээ хяналтанд хүргэж ирж чадсан амжилт төвшөлт гаргасан. За үүний хажуугаар бол бас бид цаг үед таа хөл нийлүүлэх шаардлага гарч ирж байна. За өнөн үеэ гэхээр аа энэ нийтэд гаргасан нийтийн албан шалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг төрийн бус байгуулга ард иргэдийн ямар хэлбэрээр хянж бүрэн хянжаах тийм зөвц арга хөдөлт яаж хэлчихвэ гэдэг талаар бид нар өнөөдрийн энэ арга хэмжээг зөвхөн байгуулахаар тав хэнийг цуглуулаад байна. Гэхдээ бас цаг үеийн нийлүүлээд а хөрөнгө орлогын маягтандаа бас өөрчлөлт оруулах шаардлага байна. Манай маягтыг бол 2012 онд анх хуйцон байнгын хорогоор батлаад анх батлуулж хэрэгжилсэн. За энэ маягт маань одоо бас цаг үеэ дагаад цахим мөнгөн хэрэгсэл за зарлагыг яаж хийх вэ? За цааш бол татврын байгууллагатай яаж хамтрах вэ гэдэг асуудлууд толгомж байгаа тул өнөөдрийн хилцүүлгийн гол цөмн энэ ард иргэдтэйгээ төрийн байгууллагуудын зарим албаагчдын оролцоотой за мөн төмжлэл ирэхгүй албан шалтнуудын оролцоотой энэ хилцүүлгийг явуулах гол зорилго орж байна. За энэ хилцүүлэх та бүхний үнтэй санал үнтэй зөвлөмж хүлээж авч цаашдаа үйл ажиллагаанд тусгаж хамтарч ажиллана гэдгийг илэрхийлэхэд та тавна. Тэгээ өнөөдрийн арга хэмжээнд та бүхэн итгэлтэй оролцож үнтэй санал хов нэмрээ оруулна гэдэг баяр хэлж байна. За ингээд энэхүү хилцүүлгийн арга хэмжээ нээс нь мэдэгдээ. За Азийн хөдөлгөөний сангийн баян мөхтөгийг хийх орж байна. За та бүхэнд энэ өглөөний мэндэг төвшүүлээ. За би бас хувьд энэ Монгол улсын бас нэг хариуцлагатай гэх юм уу те энэ иргэдийн одоо нэг болоод за энэ төрийн бус байгууллагуудын бас нэг нэг байгууллагын бас төлөөлөл гэдэг утгаар бас үгэлээ гэж бодож байна. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг за энэ асуудал бол мэдээж ойлгохтой тэмцэх одоо үйл ажиллагааны нэг чухал хэсэг байгаа. За зөвхөн миний хувьдаа бол миний ойлгосон ойлгож одоо харж байгаагаар бол энэ хэрцэнгүй одоо төрийн байгууллагуур үйлөө их одоо анхааралж ийл анхаарсан. За одоо маягт гэдэг техникийн асуудлуудтай маш их одоо мэдээлэл цуглуулсан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг цуглуулсан ийм одоо байгаа. А гэхдээ бол бидний харж байгаа бол одоо олон нийт энэ иргэдийн анхаарал сонирхол энд бол бас төдийлөлийн хангалттай хэмжээнд одоо хөрөнгө гэх юм уу иргэдийн сонирхол иргэний нийгмийн байгууллагуудын яг бодтой энэ үйл ажиллагаанд дээр энэ ажилтнууд төмсөх газрын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болж байгаа юм зүйл бол бас харьцангуй бас тийм одоо өндөр төвшөнд хүрч чадаагүй байна гэсэн тийм бас ойлголттой байдаг хувьд на тийм ч учраас өнөөдөр бол энэ арга хэмжээг бид нар манай Азийн бас дэмжээд энэ иргэний нэгмийн байгууллагууд төрийн бус байгууллагууд за энэ иргэний нэгмийн байгууллагын 
хүрээн тавта маш их хөтөө гэрээд ажилладаг одоо энэ судлаач мэрэгчлэг хүмүүсийг өмнөсийн орлоц одоогоор энэ судлаг ярьж байна. Тэгэхээр энэ арганжаа нас ингээд эхлээ чаашта бид нар ирээд үүдэ энэ ерөнхий орлогоо мэдүүлэг дэх хяналт тавьдаг. За энэ чиглэлээр мэдээллийг өгдөг авдаг энэ бүт зөвхөн байгуулалт харагчлал арга зүйг маш одоо их одоо бол бол усрангуй орчуугийн одоо тэр хөл нөлөөсөн байдлаар хийжээж тэгжээж энэ одоо орн горлоо мэдүүлэх их хяналтыг сайжруулах өрдөнгөн одоо боддтой болох баха гэсэн юм бодолтой байдаг. За тэгээд өнөөдөр юм бол ажиллагаан та бүхэнд амжилт хүсье олон сайхан одоо санал санаачлаг боддтой ажлын төлөвлөгөө тодорхой санлууд харах баха гэж найдаж байна. За баян өгтө баярлалаа. За хөтөлбөр ёсоор миний бие та бүхэнд алхан жишээлтний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүртгэл хяналтын өнөөгийн байдал сэдвээр тодорхой мэдээллүүгийн за өөрийгөө танилцуулахад альтуу тэмцэх газрын хэн шалт дүнжлэн нэлцсэн мэдүүлгийн бүрдүүлэлт дүнжлэлийн альтны дарга цэцэглэрхээ за төрөө хэлсэн хашаатар дарах хэлсэн за энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх одоо энэ үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагууд бас нэлээд бас өөр хариуцлагатай оролцдог за өнөөдрийн маань хэлцүүлэгт бас төрийн байгууллагуудын бидэртэ бас мөр зэрэгцээ ажилладаг бас бидний нүүл ажиллагаанд бас тодорхой хэмжээнд өөр одоо хариуцлагатай ажилладаг их бүхий албан тушаалтнууд яам агентлийн их бүхий албан тушаалтнууд маань оролцож байгаа за дээрэс нь бас энэ төрийн бус байгууллагууд иргэний нийгмийн бас төлөөлөлүүд бас оролцож байгаа тэгэхээр бүгдөрөө энэ хэлцүүлгээс бас тодорхой үр дүнд хүрсэн ахис төвшөл гаргасан санал санаачлаг өрнөөсөн ийм хэлцүү үр дүнтэй хэлцүүлэг болох ха гэж бодож байна. За миний ярих зүйл бол яг өнөөгийн одоо Монгол улсын эрхцэн орчны хувьд төрөнгө орлогын мэдүүлгийг хэрхэн бүртгэж хүлээж авч хадгалтын хянал тавьдаг гэдэг талаар бас тодорхой мэдээллүүгий. За мэдээж албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх хадгалах хянал шалгах үйл ажиллагаанд авилгын эсрэх хүл. За дээрэс нь нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг санаачлагыг зохицуулах арш сонлын төслөөс өрсөн сэргийлэх тухай хуулийн хүрээнд албан тушаалтнуудаас мэдүүлгийг бол хүлээж бүртгэж авдаг. За дээрэс нь энэ мэдүүлгийн маягтуудыг улсын хурлын хууль зүйн байнгын оны докторлоор бол баталж өгсөн байгаа. За өнөөдөр дан ганц одоо хасхам гэхгүйгээр нийтийн албан тавилхаар нийт төсөлтүүдийн хувь эрс санал өрсөн мэдүүлэг за ашиг санлын зөрчил үүсэн тохиол мэдэгдэл гээд ингээд одоо мэдүүлэг мэдэгдэлтэй холбоотой маягтуудыг улсын хурлын хувь зүйн байнгын хорооны докторлоор бол баталж одоо өнөөдөр энийг хэрэгжүүлээд явж байна. За дээрэс нь альтуу тэмцэх газрын даргын баталсан одоо журмаар бас тодорхой одоо эрх зүйн харилцаа зохицуулж байгаа. За энэ дээр бас яг нөгөө иргэд олон нийтэд мэдээллийг хураан байдлаар хөргөх иргэд олон нийт мэдээлэлтэй хэрхэн танилцах вэ гэдэг журмыг альтуу тэмцэх газрын даргын одоо тушаалаар баталсан байдаг. За дээрэс нь эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журмыг бас баталж өгдөг. Ингээд эрхцэн орчин маань авилгын эсрэх хууль сонирхлын зөрчил бол хууль зүйн байнгын орооны доктор альтуу тэмцэх газрын даргын баталсан журмуудын хүрээнд ингээд үйл ажиллагаа маань хэрэгжиж авдаг. За альтуу тэмцэх газрын хуулиар хүлээсэн үүргийг альхын эсрэх хуулинд бол тодорхой зааж өгсөн байдаг. За мэдээж хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийг өдөрлөх зохион байгуулалтаар хангах улсын хэмжээнд нэгдсэн тайлан мэдээ гаргах судалгаа дүн шинжилгээ харьцуулт хийх одоо үйл ажиллагааг альхын эсрэх хуулинд бас зааж өгсөн. За дээрэс нь мэдүүлэг гаргаж болон эрх бүхий албан тушаалтнаар сурвал сурчлагаа зохион байгуулах өрсөн сэргийлэх үйл ажиллагааг бол бид нар бас зохион байгуулж авдаг. За албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт судалгаа харьцуулалт хийх хянан шалгах их үсвэр болон түүний тайлбарт үнэлэл дүгнэлт өгөх гээд ингээд альхын эсрэх хууль дээр бас чиг үүрэг дээр бас тодорхой зарим нэг зохицуулалтыг бол оруулж өгсөн байдаг. За хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бид нар иргэдээ сэрүүлсэн өрөөлт хамтлал мэдээллийн мөрөөр төлөвлөгөө хянан шалгалтын хүрээнд бол хянан шалгалтыг байгаа. За ингээд хянан шалгалт дээр илэрсэн зөрчлийг ариглуулах, хариуцлага тооцоолохоор холбогдох байгууллагад албан бичиг шаардлага хөргүүлнэ. Ингээд хууль хэрэгжилтэнтэй хянал тавьж ил дүрдэн тооцдог өнөөдрийн одоо ихцэн орчинд энэ үйл ажиллагааг одоо чиг үргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бол их зүн зохицуулалтын хувь төрөн би хэллээ. За дээрэс нь албан тушаалтнууд маань жил бүрийн 2 сарын 15-ны дотор өөрийн болон гэр бүлийн гүшүүдийнхээ орлого хөрөнгийг бол өнөн зөв мэдүүлж харьяалгах одоо байгууллага албан тушаалтнуудаа бол бүртгүүлдэг. Дан ганц 2 сарын 15 гэхгүйгээр одоо хөрөнгө орлогонд нь их хэмжээний өөрсдөд орсон бол 30 хоногийн дотор за мөн албан тушаалт тамлагдсан буюу сонгоцсон өдрөөсөө хойш 30 хоногийн дотор мэдүүлгээ бүртгүүлэх зохицуулалтыг бас альхын эсрэх хуулинд бол тусгаалан зааж өгсөн байна. За тэгэхээр бүртгэх хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, тайлгнах, хадгалах за хянал тавих үйл ажиллагааг бол авилгын эсрэх хууль болон бусад дөрөм журмаар зохицуулан ингэж авж байна. 
За хятад эмц газар дангаараа энэ хөрөнгөөр шүү мэдүүлгийг бүртгэх хадгалах өвөл ажиллагааг бол хэрэгжүүлдэггүй. Одоо авилгын эсрэг хуулийн зурдгаар зүйл заасны дагуу хариалах одоо төрийн байгууллагууд маань энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх хадгалах өвөл ажиллагааг салбар нэгж дээр одоо ингэ зохион байгуулдаг байгаа. За энэ том мэдээнээс та бүхэн харж байна. Өнөөдрийн байдлаар бид нар одоо төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны зам мөн төрийн өмчөд тувцаад компанигээ салбар нэгжүүд дээр 1626 эх бүхий албан тушаалтнууд бас ажиллаж байна. Эдгээр эх бүхий албан тушаалтнуудын гаргаж өгсөн мэдээ тайлан нэгтгээд бид нар улсын хэмжээнд нэгдсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. За энэ одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх хадгалахтаа холбоотой энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа ипотод маань өнөөдөр бас энэ хилцүүлэгт бас олдож байна. Тэгэхээр альтой тэмц газар дангаараа биш. Эдгээр одоо эх бүхий албан тушаалтны тухай одоо үйл ажиллагаатайгаар энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд ингээд зохион байгуулж ингээд ажилдаг. За би төрөө хэлсэн бид төр сурал сурлааны ажлуудыг бас төлөхгүй явуулдаг. За мэдүүлэг гарч нарын гаргаад байгаа нийтлэг алдаа зөрчлөг яаж засад залруулах уу өрсөн сэргийлэх чиглэлээр бас гарын явуулга зөвлөмж сурал сурлааны ажлуудыг бол догтмол зохион байгуулж байгаа. За авилгын эсрэг хуулийн 3 дугаар бүлэгт яг хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахдаа холбоотой асуудлыг 3 дугаар бүлэгт болов зохицуулж өгсөн байдаг. За энэ 3 дугаар бүлэгт хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахаас гадна хадгалах үйл ажиллагаа дээрэс нь хянаж шалгахтаа холбоотой зохицуулдаг бол тусгаал нь зааж өгдөг байгаа. Авилгын эсрүүлийн 10.1.3 дугаар зөвлөлт дээр эдгээр зохицуулдаг бол зааж өгсөн байдаг. За ингээд бид нэр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянаад одоо зөрчил илэрсэн тохиолдолд авилгын эсрүүлийн 10.3.33 дугаар зүйл заасныг үндэслэн одоо зөрчил гаргасан албан тушаалтандаа гаргасан зөрчлийнх нь хэм хэмжээнээс нь шалтгаалаад хариуцлага тооцуулахаар эх бүхий байгууллагад одоо шилжүүлдэг. Альтой тэмц газар бол одоо яг өнөөдөр ихцэн орчинд бол зөрчил гаргасан албан тушаалтанд шууд бид нар өөртөө хариуцлага тооцдгоо зөрчил гаргасан тухайн одоо мэдүүлэг гаргачийн томилох буюу өдөрдөх эх бүхий албан тушаалтанд бид нар хариуцлага тооцуулахаар албан шаардлага хөргүүлдэг. За дээрэс нь бидний хэний шалгалтаар тухайн мэдүүлэг гаргач маань үндэслүүлэлгээр хөрөнгөцсөн буюу одоо хан одоо орлого хөрөнгө үндэлттэй тайлбарлаж нотлж чадахгүй хууль ёсны дагуу одоо осно нотлж чадахгүй бол үндэслүү хөрөнгөцөн гэн тэргийн шинжийг агуулж байна гэд бид нар одоо мөрдөн шалгах хэлтэс болон хариа хэлтэс албад руугаа шилжүүлэн шалгуулдаг ийм одоо ихцэн зохицуулттай байгаа За энд та бүгдэд мэдүүлэг гаргачдын сүлийн одоо жилүүдэд гаргаж өгсөн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хураангуй хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргачдын тоон үзүүлэлтийг бол харуулж байна. За энэ оны хувьд ихэд нийт 41382 мэдүүлэг гаргач хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хуулийн хугацаанд буюу 2 сарын 15-ны дотор мэдүүлгээс нэг мэдүүлэг гаргач мэдүүлгээ гаргаж өгөөгүй юм тоон мэдээтэй үзүүлэлттэй байна. За хамгийн анх бид нар хоёр авилгын эсрэг хууль батлагдаж ихснээс хойш буюу 2007 онд бас ихлэн албан тушаалтнуудаас бид нар мэдүүлэг хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргаж авч ирсэн. За ингээд сонирхлын зөрчлийн хуульд 2012 оны 5 сарын 1-нээс хэрэгжиж ирсэнтэй холбогдлоо. Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гэсэн энэ маягтын хүрээнд мэдүүлэг гаргачтаас одоо өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд мэдүүлгийн бүртгэж хүлээж авч байна. За та бүгэн харж байгаа бол 2013 онд мэдүүлэг гаргачдын тоо 51 мянга гар ийм одоо тоон үзэлттэй байсан. За энэ дээр одоо яна дараа жил нь 38 мянга болоод бурс юм бэ гэж та бүхэн бодож магадгүй. Яа тэгвэл одоо олон улсын зөвлөхөө төнлөнгийн шинжээн ч нэр эрэхтэй ер нь бол энэ мэдүүлэг гаргачдыг бол нэлийн хавтааруулж авч байна. Яг тушаал шийдвэр гаргах хэмжээтэй захирын зарцуулах хэмжээтэй авилга ашиг сонлын зөрчил дүртэмгийн ийм албан тушаалтнуудаас гаргуулж авах нь зүйтэй юм байна гэдэг одоо олон улсын шинжээн ч нар хөдөлгөнгийн байгууллагын одоо тийм санал санаарч нэлээд гарсан энэ хүрээнд өмнө нь бол зөвхөн төрийн тусгаа гэхэд төрийн тусгаа бүх албан тушаалтнууд төрийн захиргааны бүх албан тушаалтнууд за төрийн үйлчлэгээний удирдах албан тушаалтнууд за төрийн өмчд тувцаад компани удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнууд өгдөг байсан за энэ 13 оноос эхлээд ингээд энэ тоон үзүүлэлтэй хамар хүрээгээ багсах яа Яг энэ зөрчил шийдвэр одоо гаргахад одоо оролцоод байгаа авилгын ашиг сонирхлын зөрчил дүртэмгий тушаал шийдвэр гаргах юм их хэмжээтэй хүмүүсийг хамруулъя гэдэг. Ингээд Улсын хурлын хуульсан байнгын хорооны 2014 оны 2 дугаар тогтоол гарч хамар хүрээг маань багсгаж өгсөн. Яаж багсгаж өгсөн бэ гэхээр зэрэг амжилт зэрэглэлээр нь төрийн захиргааны албан тушаалтнуудаас дөхөн тэй зэгийн таваас дэшгийн өгнө. За төрийн тусгаан албан ахчдаас байгууллагын чиг үүрэг үйл ажиллагаанаас нь хамаарад Одоо шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газар хэм бол тэтгэгийн 12 ус тийш. За цагдаагийн ерхий газар хэм бол тэтгэгээс 10 ус тийш гэдэг ингээд өдөрдөх төвшнийх нь хамруулахаар ингээд зохицуулал тийгээд хуйцан байнгын хорооны 20 дахь тоолоор ингээд хамар хүрээг маань ингэж багсгаж өгсөн байгаа. 
одоо яг альтай тэмцэх газраас энэ мэдүүлэг гаргачдын хамар хүрээн дээр бас холбодог судалгаа одоо зөвлөдөг хийж байна. Яасан бэ гэхээр та бүх мэдж байгаа 2019 оны 1 сарын 1-ээс 4 хавны тухай гол одоо шинээр одоо шинжлэгдэн батлагдаж мөрдөгдөж ирсэн. Үүнтэй холбогдлоо төрийн захиргааны албан тушаалын англи зэрэглэл өөрчлөгдсөн. За дээрэс нь төрийн үйлчлэгээний одоо албан тушаалтны англи зэрэглэл өөрчлөгдсөн. Энтэй үйлдвэрлээд 20 дахь тогтоолт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага гарсан. Яг бол одоогийн 20 дахь тогтоолтоор өгч байгаа зарим мэдүүлэг гаргаж маань манай одоо энэ альхан сэрх үйл өөрчлөлтөөс гардаг хоом гаргачдын жагсаалтаас хасагдсан зарим нь нэмэгдэх ийм хандлагатай болоод мэдүүлэг гаргачдын гаргачдын одоо юу нэлээд өөрчлөгдөх хүрээ маань өөрчлөгдөх ийм хандлагатай байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо албан тушаалын англи зэрэглэл өөрчлөгдсөндөө холбогдуулаад энэ хамар хүрээн дээр одоо бид нар судалгаа мэдээлэл авахаар бүх одоо нутгийн захиргааны 21 аймаг за дээрэс нь яам агент лөө рүү санал авахаар албан бичгүүдтэй тусгацсан байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бас яг хамар хүрээнд мэдүүлэг гаргачтай ямар үнслэр хасагдах ямар үнслэр нэмэх ёстой юм гэдэг дээр бас энэ байгууллагын өдөрлөгөөд ирэх бүхий албан тушаалтнууд маань судалгаа мэдээлэл өгөх боломжтой гэдгийг хэлье. Одоо ингээд он гараад одоо мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа усын хэмжээнд олол зохион байгуулагдаж ингэж явдаг байгаа. Тэгэхээр энтэй үйлдвэрлээд бүх одоо анхан шатны нэгжүүдээс төрийн байгууллагууд за мөн орон нутгуудаас авилт тэмцэх газар мэдүүлэг гаргачдын нэрсийн жагсаалтыг гаргуулж авдаг. Тэгэхээр энэ нэрсийн зөвсөлт байгаа үйлдвэрлээд хамар хүрээн дээр одоо тухайн байгууллагын өдрлууд маань санал хүсэлтэй олон ирүүлэх бүрэн боломжтой бид нар хөлцөн байнгын хорооны тогтоолт энэ өөрчлөлт оруулахаар холбогдох одоо судалгаа хийж авч байна. За мэдээж 2007 оноос хойш мэдүүлгийг бүртгэж хүлээж авсан гэж би төрөө байсан. Тэгэхээр энэ хугацаанд 13 жилийн хугацаанд тодорхой хэмжээний бас үр дүнтэй үр дүн төрсөн одоо анчлуудыг альтай тэмцэх газраас бас зохион байгуулсан. За энийг гол зүйлүүд нь бол 2012 онд би төрөө байсан. Хувийн ашиг сонирхол буюу ашиг сонирхлын зөрчлөлтөө холбоотой асуудлыг шинээр маягтан тусгаж өгөөд мэдүүлэг гарч даан ган цөрөн голоос гадна хувийн ашиг сонирхлоо давхар мэдүүлж өгсөн. За дээрэс нь бид нар 2013 оноос эхлээд энэ үйлдэл гаргачдын мэдүүлгийг захим системээр бүртгэж хүлээж авсан. Өмнө нь зөвхөн цаасаар өгдөг байсан. Одоо 13 оноос эхлээд дэлхийн банкны санхүүжилт дээр энэ албан тушаалтнуудаас мэдүүлгийг захимаар бүртгэж хүлээж авдаг. Энэ захимцсанаар бол нилээ давуу талтай би дараа нь хэслэж дээр бас дэлгэрэнгүү мэдээлээ. За 14 оноос эхлээд бид нар хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг альтай тэмцэх газраас бас нээлттэй одоо байршуулж эхлэхээс гадна. Одоо өмнө нь зөвхөн төрийн өндрүүдийг одоо 200 гаруй албан тушаалтанд байсан усын хурл засгийн газрын гүшүүдгээд төрийн өндөр албан тушаалтны авилгын сүрүүлийн 14 зүйл цаасан Албан тушаалтнуудын мэдүүлгийг хураангуй байдлаар олон нийтэд мэдээлдэг байсан болвол за сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нийт мэдүүлэг гаргачтайхан хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг олон нийтэд нээлттэй хураангуйгаар байршуулж ингэж явж байгаа. Эндээс иргэд мэдээлэл авч иргэний хяналт энд бас төлхөө одоо нэмэгдсэн гэж хэлэхээр байна. За 2017 онд альтай тэмцэх газрын даргын санаачлалгаар батлагааны маягт гэдэг зүйлийг олол гаргаж ирсэн. Өмнө нь 13 онд бид нар захим төвчөд гарын үсгийн батлагаажилт байхгүй энийгээ өмнө зөв мэдүүлэлтэй нотлож чадахгүй давхар цаасаар хэвэлж өгдөг байсан. Захимдаа нэг бичжээ давхар цаасаар энийгээ хөвлөд нэг мэдүүлэг гаргаж ихэл 13-аас 15 цаас хөвлөж өгөөд энэ нь ебат дээр очиод одоо ачаалт үүсгэх юм уу дараа нь эргээд 2 3 жилийнхаа мэдүүлгийн маягтыг архив төлөөлөж өгөх гээд эх бүхий албан тушаалтан дээр нэлээд ачаал нэмэгдэв байсан. Тэгэхээр энэ маань ганцхан удас батлагааны маягт дээр шийдвэрлэж өгсөн. Би энэ захим систем төөрийн болон гэр бүлийн гүшүүдийнхаа орлого хөрөнгийг үнэн зөв мэдүүлснээ баталж байна гэд батлагааны маягт дээр хөвлөж өгөөд энэ маас бусад одоо техникийн шинжилтүүдийн хүрээнд бас хийгдсэн ажил байгаа. Энэ маас нэлээд бас одоо цаг хугацаа хэмсэн за үр дүнтэй юм ажил болсон гэж бодож байна. За би төрөө исэн 2013 оноос эхлээд захимжуулж эхэлсэн ингээд Захмийн давуу талууд бол мэдээж байна. Үн нь бол цаасаар аваад цаасаар тайлан мэдээг авдаг болсон бол захимжуулж ихснээр бол цаг хугацаа хэмсэн. За дээрэс нь мэдүүлэг гарч нар маань одоо интернет бүхий ямар ч очноос мэдүүлгээ гаргах боломжтой болсон ийм одоо төвчлөлттэй талууд бас гарч ирсэн. За дээрэс нь төсөв санхүүгийн хэмнэлт өөр ашигтай байдлыг бий болгосон. Нөгөө нэг цаасаасаа татгалцсанаараа бас тодорхой төрлийн одоо захимжнаас холбогдох одоо байгууллагуудтайгаа шууд онлайн 
холбогдож одоо мэдээлэл авлагаа авдаг болсон. За дээрэс нь судалгаа шинжилгээг нэг ажлыг бас төлөхөө захим системтэй төвөрлөөд мэдүүлэг гаргалтынхаа байгуулгаар нь албан тушаалаар нь за орлого хөрөнгийн байдалд нь бас ингээд захим системтэй одоо ашиглаад ингээд судалгааны ажлууд хийгдэх болсон. Тайлан мэдээ маань нэг дөрөөс гарч ирдэг болсон. Ингээд ингээд захим системд маас нэлээд одоо олон тамжтай зүйлүүд байгаа. За амтай тэмцэх газраас жил бүр энэ захим системийнхаа үйл ажиллагаанд нэлээд бас одоо хяналтыг тавьж өргөжүүлэх за дээрэс нь гадны хадгалахаас хамгаалах гэдэг хүчин зүйлүүдээр бас нэлээд ингэж анхаарч ажиллаж байгаа. За хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянаж шалгах. За альтай тэмцэх газар хууль цаасан чиг үргийн хүрээнд болоод алтан шалтнуудыг хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянаж шалгах хэд хэдэн үндэслэл байдаг. За мэдээж энэ эдгээрт болвол иргэдээс ирүүлсэн өрөө толгой хамт мэдээлэл хэмрүүр бид нар хянаж шалгалт нь хянаж шалгана. За төлөвлөгөөт хянаж шалгалт гэж байгаа. Төлөвлөгөөт хэдэг нь тухайн жилдээ эртэл өндөр бүхий байгууллагуудаа албан тушаалаар нь одоо судалгаа харьцуулт хийгээд эндээсээ холбогдох байгууллагуудаа төвөрлөж аваад байгууллагуудаа жил олгынхаа төлөвлөгөөнд хамруулаад ингээд төлөвлөгөөт хянаж шалтыг хэрэгжүүлдэг. За энэ жилийн хувьд бид нар альтай тэмцэх газраас Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо шүүгч нарын хөрөнгө орлогын мэдүүлэл төлөвлөгөөт хянаж шалтын хүрээнд нарийн хянаж шалгалтыг хэрэгжүүлж ингэж явж байгаа. За хянаж шалгалтаа болвол бид нар одоо мэдүүлэг гаргаж байгаа тухайн он гэхээс илүү өмнөх онуудад өгсөн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт бас харьцуулт судалгаа идэх. Аль онд нь орлого нь үсцэн хөрөнгө нь яагаад нэмэгдсэн үе? Энийг их үсэр нь хаанаас бий болсон ингээд орлого хөрөнгөтэй нь уйлдуулж холбогдох одоо анализ хийж хяналтын бүртгэлийг бол манай ажилтнууд гаргадаг байгаа. Эндээсээ улбаалаад албан тушаалтнаа одоо мэдүүлэг гаргачаасаа тайлбар авах бичгийн нотлох харамтыг гаргуулж авах гэдэг ингээд хяналт шалтын үйл ажиллагаа маань үргэлжилдэг. За бусад бүртгэл хяналтын байгууллагаас мэдээлэл авлага гаргуулна авдаг. За өнөөдрийн байдлаар бид нар яг цахимаар одоо шууд одоо лавлагааг бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авч ийн автори үндэсний төвөөс авч ийн за бусад байгууллагаас авч ийн ер нь бол цаашдаа бид нар бүртгэл хяналтын бусад байгууллагатайгаа хамтраад одоо мэдүүлэг гаргаштай холбоотой бусад одоо төрлүүдийн мэдээллийг шууд онлайнаар цахимаар авах үйл ажиллагаа хяналт шалтгаан үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд явж ийн яагаад гэвэл энэ маань одоо цаг хугацаа хэмнэх хяналт шалтын өөр үйл ажиллагааг одоо өөр өөчтэй хурдан хугацаанд хэрэгжүүлэх гэдэг бол дөхөн болж явдаг байгаа За ингээд хяналт шалгалтын орцод зөрүүтэй нөхцөл байдал гарах юм бол мэдүүлэг гаргачаас тайлбар бичгийн нотлох хэрэгтэй гаргуулж авдаг. Таны ийм нэг онуудад ийм юм хөрөнгөч нь өвцөн байна. Энийг нь нотлох, тайлбарлах гэд ингээд бичгийн нотлох харамтыг гаргуулж авч үнэлгээ дүгнэлт хийж ингэж бол хяналт шалгалтын бас үйл ажиллагааг бол явуулдаг байгаа. За мөн Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийнхаа орлогын төрөл бүр хөрөнгөийн одоо өөрчлөлтийн байдал гээд одоо төрөл бүр дээр нь бас анализ дүгнэлт бол хийдэг. Ялангуяа орлого хэсэг дээр бол бид нар нэлээд бол анхаарч өгдөг. Одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягтан дээр бол одоогийн байдлаар албан тушаалтнууд маань нийт 7 төрлийн орлогыг мэдүүлэхээр ингэж маягт маань батлагдсан. Тэгэхээр энэ орлогуудын маань одоо үнийн дүн өмнөх омтоо харьцуулаад төвөрлөж үзэх. За дээрэс нь энэ орлого хэсэгтэй одоо хөвгний орлогын албан доторын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлж орлого болсон байна уу гэдэг дээр бас нэлээд төлөхөө анхаарч үзэж байгаа. Та бүхэн мэдсэн бол альтай тэмцэх газар сүлийн татрын хэргийн газартаа хамтраад яг энэ орлогын байдал дээр холбогдох хяналтыг хэрэгжүүлсэн. За хэрвээ та мэдүүлэг гаргаж орлого болсон бол татрын байгууллагууд эхлээд орлогоо үнэн зөв одоо орлогын талаарх мэдээллийг өгөө тайлгансан тэндээс орж ирсэн бодтой орлогыг мэдүүлэх мэдүүлсэн байх хэвээр байна. Эндээс бид нар татрын байгууллагатайгаа хамтраад татраа цайс хийсэн үнэслэл байна уу? Эсвэл хууль бусаар орлого олоод байна уу? гэдэг дээр бас ингээд үнэлгээ дүнлт өгөж ингэж ажилладаг. Сая нэр бүхий хэд хэдэн албан тушаалтнуудын мэдүүлгийг бид нар хариалах дүүргийн татрын байгууллагууд дээр холбогдох хэрэгтэй шалгалтыг хэрэгжүүлэхэд бас татртай албатай нэлээд бас зөрчил илэрсэн юм байгаа. За хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хэнэ шалгалтын тоон үзүүлэлтийг бол энд харуулж байна. За альтай тэмцэх газар хууль цаас үүргэн дагуу одоо мэдүүлгийн бүрдүүлтийн хяналт буюу захим системээр нь дээр нь төвөрлөж авч хяналтыг хийдэг байгаа. За эндээсээ бид нар яг нарийн шалгах хүмүүсээ бас одоо эртэл бүхий орлого хөрөнгө нь өссөн хүмүүсээ бас нарийн шалгуулдаг байгаа. За энд та бүхэнд 2017-18 оны тоон үзүүлэлтийг бол гаргасан байна. За 19 оны байдлаар захим систем мэдүүлгийн бүрдүүлтийн хяналтын хүрээнд 1406 мэдүүлэг гаргачийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг танил тавьсан тавьсан за 300 одоо мэдүүлэг гаргачийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бол нарийн хэлэн хэнэ шалгасан байна. 
За энэ дээр сарахад бол эргэдээс ирүүлсэн өрөө тухайн мэдээллийн мөрөөр шалгаж байгаа тоон үзэлт бол сүүлийн үед бол өсч гээ. Яагаад өсч гээ нөхөр зэрэг эргэдийн хяналт нөгөө хөрөнгө орхон мэдүүлгийн хураангуй одоо олон нийтэд эргэдийн дунд нээлттэй байршуулснаа эргэд маань энэ одоо албан хаштын мэдүүлгийг орлого хөрөнгөийн байдалд бас өнлөөд өмнөлт өгөөд энэ зөрүүтэй мэдүүлсэн маань энэ орлого нь хууль бус маань энийг шалгаач гээд эргэд олон нийтээс хандж байгаа мэдээлэл бас төлөхөө ирж байгаа. Одоо залтай тэмцэх газар 110 гээд авилга ашиг санд зөрчтэй холбоотой уцыг бас олон нийтэд түгээгээд явж байна. Энэ 110 гэсэн уцсаараа сүүлийн үеэс яг энэ хөрөнгө олон мэдрэлтэй холбоотой олон авилга ашиг санд зөрчтэй холбоотой эргэдээс ирүүлсэн гомл мэдээллийн тоос нийлээд өссөн ийм үзэлтэй байгаа. За бидний хэн шалтын хүрээнд албан шалтны мэдүүлгийг хянан шалгаад зөрчил гаргасан бол тохиол зөрчлийг нь хэм хэмжээнээс нь шалтгаалаад дараах төрлийн харилцуудыг бол тооцолдог байгаа. За нэг сарын цалинтай тэмцэх хэмжээний орлого хөрөнгө мэдүүлэг бол сануулна. За ингээд зөрчлийг нь хэм хэмжээнээс нь шалтгаалаад за албан тушаалтын маань нэг жилийн цалинтай тэмцэх хэмжээний хөрөнгө орлого мэдүүлэг бол нийтийн албанаас хаалгадах хүртэл ийм одоо салхийн арга хэмжээтэй байгаа. Энийг авилга эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлд бол тусгаалан зөвчлөж өгсөн байгаа. За бидний хэн шалтын хүрээнд арга хэмжээ тооцоосон албан тушаалтнуудын тон үзэлт бол энд харагдаж байна. За 19 оны байдлаар зүгээр жишээ авч үзэхэд 19 оны байдлаар өнөөдрийн 3 дугаар өдрлийн байдлаар бид нар нийт 37 албан тушаалтын туйлын дагуу одоо салхийн арга хэмжээ тооцоолохоор их бүхий албан тушаалтанд төргүүлсэн байгаа. Эндээсээ 8 албан тушаалтныг нийтийн албанаас хасан байгаа. За өнөөдрийн бас цаг хугацаанд нийт 21 албан тушаалт маань тухайн яг хууль ёсны орлого хөрөнгө хууль ёсны дагуу олсно үндэслээд үндэслээд тайлбарлаж чадахгүй байна гэдэг үндэслээр мөрдөн шалгах хэлцрүүгээ 21 албан тушаалтны мэдүүлгийг нарийн шин шалгуулахаар шилжүүлсэн юм дүү мэдээтэй байна. За 2018 онд бид нар 20 албан тушаалтны шилжүүлсэн, 2017 онд 7 албан тушаалтны шилжүүлсэн. Ингээд жилээс жил бидний хэн шалгуулт болоод нарийвчилж байгаа. Яг эндээс бид нар үндэслэл бүхий орлого хөрөнгө үндэслэл тайлбарлаж чадахгүй байгаа энэ хүмүүстээр бол хэн шалтай аж нэлээд явагдаж энэ чиглэлээр бас мөрдөн шалгах хэлцхаарийн одоо бүртгэл хяналтын байгууллагатай бол ингээд хамтарч ажиллаад авч байгаа. За бид нар иргэдийн өрөл эрдээс өрс өрөл хандл мэдээллийн мөрөөр хоомыг шалхаас гадна би төрүүлсэн бид нар энэ хасхан маясын авилт тэмц газрын цахим сайтад мэдүүлэг гаргаж хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хураангуй байршуулсан өмнө нь 2007 оноос эхлээд төрийн өндрүүдийг байршуулахтай авилт тэмц газрын дагавын батлсан журмын өрөөнд хураангуй байдлаар бол байршуулсан яа хураангуулаад байгаа гэхээр энэ маань хөрөнгө орлого маань зарим зохицуултаараа хөвгөний нөстэй холбоотой Энэ зохицуулт байдаг орлого хөрөнгө за дээрэс нь гэр бүлийн хаяг гэдэг энэ хөвгөний нөстэй холбоотой зохицуулт байдаг болохоор дандаа хөрөнгө орлогыг хураангуй байдлаар бол бол ингэж олон нийтэд мэдээлдэг. Өмнө нь бол авилт тэмцэх газрын сайтанд байршуулахаас гадна төрийн мэдээлэл сэтгүүл дээр бол төрийн өндөр албан тушаалтнуудын мэдүүлгийн хураангуй бол жил болгон одоо тавьж олон нийтэд мэдээлдэг. За дээрэс нь эргэд маань хүсвэл тухайн мэдүүлэг гаргаж ямар ч мэдүүлэг гаргаж чинь хөрөнгө орлого мэдлэлтэй танилцаа гэвэл хүсэлтэ гаргаад тухайн байгууллагатай өгөөд ингээд хураангуй байдлаар үздэг байсан бид нар захим системдээ өөрчлөлт хийснээр ингээд 2000 одоо сүүлийн 2 жилийн мэдүүлэг бол олон нийтэд нээлттэй байгаа. За одоо манай хасуу маяш захим сайт руу орохоор төрийн өндөр буюу одоо засгийн газрын гишүүн усын хурлын гишүүдийн сүүлийн 5 жилийн мэдээлэл нээлттэй байгаа. 2014 онд орлого нь ямар байсан, хөрөнгө нь ямар байсан. Одоо сүүлийн жилд 2018 онд ямар болов гэв. 2019 он байхад ягаад 2018 оны тоо гарч байгаа юм гэж та бүхэн гайхаж магадгүй. Дандаа нөө мэдүүлэг гарч маань тайлан том буюу өмнөх оноо өгөө явдаг. Одоо 2020 оны 2 сарын 15-ны дотор мэдүүлэг гарч маань 2019 онд олсон орлого хөрөнгө мэдүүлэх юм. Тэгэхээр ийм зохицуулттай явж байгаа. Тэгээд сонирсон хүмүүс байх юм бол одоо төрийн өндөр усын хурлын гишүүдийн сүүлийн 5 жилийн хөрөнгө орлого мэдүүлэг дээр харьцуулт хийгээд ингээд гаргаад ирэх бүрэн боломжтой. За би харьцуултыг ер нь яаж хийх вэ? Юун дээр нь анхаарах вэ гэдгээр бас зарим дараагийн слайд дээр бас товч одоо танилцуулна. За сүүлийн 2 жил нь бол нөгөө 41 мянган хүний одоо хөрөнгө орлого мэдүүлгийн хураангуй сүүлийн 2 жилээр би тавьсан гэдэг. Гэтэ яг 41 мянган хүнээсээ өнөөдрийн байдлаар нууцын зэрэгтэй таван байгууллага байдаг. 
Батламалх юм таныулын ерөнхий газар зэвсэг төрчний жанжин стоп гэдэг ингээд таван байгуулгын мэдүүлэг гаргачдын хөрөнгө болгон мэдүүлгийн хураангуйг бид нар сайтад тавьдаггүй тэд нар маань захим системээр одоохондоо мэдүүлэг үү цаасаар өгөөд явдаг энэ маань өөрөө төрийн нууцтай холбоотой зарим нэг цоцолт байдаг болохоор нууцаар явдаг за бусад нөгөө мэдүү бүх одоо яам агентлэг нийслэл дүүрэг нутгийн захиргааны байгуулгын мэдүүлэг гаргачи хөрөнгө болгон мэдүүлэг олвол хураангуй манай сайтад байгаа та нэрийн бичээд албан тушаалын бичээд байгуулгын бичээд хайх товчыг дарахад болоо шууд тухайн мэдүүлэг гарч чи одоо орлого хөрөнгөөн байдал гарч ирнэ энэ дээр та бүхэн харьцуулт дүгнэлт хийх бүрэн боломжтой болж байгаа за мэдээж бид нар энийгээ засад залруулах сайжруулах юм байгаа гэвэл байгаа Яг өнөөдөр нь байдлаар бид нар орлогыг би төрөө ирсэн 7 төрлийн орлогыг мэдүүлдэг гэд. Яг өнөөдрийн хурангуугаар бол бид нар нийт мэдүүлэг гаргашийн орлого гэд нэг дүн тавьж ин. За гэр бүлийн гүшүүдийн орлого гэд нийт одоо орлогынхан тухайн жил мэдүүлсэн нийт дүнгийн тавьдаг. Энэ орлогын 7 төрлийн орлого задалж өгөх хэрэгцээ шаардлага л байгаа. Иргэдийн дундаасаас энийг бас их хүсээд сүлийн үедээс иргэдээс энэ орлогыг одоо ойлгомжтой байдлаар бас ингэж мэдээлж өгөөч. Ялангуяа бид нар энэ хурангуй дээр мянгачлж өгдөг. Гэтэл энэ мянгачлчхаар зарим нэг хүмүүс буруу зөрөө ойлгодог, цэг таслын буруу уншдаг ийм зүйлүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр энийгээ бас ойлгомжтой үг үсгэн бичиж үгээ. Яг заримдаа бас энийгээ бас нэг хит улс төржүүлч бас үйл ажиллагаа бас гараад байдаг. Яасан мэхэр голцоо одоо төрөндөр албан тушаалтнууд дээр одоо 500 сая гэхийг 5 тэрбум гээл тавьчдаг ч юм уу нэг заримдаа одоо хэвэл мэдээлэх юм аа сайтын хам баа буруу энэ одоо зүйлийг маань хараад буруу мэдээлдэг юм зүйлүүд байдаг. Эндээс бас авто тэмцэх газар зүйлүүд хүсэлтүүд ирээд энийг залруулж өгөө чи миний хөрөнгө орлогод ийм үнийн дүн байх хэрэгтэй гэтэл тэр сайтад ингээд мэдээлсэн байна гэдэг ийм одоо гомл хүсэлтүүд бас ирдэг. Тэгэхээр яг энэ хурангуутай танилцах та мянгачлж байгаа энэ өсгийн юм дээр бас та бүхэн бас бас анхаарах юм болоо гэж бодож байна. Бид нар бас цаашдаа бас дараа жилийнхаа хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хурангууг тавих та эдгээр дээрээ бас анхаарлаа хандуулаад орлогын төрлүүдийг төрөл бүрээр нөгөөд за энэ үг үсгээр илэрхийлэх зүйлүүд энэ бас иргэдэд ойлгомжтой нээлттэй байдлаар ингэж байршуулна гэдэг ингээ ажиллаж байгаа. За энэ орон сууцыг бас бид нар энэ жил бас нэлээд бас задалж өгсөн. Энэ жилийн хувьд өмнөх жил бол нөлөө бол арай нэг томхон өгч ирсэн бол энэ жилийн хувьд бүх орон сууц барилга байгуулж гисэг хэсэг мэдүүлгийн бүгдийг задалж өгсөн. За тухайн мэдүүлэг гаргач нь амны орон сууц хэдтэй юм хашаа байшин хэдтэй юм авт гараж хэдтэй ингээд ингээд тоон өсгөр ингэж гаргаж өгч. Өмнө нь зүгээр барилга байгуулж гээд тэгэхээр тэр дунд нийт тоогийн тавьчдаг байсан. Гэтэл нөгөө зарим мэдүүлэг гаргачийн дүгс шүүмжлэл ирээд энэ барилга байгууламжийн төрөл дотор чинь миний авто машины гараж хоёр орцсон байгаа. Гэтэл намаг үл хөдлөх хөрөнгө гихтэй байна гэж ингэж олон нийт шүүмжлэлд байна. Энийгээ одоо олон нийтэд ойлгомжтой нээлттэй мэдээлж өгөөч чи гэсэн шүүмжлүүд их барьсан. Тэгээд энэ жилийн хувьд бид нар энэ орон сууц барилга байгууламж гэсэн төрлүүдийг болвол нэлээд бас задалж өгсөн. Тэгэхээр цаас цаашдаа бид нар энэ албан шалтны гаргаад байгаа мэдүүлэлт байгаа энэ орлого хөрөнгөийг олон нийтэд ойлгомжтойгоор нээлттэй ил тод Олны тэн дээр яаж хэнэл тавих вэ? Яаж харьцуулж үзэх вэ? гэдэг дээр бас бид нар судалгаа харьцуулт хийж байгаа. Нээлттэйгээр ингэж цаас цаашдаа байршуулах болно. За энэ дээр би зүгээр жишээ ах хуц одоо зүйлийг одоо иргэдийн одоо энд одоо дандаа төрийн бус байгууллага иргэний нийгмийн одоо иргэдийн төлөөлөлд оролцсон болохоор зэрэг манай энэ мэдүүлэлт байгаа мэдүүлэг гаргачийн орлого хөрөнгө та яаж хэнэл тавих боломжтой юм бэ? Энэ хууль бусаар орлоод орлого олоод байгаа өнсөн хөрөнгөцөн албан тушаалтнуудыг яаж харьцуулж үзэх вэ гэдэг зүгээр тоцоон жишээ бэлтэл ирсэн. За шүүд энэ нэг мэдүүлэг гаргач байгаа. Та бүхэн зээл хэсэг нь хараарай. Зээл хэсэг нь өмнөх чи жилийнх дээр болоод Нийт төрбөм 844 сая 100 мянган төрний зээлтэй гэж мэдүүлсэн. Гэтэл дараагийн жилдээ 5 төрбөм 600 сая төрний зээл болоод зээл нь огцом 3 төрбөм маар нэмэгдсэн. Тэгэхээр ийм наад захын мэдээлэл дээр энэ иргэд олон нийт одоо байгуул нөгөө хөндлөнгийн байгууллага одоо хэл мэдээлэх маань хяналтаа тавиад энэ зээлийг ямар ч зориулт дээр авсан юм. Үнэхээр ийм төрбөм маар зээл өгөх одоо хэрэгцээ шаардлага байгаа муу? гэд ийм одоо зүйл энийн цаана ашиг сонилын зөрчил авилгын зөрчил байна уу хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс нь хайхад ийм зөрчил байж тэ гэд ингээд мэдээлж бүрэн боломжтой энэ зүгээр л нэг жишээ тэгэхээр одоо сонирхсон албан тушаалтан сонирхсон мэдүүлэг гаргачихаа мэдүүлэг дээр та бүхэн судалгаа анализ харьцуулт хийгээд ингээд мэдээлж бүрэн боломж байгаа за дээрэс нь энэ бас нэг жишээ за энэ дээр 
бид нар тухайн мэдүүлэг гаргаж юм болон өөр юм болон гэр бүлийн гишүүдийн нэр дээр их одоо хуулийн итгээдийн талаарх мэдээлэл манай хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт бас орсон байдаг. За энэ хуулийн итгээдтэй холбоотой одоо компани одоо хувьцааны тоо нот хувийг энд бол мэдүүлэг гаргаж мэдээлэх ёстой. Гэтэл энэ сүүлийн 5 жилээр харьцуулж өгсөн байна. За хамгийн сүүлийн онд бол энэ компаниудынхан одоо наагдал өөр юм болон гэр бүлийн гүшүүд нь 100% эзэмшдэг. Компани тоо нилээд өсөж орж ирсэн. Ийм их компани одоо хувь эзэмшдэг. Үнэхээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол орлого хэсэг нь ямар байгаа юм? Татвар тег энэ үйл ажиллагаа явуулаад компаниас олсон хувь эзэмшдэг наагдал ашигаа зөв бас юм уу? Татвар тайлангаа өгсөн юм байна уу гэдэг ингээд наа захын уйлтай холбоог нь ингээд хянаад ингээд үзэх бас бүрэн боломжтой. Зөвөр жишээ кейс болгож үзүүлэхэд бол ийм байна За Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хураангуйг тавьснаас хойш бас иргэд олон нийт төрийн бүс байгууллага бас энэ дээр бас нэлээд бас хамтарч ажиллаж байгаа. За хамгийн сүлд ихэд энэ Open Data Lab гэдэг энийг манай төрийн бүс байгууллага та хамтраад энэ бас ажиллаж байгаа. Энэ таван байгууллагын мэдээллийн систем бол нэг доороос ингээд авах болон бүрэн боломжтой. За нээлттэй нийгэм форум төрийн бүс байгууллагаас энэ дээр бас ажиллаад бас ингээд холбогдох одоо төрийн бүс байгууллагаас хэрэгжүүлээд нэг доороос мэдээлэл авах болж байна. Даан ганц хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хураангуй биш. Нөгөө бусад одоо байгууллагатай холбоотой мэдээллийг нэг доор цогц болгоод эндээс мэдээлэл аваад харьцуулаад энэ дата базыг ашиглаад явахаас бүрэн боломжтой энэ маань цаашдаа улам боловсрангуй болгоод ингээд явах боломжтой энтэй адилхан бусад одоо төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа заад мөн одоо бүртгэл хэлтийн байгууллагатай яаж энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ овилдуулах уу гэдэг дээр бас ажилтаа тэмцэх газраас бас одоо ингэж бас санал санаачлаг гаргаж бас ингэж ажиллаж байгаа За өнөөдрийн бидрийн одоо хилцүүлгийн гол зорилго бол энэ маягта боловсрангуй болох юм Мэдээж бид нар мэдүүлгийг аваад 12 жилийн хугацаанд мэдүүлгийг аваад бүртгэл хянаал ингээл явж байна. Маягтаа боловсрангуй болох бид нар хэрэгцээ шаардлага байгаа юм уу? Гэдэг дээр бас тулгуурлаж арай гэж бодлоо. За хамгийн анх 2007 онд нөгөө авилгын эсрэг хууль батлагдсанаас хойш энэ 2007 онд анхны мэдүүлгийн маягтыг бас ингэж батлаж исэн. Одоо Улсын хурлын 2007 оны эсвэл тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар анх удаа албан тушаалтнууд маань энэ маягтаар одоо 2007 оноос хойш одоо мэдүүлэг гаргаж исэн. Энэ мэдүүлгийг анх гаргаж явахд энэ маягтаар мэдүүлгийг авч явахад наа захын нөгөө эргэсрийн дугаар нь байхгүй зарим нь нөгөө албан тушаалтанд тодорхойгүй ингээд хяналт тавихад айгүй хэцүү юм ойлгомж үзүүлүүлээд бас байсан. За та бүхэн хараараа орлого хэсэг нь бол 2007 онд батлагдсан маягт нь бол арай өөр өөр байсан. Өөрт мэдүүлсэн одоо байгаа орлог энэ хоёрын зүрүүг тайлангийн үед орсон өөрчлөлт гэдэг ингээд орлогыг бол нийт 6 төрлийн орлогыг мэдүүлж мэдүүлж ингэж явдаг байсан. За ингээд сонирхлын зөрчлийн хувьд батлагдаад за авилтай тэмцэх газраас бас ингээд санал хүсэлтэй илэрхийлээд за энэ маягтанд ерөөсөө өөрт оруулъя. Бусад орлого хөрөнгөийн байдлыг бас нэмж оруулъя гэдэг ингээд авилтай тэмцэх газраас бас холбогдох одоо бусад одоо олон улсын байгууллагын жишээг үг судлаад тэр 2012 оноос эхлээд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт гэдэг одоо 200 мянган орны доктолоор батлаад өнөөдрийг хүртэл хугацаанд энэ маягтаар бүтэж хүлээж авч байна. Ингээд 7 жилийн хугацаанд энэ хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягтаар бол одоо нийт мэдүүлэг гарч таас мэдүүлгийг бүртэж хүлээж авч байна. За яг ингээд энэ одоо маягтын хүрээнд мэдүүлгийг бүртгэж аваад хадгалаад ингээ явж байгаа энэ яг ингээ гардан үздэгж байгаа энэ үйл ажиллагаа нь яг ингээ өнөөдрийн төвшөнд яг хууль хөрцөн орчинд маань өөрт оруулах хэрэгцээ шаардлага гараад байна. Маягтыг боловсрангуй болгох одоо хэд хэдэн зүйлүүд бас байгаа гэдгийг одоо дараагийн слайдээр үзүүлье. За маягтын маань одоо хамаалт бүхий итгээд хэсэгт Яг одоо маягтан дээр маань доор нь одоо тайлбар хэсэг нь болоод зэрэг одоо нөгөө эрхлэг асуудлынх нь хөрөнгө чууд болон шууд бусаар нөлөөлөх боломжтой байгууллага тариалтай бүртгэлтэй хүнийг бичнээ гэж заацсан арай хязгаарлалт өгсөн. Гэтэл одоо нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зохицуулах ашиг сонирхлын төсөөс өрсөлдөх сэргийн тухай хувьд хамаар бүхий итгээд идэг бол тусгаалан зааж өгсөн. Тэгэхээр маягтын доорх тайлбар энэ хуулийн юу хоёр хоорондоо бол зөрөөд байна. Тэгэхээр хамаар бүхий итгээд гисэн хэсгийг болвол зайлшгүй оруулж өгнө. За дээрний хамаар бүхий итгээд гисэн хэсгийг бас ямар ямар одоо одоогийн өнөөдрийн нөхцөлд энэ зүйлээр аваад үзэхээр зарим нэг зөрчил гарч байгаа. Юу гэхээр зэрэг хамаар бүхий итгээд хэсэгт яг өнөөдрийн байдлаар болвол таны одоо мэдүүлэг гаргачийн хөргөн бэрүүд ордгүй. 
Гэтэл яг одоо энэ солилцоо зөрчлийн хувьд тогтоомжийг хэрэгжүүлээд явахад энэ хамаалт бүхий итгэдийн гадан даад үлдээд байгаа хөргөн бэрүүлдэг холбоотой тушаа шийдвэр гаргах тэдний эрх ашиг хүнсэн шийдвэр гаргах за дээрэс нь тустай амьдарч байгаа хүүхдүүд нас энэ хамаалт бүхий итгэд хэсэгт ордгүй тэгэхээр ингээд зөрчлийн асуудал үүсэж байдаг тэгэхээр энэ хамаалт бүхий итгэд гэсэн нэр тэмэний ойлголтыг бол яг одоо ойлгомжтой ингээд зохицуулж явъя хууль эрхцэн орчинтой тохируулж энэ дээр бас өөрсдөө оруулах шаардлагатай болов гэж бодож байна. За дээрэс нь хувийн ашиг сонирхол хэсэг байгаа. Яг ямар ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх үүсэх болохоос нөхцөл байдал байгаа гэдгийг маягтандаа бас тодорхой оруулж өгөх бол одоо бол зөвхөн хувийн амар бүхий итгээд нийгэм сонирхолтой итгээд төлөөл хэрэгжүүлсэн байдал гэдэг ингээ нэг тойнхоо хэдэн асуулгын хүрээнд бол ингээ яваад байдаг. Гэтэл яг ямар зөрчил ашиг сонирхлын зөрчил үүсэн гэдэг нэр тамианы асуудлыг өртлөөд маягтандаа бас оруулж өгч ингээ явах бол болохгүй. За дээрэс нь бидний хэр шаралт хийж яхад хамгийн их одоо зөрчил маргаан гаргаад байгаа асуудал бол энэ үнэлгээний асуудал байдаг. Одоо хүмүүс сүлээд орлох хэсэгтэй энэ одоо хурдан удмын малаа зарсан гэдэг их хэмжээний орлогыг мэдүүлж байна. За дээрэс нь эцэг ихээс өвлөж авсан одоо үнтэй хөөрөг одоо хит хутах гэл одоо хит өндөр үнээр үнэлсэн зах зээлийн үнээсээ хитч гэдэг юм уус бол тийм үнэлгээний асуудал их орж ирдэг. Тэгэхээр энийг ямар хөндлөнгийн байгууллагаар өнлөөлөх ёстой юм. Яаж нь эрхцэн орчинтой тусрах ёстой юм. Үнэхээрээ яг тэр хурдан удмын адуу одоо нөгөө 5600 саяар илэрхийлдэх адуу муу юм уу гэдэг дээр хөндлөнгийн байгууллага шинжээч тэр яаж үнэлэх юм гэдгийг бас энийг энэ одоо эрхцэн орчиндоос оруулж өгөх хэрэгтэй. За дээрэс нь хадгаланч Одоо яг маягтаар авал бол 5000 төрний үлдэгдэлтэй байгаа хадгаламжаа хүртэл мэдүүлж байгаа. Таны дансанд 1000 төрөг байсан ч мэдүүлэх гарч маань мэдүүлж байгаа. Тэгэхээр энийг доод үн энэ бид нар бас тогтоож өгч шаардлагатай. Тэгэхээр ийм юм одоо зөвлөд байгаа. Тэгэхээр энэ хилцүүлгийн авцад энд бас төрийн байгууллагын төлөөлөлүүд за дээрэс нь бусад байгууллагад байгаа юм чи энэ дээр бас нээлттэй хилцүүлж өөр ямар маягтанд орлого хөрөнгөийн байдлыг тусгаж өгөх вэ гэдгийг бас одоо үнэтэй санал сүмжил өрнөөлөх болов гэж бодож байна. За дээрэс нь сүүл үед нэлээд шүмжилгээд байгаа зарлагын асуудал. Мэдүүлэг гарч нар маань орлогоосоо хэд тасан зарлаг зарлагтай хэрэглээтэй байна гэдэг. Нөгөө үнд сарын одоо жилийн орлого нь 17 сая байж хүүхдүүд нь өндөр төлбөртэй сургалт сурдаг. Одоо жилд одоо гадаадад 2 3 удаа аялал зугаалах хийдэг. Хэрэглээ нь их өндөр байна гэдэг. Энэ зарлагын асуудлыг маягтандаа яаж оруулах. Одоо бол бид нар зөвхөн орлого хөрөнгийн асуудлыг л бүртгэдэг. Зарлагын асуудал өрсөж байдгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас өнөөдөр бас манай энэ хилцүүлэгт бас олон улсад бас энийг зарлагын асуудлыг яаж тусгадын ямар боломжтой гарц байна гэдэг дээр бас манай энэ холбогдох одоо илтгэгч маань мэдээлэл өгнө. Тэгэхээр энэ мэдээллийг сонсоод та бүхэн бас тодорхой хэмжээний санал шүмжлүүд бас өрнөөлөх болов гэж бодож байна. За дээрэс нь Би төрөөлсөн дөрөв төрлийн хариуцлагын асуудал тооцуулаад явдаг аа гэдэг сахилгын арга хэмжээг тооцуулаад явдаг аа гэдэг. Яг өнөөдрийн төвшөнд параагдаад энэ арга хэмжээг тооцуулаад явахад бас зөрчилтэй байна. За яасан бэ гэхээр зэрэг та бүхэн харж байна. Төрөөмчөд хувьцаад компани удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнууд өнөөдөр манай сонирхлын зөрчлийн хувьд альга сургуулийн үйлч хамардаад нийтийн албан тушаалтан гэдгээрээ хөрөнгө олгох мэдүүлэг гаргадаг. За энэ төрөөмчөд хувьцаад компани удирдах албан тушаалтны жилийн орлог 71.9 сая төгрөг За урамшуулал нь бол 58.3 сая төгрөг. За гэтэл төрийн захиргааны тезээ ангиллын албан тушаалтны жилийн цалин 7.1 гэд ингээ харилцан адилгүй гэтэл яг энэ одоо цалин хүсэлтэн уялдуулаад өнөөдрийн одоо хариуцлагын асуудал байдаг. Одоо мэдүүлэг гаргаж чи нэг сарын цалинтай тэмцэх хэмжээний орлого хөрөнгөө мэдүүлээгүй байвал сануулах за нэг жилээс дээш мэдүүлээгүй бол нийтийн албанаас хаалах гэд. Гэтэл энэ хоёр дээр харьцуулаад үзээд за хөрөнгө олгох мэдүүлгийн шалгаад Одоо орлого хэсэгтэй 10 сая төрөний орлогыг мэдүүлээгүй байна гэсэн зөрчил гарлаа гэхэд төрийн захиргааны албан тушаалтанд нийтийн албанаас хадгалдаг чинь. Гэтэл төрийн өмчөд хувьцаад компани удирдах албан тушаалтанд нөгөө цалингийн хэмжээнд нь хүрээгүй анхаарлал болох юм уу? Ийм харилцан адилгүй зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хувьцаад тэмцэх гаргаж байгаа хэмжээ нь хүрээгүй анхаарлал болох юм уу? Ийм харилцан адилгүй зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр авдаа тэмцэх гаргаж байгаа хэмжээ нь хүрээгүй анхаарлал болох юм уу? Ийм харилцан адилгүй зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр авдаа тэмцэх газраас энэ хариуцлагын асуудал дээр тэгшдгийн тулд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээнд нь уялдуулж өгье хариуцлагын асуудлыг. Мэдүүлэг гаргаж та хөдөлмөрийн доод хэмжээг 10 дахин, 20 дахин, 50 дахин нэмдүүлсэн хэмжээний орлого хөрөнгөө нэмэгдүүлээг бол одоо гаргасан зөрчилт нь ийм юм хариуцлаг тооцоолыг гэдэг. Ингээд авилга тэмц газраа санал гаргаад авилгын эсрэг хууль тогтоомжтой ер нь өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага байгаа юм байна гэсэн ийм жишээг бас үзүүлж байгаа маа. За өнөөдрийн одоо бид нарт бас тулгамж байгаа хамгийн гол нэг хэд хэдхэн зүйлийг бас энд бас та бүхэн танилцуулъя гэж шийдлээ. За юу гэхээр зэрэг аяг од өнөөдөр байдлаар бид нар мэдүүлэг гаргачихын энэ данс орлогын гүйлгээний байдалтай хяналт авч чадахгүй байна. Бүрэн гүйцэт. 
бид нар Монгол банкнаас шууд л авлаа мэдээлэл авч чаддгүй. Ялангуяа энэ хөрөнгө олон мэдээллийг хэнэ шалгах гэж байгаа манай хэнэ шалтгуун шлэн нэлцээ ажилтнууд дандаа мөрдөн шалах хэцрүүгээ дамжуулаад борхорын зөвшөөрөлтөөр энэ банкны л авлагаа өгдөг болсон. Тэгэхээр энд яг үнэн бодтой орлого хөрөнгөийн хадгаламжийг шалгахад бас энэ хэнэ шалтгуун үйл ажиллагаанд банкны мэдээлэл авлагаа авч чадаг үгс хөндрөл үүсч. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжтой өөрсдөд оруулъя банкны тухайн хуулинд өөрсдөд оруулъя гэдэг юм санал бол энэ тавьж байна. За дараагийн дугаарт бол мэдээж нөгөө арилгын эсрэд хууль өөрт хамрагдах яг хүрээг оновчтой зүв тогтоож үгээ. Яг одоо бол 41 мянга гэдэг байгаа оны дараа энэ маань хэд болоод нэмэтгэхийг мэдэхгүй жилээс жил нэмэгдээд яваад байгаа. Яг энэ тушаа шийдвэр гаргадаг захин зарцуулах эрэгтэй энэ хүмүүсийг бас төлхөө одоо хамруулж өгөө. Ялангуяа төрөмж оролцоотой хуулийн итгээдийн өдөрдөх албан тушаалтнуудыг бас төлхөө үеинд оруулж өгөх бас хэрэгцээ шаардлага бас байгаа юм аа. Авилгын эрсдэлд өртөмтхийн ийм хүмүүс дээр энэ хамар хүрэн дээр бас тодорхой хэмжээний өөрт оруулъя гэж ярьж байгаа. За хоомын зөрчил хариуцлагын асуудлыг би төрөө ярьцсан. Хариуцлагын асуудлыг ингэж оруулж өгөө. За дээрэс нь аа улс төрийн албан тушаалтнууд нөгөө сонгогддог албан тушаалтнууд хариуцлага өнөөдөр алхаа. Огцруул хүнслэл болохгүй байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас тусгаж өгье. Улс төрийн албан тушаалтнуудад тавигдах хариуцлагын асуудлыг бас энд бас ирцэн орчимд бас тусгаж өгье гэдэг. За мөн бидний хэн шалтгаан явцад шүүхийн практик яг энэ авилга арьсанлын зөрчилтөө холбоотой асуудлыг ингээд тусгаал нь арилжлын шийдэг болохоос практикт бас янз янзын асуудал бас гарч ирж байна. Яг ижилхэн хоёр маргаан бахад шүүхэд маань өөр өөр шийдсэн юм асуудлууд гардаг. Тэгэхээр энэ бас шүүхийн практик зөв тогтой дээрэс нь энэ хөө хилц хугацааны асуудлыг бас оруулж өгье гэдэг зүйл дээр аль тэмц газраас санал гаргаад аль эсрэг хууль тогтоомжинд бол өөрсдөө оруулахаар ингээд бас санал хүсэлтэй өгсөн байгаа. За хамгийн сүулд энэ бүтгэх хадгалах энэ хяних ажиллагааг бас нэг цагц болгож өгөх бол болохгүй байна. Өнөөдөр бол яг Улсын хурлын гишүүдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт авилтад тэмцэх газар хяних тавихгүй байна. Сүүлийн үед төрийн бус байгууллага иргэдээс энэ эх хурлын гишүүдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг шалгаач гэдэг одоо хүсэлтүүд мэдээлүүд ихэрдэг болсон. Эрхсэн орчноор бол бид нар хаалттай. Эх хурлын гишүүнийг бид нар шалахгүй. Тэгээ эх хурлын ёс цон дэд хоронд хөргүүлдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас иргэний нийгэм төрийн бусын хаалт бид нар бас нэлээд бас хандж байгаа энэ хууль эрхсэн орчноо өөрчлөж чи гишүүд өөрсдийнхөө одоо хажуудаас удаг хамтарч ажилладаг гишүүнийнхөө орлого хөрөнгийг үн зөв шалгаж чадах юм уу тогтоож чадах юм уу. Энэ дээр одоо өөрчлөлт оруулах чаа гэд. За дээрэс нь энэ бүртгэлийн асуудал бас зарим нэгэн зүйл дээр бас нөгөө одоо жишээлбэл Шүүхийн ерхий зөвлөлт өнцөн үйлийн цэцэн гишүү дарамар бүгд үүж байгаа. Гэтэл өнцөн үйлийн цэцэн дарга гишүүдийг их хурлаар томилдог. Гэтэл ингээ хоорондоо зөрөөд бид нар авилтад тэмцэх газар тум улсын хурлд өгсдөө л яхаараа шүүхийн ерхий зөвлөлт мэдүүлгийг гаргаж өгдөг юм бэ гэдэг ийм д одоо зөвлөлт бас маргаан гардаг. Тэгэхээр яг энэ бүртгэл хяналт энэ хяна шалгалтын энэ хариуцлага асуудлыг нэг одоо цогц уйлдуулж өгөх бол зарим нэг зүйл дээр маргаан гарч байгаа гэдгийг бас хэлээ. За ингээд миний өх торч мэдээлэл бол үндсэндээ ингээд дуусла асуур тариулт хилцүүлгийн авцад асуур тодруулах зүйл авал нэмж тодруулъя. За ингээд хөтөлбөр ёсоор дараагийн мэдээллийг манай алтай тэмцэх хазайн дэрэгдэх олон нийтийн зөвлөлийн гишүүн бэмц төрөн та бүгдэд төргөн албан тушаалтны хөрөнгө орлогод иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр торч мэдээлэл хүргэнэ. Авилгатай тэмцэх газраас үзүү үж байна. Албан тушаалтны та Хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор авилгатай тэмцэх газрын мэдүүлэгцийг IAAC Civil Main Systems Online Arm мэдүүлэг мэдүүлэг гаргаж та цахим систем өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө оруулгыг үнэн зөв мэдүүлснээ баталж төгсмөр байна. Яагаад гэвэл энэ хурал маань 2 өдрийн өмнө одоо болохоор тавлагдсан байсан боловч ингээ 2 хоногоор хойшлоод өнөөдөр болсон. Тэгээ энэ илтгэлийн маань мана олон нийтийн зөвлөлийн гишүүн улсын хурлын гишүүн асан оюун гэрэл одоо гишүүн тавих байсан. За гэтэл одоо өчигтөр нухрал хойшсноос болоод гадаад явах ажилтнууд авах хэцаад явж гэсэн учраас намаг одоо энэ илтгэлийг та бүхэн танилцуулж ирсэн юм аа. Тэгээд үүний дагуу одоо танилцуулах гэж байна. За ингээд сая Одоо хууль эрх зүй энэ албан тушаалтнуудын хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг хэрхэн авдаг яаж авах талаар за мо одоо ямар алдаа дутагдал гарч байгаа түүнийг хэрхэн засах талаар ярилцлаа та. Тэгээд энэ бидний үзэж байгаагаар бол энэ авилгатай тэмцэх газар маань хин нэгэн албан тушаалтныг одоо томилхтой. 
одоо хувийн ашиг сонирхлын өрсөн мэдүүлэг гэдгийг бол авдаг. За тэгээд дээр нь энэ хүн энэ албан тушаалд томилогдсноор хувийн ашиг сонирхол үүсгүү үгүй юу гэдгийг нь тодорхойлоод зөвшөөрөл өгдөг. Өөрөөлөл энэ авилгатай тэмц газар маань албан тушаалд нэг томилогтой бол зөвшөөрөл өгөж ингэж томилдог одоо нэг төрлийн тэм зөвшөөрөл өгдөг болчихсон байгаа. А гэтэл энэ авилгатай тэмц газар маань энэ хүн бол энэ албанд ажиллаж болох нэ гэд ингэж зөвшөөрөд томилцсны дараагаар томилцсныхын дараагаар энэ хүн одоо авилга өртдөг ч юм уу эсвэл авилга авдаг эсвэл авилга өгдөг нөгөө бусад хүмүүстэй давуу хэрэг олгодог ийм болчоод ингээд нэг юм сонин одоо юу гэдэг юм парадокс ч гэдэг юм одоо энэ сонин шин чанар ажиглагдаад байгаа юм аа за ингээд за ингээд авилгаас сэргийлэх энэ өрсөн сэргийлэх ажилд бол одоо чухал нэг үүрэгтэй зүйл нь бол энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг байгаа. За энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг бол нийтэд мэдээлэх нь бол албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаа нь эрэг дээр одоо хинуулна гэсэн ийм концепттэй явагдаж байгаа гэж бодож байгаа. А гэтэл энд хідэн одоо албан тушаалтан хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ мэдүүлдэг үеэр Монголд бол 40 мянган албан тушаалтан хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ мэдүүлдэг. За ингээд сая бас ярьсан энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг авсныхаа дараагаар яадгүй гэхээр миний одоо биднэрийн сонсноор бол жилд нэг 200 гад мо 300 орчим албан тушаалтны хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг төвөрчлөх замаар эсвэл одоо эрсдэлтэй албан тушаалтнуудыг сонгож аваад ингээд дүн шинжилгээ хийдгээ гэж байгаа. А гэтэл энэ нэг цөөхөн 40 мянган хүний хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг авчихад ийм цөөхөн одоо хүнд нь хэн шалгалт хийгээд за тэгээ эндээс нь одоо хідэн одоо хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ үнэн зүү мэдүүлсэн буруу мэдүүлсэн гэдгээр ингээд хариуцлага хүлээж байгаа байх. Тэгэхээр энэ бол их чамжлалттай тоо байдаг. Сая бас төрүү дээр слайд дээр харагдаж лээ нэг хориод хүн л зөрчил илрээд тэр нь бол одоо нэлээд хөсөл төвшилттэй явж байгаа гэсэн юм харагдаж байна. За тэгэхээр энэ нэгэнт ингээд энэ авилгын асуудал дээр 40 мянган хүний хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг авчихад үнэгээ шалгахгүй байна. Ихэнхийг нь шалгахгүй байна гэдэг чинь энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг аваад ер нь хэрэг байна уу үгүй юу гэсэн асуудал бас гарч ирнэ. Өөрөө хэлбэл энэ авчихсан одоо 40 мянган хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг дээрээ дүн шинжилгээ хийхэд энэ бол одоо боломжгүй бодит боломж байхгүй шүү дээ. Яг тэгвэл энэ одоо нэг хүн нэг өдөрт хичнээ хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгтэй тийм дүн хян шинжилгээ хийх үү. А тэгээ энэ хичнээг хүн хүч цаг зав орох уу? Ингээл одоо авилгатай тэмцэх газрын маань орон тооны асуудал бол бүр замбрагаа алдаа шүү дээ. За гих мэдлэнгээр ийм бодит одоо ийм боломжгүй зүйл байгаа учраас энийг бол одоо хамгийн их сайн хэн чадах энэ зүйл бол иргэд юм аа. Өөрөө хэлбэл ягаад тэгвэл ямар ба нэгэн албан тушаалтан бол авилга авах эсвэл хин нэгэн давуу эрх олгохтой бол авилгатай тэмцэх газрын ч юм уу эсвэл хууль хүчний байгууллагын хүмүүсийг хажуудтай байлгаж байгаа тушаач хийдвэрээ гарахгүй шүү дээ. Энэ бол дандаа нууц тийм байдалд явагдана. Тэгэхээр энтэй бол ерөөсөө авилгатай тэмцэх газар бол аль болох нөгөө нэг үйлдэл гаснынхын дараа араас нь хөөж тэмцэж ингэж явж байгаа учраас манай Монгол улсад энэ авилгын асуудал улам эрчтэй хүчтэй ингээд өсөд байгаагийн нэг шинж бахаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ албан тушаалтнуудын хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг нээлттэй олон нийтэд ингээд ил болгох нь бол иргэдийн одоо хяналт оролцоог сайжруулна. Ер нь бол энэ авилгатай тэмцэхэд бол иргэдтэйгээ нээлжил тэмцэхгүй бол одоо учир дутагтай гэдэг юм санаалтай байгаа. За Монгол улсад албан тушаалтны хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг бол 4970 оноос эхлээд авсан. За тэгээ 2013 оноос эхлээд нийтэд нөгөө цахим вебсайтыд одоо байрлуулж ирсэн. За ингэж байрлуулахтаа бол хуу хүний нууц нууцтай холбоотойгоор нууцын хуультай холбоотойгоор цөөхөн одоо хураангуй мэдээллийг гаргаж тавьж ингэж үзүүлдэг болсон. За сүүлд нь 2 жилийн өмнөөс эхлээд 40 мянган нөгөө албан тушаалтнуудынхаа хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг ингээд интернетээ тавьдаг. За ийм болж ихэлсэн гэж байгаа. За ингээд хэдийгээр 40 мянган уулын ингээд хураангуугийн хувийн нууцад хамаарахгүйгээс бусдыг нь ингээд тавьчихсан ч гэсэн. Жирийн иргэд бол энийг одоо бас мэдээж хянах ийм боломж бол одоо хийцүү. Өөрөө хэлбэл сая бас энэ авилгатай тэмцэх газрын эрх бүхий хяналтдаг шалгадаг ийм хүмүүс нь 
Энийг бүрэн шалахад хэцүү байдаг гэж ярилж ширээ одоо банкнаас мэдээл авахд хэцүү байдаг энийг одоо хууль журмыг өөрчлөх гэдэг ингээд ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээд юу гэдгийг харагдах байдал нэг дүр эсгэх гэж ярьдаг шүү дээ Тэр байдлаараа бол ингээд сайхан нийтэд ил болгоо тавьчдаг. За тэгээд дээр нь хураангуйлаад ингээд тавьчдаг. Гэтэл бол одоо энэ нөгөө бусад хууль дүрмээсээ шалтгаалаад энэ юм цогцороо явахгүй байна гэж ингэж үзэж За энэ ягаад ер нь энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг нь ил тод байх юм бэ? Энэ одоо ямар учраас юм их чухал учиртай вэ гэхээр албан тушаалтнууд бол шийдвэр гаргадаг. Өөрөө хэлбэл энэ ард түмний амьдрал нийгэм мэдээн засгийн асуудлыг шийдэхтэй тэр хүмүүсийн гаргасан шийдвэрээс хамаарч ингэж улсын хөгжил бусад зүйлүүд явж идэг учраас энэ шийдвэр гаргалт бол одоо хамгийн чухал одоо тийм ажил байдаг. За энэ улс орны өмнөөс төрийн нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргахта хувийн болон хамаарал бүхий итгээд эсвэл нэгдмэл ашиг сонирхолтой итгээдтэй ил давуу байдал олгосон ийм шийдвэрүүд гаргаад байх хэрэг л энэ Монгол улсад авилга бол одоо ингэ зэсгэлж хөгжөд байгаа маа гэж байна. Тэгэхээр энэ ил тод байх гэдэг асуудал бол аль болох л одоо ил тод байгаад байх юм бол энэ хүмүүсийн шийдвэр гаргалт бол мэдээж үн зүв байх юм болцоотой гэж үзэж байгаа. За хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг бол жил тутам гаргаж ирүүлдэг улсын хурлын гишүүд За энэ төрөөсөн 40 мянган хүмүүсийн одоо нэг өөрөөс өөрсдийнх нь хийдэг ажил болчихсон байгаа. За ингээд энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг дээр мэдүүлснээр бол хамаарал бүхий итгээд нэгдмэл ашиг сонирхолтой итгээд үүнийгээ бол одоо мэдүүлэх ёстой. А гэтэл төрөний ярьсан нөгөө нэг хууль зүйн юутай ойлгомжгүй байдлаас болоод төрсөн их эцэг хүүхдүүд За хамаатан садан за тэгээд найс нөхдөрөө бүртгүүлсэн эсвэл тэднэрээ дамжуулж ийм шийдвэр гаргалтанд оролцуулсан эдгээрийг нь бол одоо хянаж чаддгүй гэж ингэж үзэж байгаа. За бид нэр 2000 манай олон нийтийн сүлийн энэ зүйлэл бол 2017 оны 8 сар томилогдсон Монгол улсын шин ерөнхийлөгч тав дахь ерөнхийлөгч гарснаас. За тэгээд бид нэрийг бол одоо энэ олон нийтийн зөвлөлт гүшүүнээр ирснээс ирсний дараа бол альфтай тэмцэх газар дээр юу болд болсон бэ гэхээр одоо энд хэлэхэд бол одоо юу гэдэг нь зарим хүмүүс төлж байгаа гайхалтай байж магадгүй одоо олон нийтийн зөвлөл гэдэг бол авилгын эсрэг хуулийн 27-р зүйл 32-ийн эсрэх нэг гэдэг ийм эсрэх гэсэн зүйл цаалтаар зохицуулагдж байдаг 27-р зүйл дээр бол авилгын эсрэг энэ олон нийтийн зөвлөл гэдэг ямар учиртай байгуулгагүй гэхээр олон нийтийг авилгын эсрэг хандуулах тэдгээрийг одоо энэ авилгын эсрэг оролцуулах. За дээр нь авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд зөвлөмж өгөх гэсэн ийм заалт байдаг. За 32-ийн эсрэг гэдэг нь сүүлд авилгын эсрэг хуульд нэмэгдсэн заалт байгаа. За тэр заалтаар бол олон нийтийн зөвлөл бол авилгатай тэмцэх газрын хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалт гүйцэтгэх ажиллагаанаас бусад бүхий л үйл ажиллагаанд нь хяналт тавина гэд ингээ заацсан байдаг. А гэтэл одоо энэ 32-ийн эсрэг гэдэг одоо энэ заалтыг хэрэгжүүлье танай ажилтай тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд чинь хяналт тавь те. За тэр дээр нь одоо энэ бидний бас нэг энэ хамгийн их сонирхсон зүйл бол энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг байгаа. Энэ хөрөнгө оруулгын сүүлийн хэдэн жилийн одоо мэдүүлэг дээр чинь анализ хийгээд ингээ хамтарсан одоо хилцүүлэг өрнүүлье гэдэг асуудлыг удаа дараа тавьсан боловч тухай үеийн одоо дарга өдөрлөгөөд бол ерөөсөө ямар нэг сүүлдээ бол хариу өгөхгүй байсаар гад ингээ солигдсон байгаа. Тэгээд шин дараг гарч ирснээс хойш одоо миний мэдж байгаа юм хилцүүлэг болж байгаа бол их талархалтай байна. За ингээд хөрөнгө оруулгын тухайн үед хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгтэй танилцсан гэдэг асуудлыг тавьхлаар бол тухайн хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг бол авсан авсан байгууллага дээр а эсвэл одоо хаа нэг газар ингээд байж идэг аа энэ бүх хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг манай одоо юун дээр алхтай тэмцэх газар байдаггүй гэдэг одоо ийм тайлбарыг өгч байсан. Тэгэхээр чинь одоо энэ олон нийтийн зөвлөл гэдэг энэ байгууллаг бол хуулиар олгогдсон. Ийм эрхтэй, ийм хүмүүс, ийм олон нийтдээ хүмүүс танилцах гээд танилцах чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо энэ вебсайт дээр тавьсан хураангуй энэ мэдээлэлтэй олон нийт танилцаад хэд зэрэг одоо их хяналт тавьж чадахгүйла гэдэгтэй бол эргэлзээтэй асуудал байна. За ингээд энэ Хөрөнгө оруулгын мэдээлэлтэй танилцахад одоо хэд хэдэн тийм анхаармаар 
асуудлууд бол гарчирч байгаа. Энэ ямар ямар асуудлууд байна вэ гэхээр за албан тушаалтнуудын мэдээлэл нь бол зөвхөн сүүлийн 4 жилийн мэдээлэл нь байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэс өмнөх одоо хөрөнгө орлого нь ер нь ямар байсан Тэр нь бол тодорхойгүй. Өөрөө л харьцуулж үзэх гэхээр харьцуулах боломжгүй. За засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байхдаа хувийн эрх ашигтай нийцүүлсэн шийдвэр гаргасан юм уу, гаргааг юм уу? Өөрөө хэлбэл засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байгаа дараа нь буудсныхаа дараа нөгөө их хурл цонгодог өндөр албан тушаал хашааг уул энэ мэдүүлэг өгөхгүй шууд болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдүүлэг өгөхгүй буудсныхаа дараа жирийн одоо манай улс төрчтэй ярьдаг хоорондоо хэрэглэх гэхээр чи жирийн иргэн болохоор болон шүү чи жирийн иргэн болон шүү гэдэг ингээд нэг 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 зан хэлэх юм уу? Ингээд идэх шүү дээ. Тэгээд жирийн иргэн болохоор нөгөө хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөхгүй болж байгаа. Тэгэхээр өмнө нь өндөр албан тушаал байж яхта гаргасан шийдвэр нь түүнийхээ буусныхаа дараагаар зөв ашиглаж байна уу гүй юу те өөртөө хамааралтай юм гаргацсан байна уу гүй юу гэдгийг харах боломжгүй. Одоо иймэрхүү жишээ бол байгаа шүү дээ. Бол сурлын сайд хийж байгаа дараад нь одоо өндөр том маш өндөр төлөвтэй хувийн сургууль байгуулчихсан те ажиллаад ингээд явж байгаа хүмүүс байгаа. Тэр нь одоо ямар хөрөнгөөрөө байгуулсан энэ дэг шалах боломжгүй ингээд зөвхөн энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгээр хязгаарлагдаа байна. Гэж ингэж үзэж байгаа. За дээр нь сүүлийн бас саяныхаа эсэргээр сүүлийн 4 жил ерөөсөө хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөхгүй байж байгаад за тэгээд ерөөхи одоо юу гэдэг нь өндөр албан тушаалд очингууда мэдүүлэг өгөөд эхэлдэг. Тэгэхээр өмнөхүүд нь байхгүй учраас одоо яг одоо ямар байна вэ гэдгийг ингээ харьцуулаад үзэх юм боломжгүй байна гэж байгаа. За энэ дээр бас нэг шин гэдэг юм одоо юу гэдгийг ийм санаа байгаа нь хууль бусаар хөрөнгөжиж байгаа эсхийг одоо яаж шалгах вэ энэ математик загварчлал гэдэг байгаа юм л та өөрөө хэлбэл энэ та нар бүгдээрээ сонссон баг зарим нь бүгдээрээ уншижсэн байлгүй математик бол бүх шинжлэх ухааны хаан гэсэн үг байдаг тэгэхээр энэ нийгмийн буюу дэлхий төр байгаа энэ бүхэл болж байгаа процессыг математик загварчлалаар ингэж загварчилж ирээдүйд болох үйл явдлуудыг бол одоо таавралтаг мэддэг ийм одоо шинжлэх ухаан байгаа шүү дээ одоо та нар сонссон бол саяхан сансрын хар нүхний зураг авлаа гэдэг ингээд ярьсан. Тэр бол хар нүх гэдгийг хин ч үзээгүй, хаанч байгааг нь мэдэхгүй. А гэтэл энийг бол математикийн шинжлэх ухаанаар тооцоод тэнд ийм ийм байхны гэд ингээ гаргаж байгаа. Тэгэхээр яг түүнтэй ажиллахын энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр Монгол улсад бизнес сиглэд хийж яхад хамгийн ашигтай бизнес математик загварчлалаар модельээр бодоод үзэхэд ямар байх нь вэ? А гэтэл энэ албан тушаалтнуудын хөрөнгөжөд байгаа нь энэ загвартай ямар таар чинь нөө тохирохгүй байна уу эднээс хит их байна уу эсвэл баг байна уу гэдгийг ингээд үзэх өөрөө хэлбэл дүн шинжилгээ хийх нэг юм болцсоо байгаа маа гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээд энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй холбоотойгоор одоо ямар ямар зүйлүүдийг өөрчлөж болох вэ гэдэг дээр одоо нэлээд хэдэн санаа хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр төрөний илтгчийн ясэн бас дурдагдсан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээр бол ямар хөрөнгө орлогтой болсон бэ гэдгээр мэдүүлээд байдаг. А зарлаг бол ерөөсөө тэн дээр мэдүүлэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зарлага мэдүүлнэ гэдэг ингээд ихлэр бас тухай хүн чинь нөгөө өөрийнхөө хэрэглэж байгаа ямар ямар эд хөрөнгө бүр юу гэдэг нь те зарцуулсан та тэрийгээ бичгүй энэ тэрийгээ энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авах нөгөө нэг юу ч нь томруу дээ штэ. Ухаацны хэмжээл ихсэл за захмаар авал нөгөө бүгдэл хэмний хэмжээл ихсэт байна. Тэгэхээр энэ ингэж одоо нөгөө нэг Монгол улсад ч нэг төрийн чиг үүрэг нэмэгдэхээр түүнийг дагаад албан тушаалтнуудын буюу мэрэгчлэлтнүүдийн орон тоо ихсэт байдаг. Ингээд төрийн албан хаагч данхаагаад байдаг. Тэгэхээр энэ бас одоо ингээд хөрөнгө орлогынхаа мэдүүлгийг улам ингээд өргөтгөөд аваад байх юм бол нөгөө орон тоо бас өсөөд байх магадлалтай байгаа. Тэгэхээр үүнийг яаж хэн шалгах вэ гэхээр энэ дөрөв ярьсан хөрөнгө одоо зарсан шилжүүлсэн байх юм бол энэ чинь хөдөлсөн буюу хөдлөж одоо байр зарахад чи хөдөлсөн хүмүүс нь хоёр хувийн датвар төлдөг шүү дээ. Тэгэхээр үйл хөдлөх хөрөнгө зарсан байх юм бол чи тэр татварын газар татвараа төлсөн байх хэвээр байхгүй. Тэгэхээр одоо манай нэг төрийн өндөр албан тушаалтан бол өмнө хэлж исэн шүү дээ. Гурван тэр бомын орон суудтай яаж болсон бэ? Та одоо ингээд насаараа төрд ажилласан хүн байна. Өөрөө ч тэр хүн би бол төрд бай гажилсан ерөөсө компани эрхэлдэггүй ерөөсө найз нөхдөгөө чийдгүү 
Би бол ерөөсө зөвхөн төрөөр ажилласан хүн гэж хэлсэн мөртлөө гурван тэрбум орон сууцтай. Та үнийгээ яаж авсан бэ гэдэг ингээд асуу сэтгүүлч асуухлаар одоо ингээд Монголд бол нэг адуу тэрбум хүрж нь штэ. Тэгээ одоо гурван адуу зарахад л гурван тэрбум ингээд гараад ирнэ. Би бол их олон одоо хурдан адуудаа хүн ингэж байгаа. Тэгэхээр тэр гурван тэрбумаар адуу зарсан бол 10%-ийн тэнд одоо татвари албан тушаасан байх хэвээр шүү Тэгэхээр энэ татврын татвар тушаалтай нэгж холбож энэ хөрөнгө орлогынхаа мэдүүлгийг ханжээ гэдэг юм санаагаа. За дээр нь мөн газар лицензийг зарах одоо газартай гэд бичсэн байдаг шүү. Тэгэхээр тэрнийхээ татврыг жил болгон төлж байгаа мөнгө юу гэдэг тэн холбож үзье гэж байна. За мөн орлогын өсөлтийг одоо татврын ха татвар төлөлтийнхөө өсөлттэй тохирж байгаа мөнгө юу гэдэг тэн үзэж байна үзье гэж байна. За бизнесийн бос үйл ажиллагааны орлогыг энэ тогтоож чаддаг бол энэ хүн бизнес хийхгүй байж ээж өөр одоо хаанаас яаж орлого болоод байна тийм. За төрөний ярьснаар орлогын өсөлтөнд тэр математик загварчлаар ингээд бодоод үзэхлээр жирийн өсөлтөөс одоо их байвал тэр чинь авилга авсан байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэр загварчлаас зөрж явах юм бол за үүнийг хийж үзье гэж байгаа. За ингээд энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авах гэдэг бол Монгол улсын энэ нэг 40 мянган шийдвэр гаргадаг. Энэ хүмүүсийг л хянах. Өөрөө хэлбэл авилгатай тэмцэх газар гэдэг бол энэ нэг 40 мянган хүнийг л хяндаг одоо авилга авах үед баг шийдвэр гаргахтаа нөлөө оруулахгүй байх тийм ховын эрх шанир сонирхлоо хангахгүй байх. Энийг л одоо хяндаг ийм байгууллага байгаад байгаа. Тэгэхээр миний үзэж байгаагаар бол одоо юу гэж байгаа вэ? Авилгатай тэмцэх газар гэдэг бол авилгатай бус авилгачдтай тэмцдэг газар болсон байгаа маа гэж үзэж байгаа. Энэ ягаад ингэж байна вэ гэхээр төрүү би юуныхаа ихэнт хийсэн. Ямар ч албан тушаалтан шийдвэр гаргахдаа эсвэл авилга авж өгөх хөтөө авилгатай тэмцэх газар юм уу хөл хөшний байгууллагын хүмүүсийн хажууд авахгүй. Үргэлж нууцаар авна. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол хүмүүсийг дандаа араас нь ингэж хөөж тэмцээд байгаа байхгүй. Авилга бол өнөөдөр гарчлаа. Өнөөдөр яг одоо бид нарыг энд хилцүүлэг хийгээ сууж хагаад тэнд шийдвэр бол авилгын авилгатай холбоотой ямар нэгэн нэгийг шийдвэр гарч хагаад энэ авилгатай тэмцэх газар үүнийг мэдэхгүй энэ нэг жилийн дараа хоёр жилийн дараа айгүй дөрв 5 жилийн дараа мэднэ за ингээд мэдсэнийхээ дараа шалгаад үзэхлэр яад байгаа гэхээр хүн илцэх хугацаа дуусцсан байна уу энэ хүн тэр бүм төгөргийн авилга авсан үний юм байна үүнийг 40 сая төгөргөр торгоч яа гэдэг шийдвэр гарч ш тэ Монгол улсад тэгэхээр энэ Монгол юу Монгол улсын авилгатай тэмцэх газар гэдэг бол авилгатай бус авилгачдтай тэмцээд байна тэгэхээр энэ үйл ажиллагаанда буюу одоо юу гэдгийг хууль өөрсдийнхөө мэдээж энэ авилгатай тэмцэх газар ч улсын хурлаас батлсан хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа тэр хуулийг хэрэгжүүлж байгаа. А гэхдээ нэг бас нэг одоо давуу тал нь юу вэ нэг үхлэр хуулийн санал өгч байгаа. Тэгээд авилгатай тэмцэх газараас бид нэр ийм хууль санаачилж байна гэдгээ ингээд олон нийтэд зарлаад нөгөө хуулийн маань улс төрчд маань нөгөө хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлдэг ийм хүмүүс батлж байгаа. эн зөрчил үүсэн гэхдээ олон нийтдэг нь нийлээд ийм хуулийг батлчихвол манай улс авилгаа сайн ингэж ирэх гээд байна гэд ингээ явах юм бол ард түмэн дэмжих байх аа. Тэгэхээр ард түмнээс дэмжлэг авахын тулд нөгөө улс төрчд маань бол энэ гаргасан санлыг бол батлахаас өөр аргагүй болно штэ. Мэдээж баг багаар ингээд хуулиа батлаа сайжруул сайжруулаад явж байгаа. Энэ хурдаараа ингээд явах юм бол хэцүү штэ тийм ээ. За тэгээд энэ дээр Тэгэхээр хуулийн хүрээнд ямар ямар өөрчлөлт хийвэл энэ Монгол улс авилгаасаа багсах нь вэ? Авилга нь одоо эрс багсах вэ? Энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авдаг. Энэ үйл ажиллагаа нь зөв ч юм уу те? За зөв бах мэдээж энийгээ яаж оновчтой болох вэ гэхлээр энд нэг гурван санал хийе гэж бодож байна. Өмнө бас энэ талаар авилгатай тэмцэх газрын шин бол өмнөх дарахтаа сан солилцож исэн. Тэгээд түүнээс хойш ямар нэг одоогийн байдлаар тийм дөрөвтэй арах юм чи авгадаг байгаа. За авилга гэдэг бол хүмүүсийн хооронд нөгөө шийдвэр гаргаад мөнгө өгдөг тийм ээ. Оронд нь шан харамж авдаг юм байгаа. Түүнийгээ авах та бол одоо бүгд бэлэн мөнгөөр авдаг. Одоо дансаараа авилга авдаг тийм авилгач юм буюу одоо тийм хүн гэж баг байхгүй баг. Тэгэхээр энэ бол бэлэн мөнгөөр авдаг. Тэгэхээр энд юу харагдаж байна вэ гэхээр энэ авилгыг зогсоо яг үйл Аль болохол бэлэн мөнгөөр гүйлгээ хийхгүй Монгол улсад гүйлгээ хийхгүй байх. Бэлэн мөнгөний гүйлгээг маш их багсах ийм одоо шаардлагатай байна. Үнийг бол хийх бүрэн боломжтой байгаа. Хамгийн сүйлтд одоо авсан миний сонссон мэдээлэлээр бол хаан банкнд 2 сая гаруй 
зөвхөн харилцагтаас эзэмшигч байна гэж. Монгол улсад сонгуулийн насны буюу би дагаад гүйлгээ хийх, худалдаа наамаа хийх одоо тийм боломжтой хүмүүсийн тоо бол сонгуулийн насны хүмүүсийн тоо 2 сая гарын байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн нэг Монгол улсын нэг арилжааны банкнд 2 сая гарын хүн данстай болсон байна. Тэгэхээр цаана нь 10 хэдэн арилжааны банк бий. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ юу гэсэн үг вэ? Монгол улсын бүх хүн энэ гүйлгээ худалдаанд оролцдог хүмүүс бол харилцах данстай болчихжээ. Дээр нь одоо хүн болгон карттай болсон байгаа. Дээр нь ихэнх албан байгууллагууд пост машинтай болсон. За бас нэг зүйл нь нэмээд хэлэхэд дээр нь бүгдөрөө гаргацтай, ухаалаг гаргацтай болсон. Түүн дээр нь интернет аппликейшн суудсан байгаа. Одоо бэлэн мөнгөө аль болохоор бэлэн мөнгөгөөр ингээд тооцоо гүйлгээ хийх юм бүрэн боломж нэгтсэн байгаа. Тэм учраас энэ Монгол Монгол банкны тухай хуульд те энэ худалдааны өөр ямар хууль байдгийг энэ хууль тогтоомжинд бол Монгол улсад зөвхөн бэлэн бусаар гүйлгээ хийнэ гэдэг ийм хууль гаргаад ингээд явах юм бол энэ авилга бол нэлээд их хэмжээгээр буурнаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө авилгаа хүнээс өнгөөр ав бэлэн өнгөөр авч чадхаа учраас дансаар оруулалт ирчин баригдах учраас. За хоёрдугаар дахь үнтэй холбоотойгоор ингээд ирэхлээр нөгөө нөхцөл бол төрөө энд ярьсан хамаарал бүхий итгээд нөгөө нэгдмэн сонирхолтой итгээд гэдэг бол гэдэгт бол одоогийн байдлаар өөрийн эцэг их хамаатан садны хүрэл тооцохгүй шүү дээ. Одоо зарим нэгэн албан тушаалтнууд бол тэгж байгаа шүү дээ. Та одоо ягаад ингэж их хөрөнгө мөнгөтэй байна вэ гэхээр өө манай нэг дал 80 одоо баг 80 хүрж байгаа ээж маань энэ компани миний компаниг одоо ажилладаг. Тэгэл одоо хөрхий ээжийнхаа ингээд олсон одоо тий ажилласан мөнгөөр л би ингээ явж байгаа гэж чишээний. Тэгээ тэр хүний хариуцчихсан ажил үүргийн хүрээнд нөгөө ээж нь одоо юу гэдгийг газар мазар авсан байнгууд өө тэр хүн чинь бол надтай ямар ч хамаагүй гэж чишээний ингээд тайлбарлаад явж байгаа жишээвэл байгаа Монгол улсад. Тэгээ үнийг бол одоо шалгаж ийн үг гэхлээр одоо яаж энэ төлөвчний байгууллагууд бол хариух байх л та. Тэгэхээр ингээд эцэг их юм уу одоо хамаатан садаа ийм хүмүүс төрөө байршуулж чадаг байгаа учраас одоо бэлэн мөнгөөр бусаар гүйлгээ хийгээд ирэхлээр яах вэ гэхээр огт хаа хамаарлгүй хүмүүсээр бас хийгээд ирэхлээ байх. Тэгэхээр үүнийг нэг хаах гарцсан юу байх вэ гэхээр Монгол хүн бүр татварын тайлан тушаадаг болох хэвээр. Төрөө бас энд яригдсан хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн орлогоо мэдүүлээтэй зарлаг алгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ зарлагыг тооцох одоо хамгийн гол чухал зүйл бол Монгол улсын хүн болгон одоо татварын тайлан тушаадаг болох хэрэгт. Татварын тайлан тушаана гэдэг маань би энэ жил ийм орлого олсон, энэ орлогоо би ийм ийм юм зүйл зарцуулсан гэдгээ тайлагнана гэсэн үг. Тэгэхээр энд бол нөгөө төрөний ярьсан орлогоосоо давсан зарлагатай хүмүүс бол Монгол улсад маш их штэ. Ялангуяа төрийн албаа авчиад цаахан үнтэй булган дээл өмсөөл те хамгийн үнтэй гар утас бариад л хамгийн үнтэй уудаг айгын хүртэл одоо 2 3 мянган долларын айгнууд урталтаа тавьцсан уугаас сууж байгаа штэ. Тим юмнууд бол одоо ялангуяа мэрэгчлийн хандлт дээр бол энэ төр бид нэг очоод уулзж явахт бол гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ хүн болгон татварын тайлнга тушаадаг болох юм бол энийг бол одоо бүрэн хаах боломжтой. Өөрөө хэлбэл төр адуу зарсан бол тэр адуугаа зарсан хүн чинь 500 сая ч юм уу тэр бүмэ авсан байж таарна үст. Тэр бүмэ авахлаар чинь татвараа төлж таарна. Тэрийгээ юу нь зарцуулах вэ? Гэт ингээд энэ зах зээл дээр байгаа сул мөнгөнүүд хаашаа зарцуулж байгаа бол бүрэн хянах ийм боломжтой болно гэж үзэж байна. За ингээд бэлэн мөнгийг хянаад бүх хүн татвараа тушаадаг болоод ирэхлээр энэ цаан нөгөө авилгачдын бас нэг авилгаа авах зарцуулах нэг зүйл нь бол валют болж байгаа. Монгол улс бол Монгол төгрөгч нь бол олон улсад зөвшөөрөгдөг учраас гадагшаа очиод наамаа ихлэр валютаар наамаа ээж таарна. Тэгэхээр нөгөө авилгаа валютаар авчаад гадаа дотоочоо юм худалдаад авчих болно шүү дээ. Тэгээ түүнийгээ буцаагаад оруулаад юм бариад ороод төрүүл энэ чинь бас нөгөө хараа хараа хяналтаас гадуур болно. Тэгэхээр ингээд татвараа тайлагдаг энэ дээр нь нэмээд валют яах вэ гэхээр валютыг зөвхөн Монгол банк солдог болох хэрэгтэй байна. Одоо Монголд бол валютыг арилжааны банк солдог, банк ус санхүүгийн байгууллага солдог, найман шаргал дээр валютын зах гээд компаниуд солдог, хувь хүмүүс солдог. Ингээд валютыг бол дурын газар солдог учраас энэ авилга хэл хахуул ингээд шилж нэг тийм болцоо олгоод байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ саяны хэлсэн энэ гурван зүйлийг бол одоо жишээлбэл би өөрөө санаанаас зохиогоод бодоод олж чаг үү. Одоо энэ бид нэрийн даган дуурах дуртай Америк, Япон гэсэн юм өндөр хөгжилтэй улсууд бол 
Япон улс бол 138 сая хүнтэй. За түүний одоо 50 60 сая орчим нь хүүхэд байгаа баг. Тэрнээс дээш 70 сая одоо хүний татварын тайлан жил болгон хүн болгоныхыг авч болоод байна. Америк 350 сая хүнтэй. За хүүхдээ гацхлаар ахаа цаана 200 сая үлдэх үү. Тэр 200 сая хүний татварын тайлан жил болгон хүн болгоныхыг авч болоод байна. Би Америк улсад бол одоо 100 долларор гүйлгээ хийнэ гэдэг бол хэцүү шүү дээ бэлэн мөнгөөр. Тэнд их их гүйлгээ бол бэлэн бусаар явагч байгаа кредит карт те. Э дараа нь тооцоо явагддаг. Тэгэхээр ийм маш их хүн амтай ийм газруудад хүн болгоноосоо татвараа тайлангаа аваад дээр нь бэлэн бусаар гүйлгээ хийгээд зөвхөн одоо төв банк нь валют солиод ингээд болоод энэ зах зээлээ нийгмээ зүг олдролт нь авилгагүй ингээд яваад болоод байна. Тэм учраас саяны ярьсан эдгээр зүйлүүдийг нь авилгатай тэмцэх газар маань одоо холбогдох хүмүүс дараагаа одоо тий өдрөлгөдөө хэлээд тэр нөгөө зүр ярьсан нөгөө хуйл хуйлуудад өгдөглөө санал өгсөн гэж ярьсан штэ. Түүн дээр одоо нэмээд ингээд оруулаач. Дээр нь иргэний нэмийн байгууллагын хүмүүс оролцож байгаа юм чинь та бүхэн энэ талаар ол ард иргэд тий ол нэгдэн гэж танд танилцуулж нийтэр одоо Монгол улсын гэж авилгагүй болвол бидний үр хөхөд ирээдүйл хэрэгтэй дээр нь Монгол улс үн удаан орших мандан бадрахад бол хэрэгтэй баха гэж бодож байна. За ингээд анхаарал тавьсан яг байлаа. Гүшэнд баярлалаа. За ингээд хөтөлбөр ёсоор одоо цайны завсарлаг 15 минут яг 11 цагт иргэд энэ тахимдаа бүгдээрээ болсон яа. Авилгатай тэнцэх газраас үзүү үж байна. Нийтийн албан тушаалтан нь авилгын эсрэг хуйл, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс өөрчлөлт сэргийлэх тухай хуйлд заасан үндэслэлийн дагуу хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гаргаж холбогдох байгууллага албан тушаалтанд бүртгүүлэх үүрэгтэй. Авилгатай тэнцэх газар нь иргэдээ сэрвэлсэн өргөдөл гомдол мэдээллийн мөрөөр болон төлөвлөгөөд хяналт шалгалтын хүрээнд албан тушаалтнуудын гаргасан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг нарийвчлан хянан шалгадаг. Албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шалгаж байгаа үйл ажиллагаа нь авилга, ашиг сонирхлын зөрчил болон цаашлаад албан тушаалын гэн тэргээс өөрчлөлт сэргийлэх ач холбогдолтой юм Мэдүүлэг гаргах чинь өөр юм болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө оруулах, зээлийн үнэн зүв мэдүүлэх үүрэгтэй ба. Мэдүүлгээ хугацаа хожим дуулж гаргасан, эсвэл худал мэдүүлсэн шалтгаан нөхцөлийг тус газраас шалган тогтоож, гаргасан зөрчлөөс нь хамаарад сануулах, албан тушаалын цалингийн хувь бууруулах, албан тушаал бууруулах, нийтийн албанаас халах хүртэл сахилгын шийдгэл ногдуулдаг. Жишээ. Мэдүүлэг гаргах дэн Хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгтэй Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо шарга мөртөд байрлах 10 сая төгрөгөөр үнэлсэн хуучны 6 харьцах 8 хэмжээтэй цусламгийн суудлыг мэдүүлсэн. Тус газраас хийсэн хяналт шалгалтаар мэдүүлэг гаргах чинь уг цусламгийн суудлыг буулгаж 2017 онд 10-ыг харьцах 12-ийн харьцаатай 2 давхар тансаг зэрэглэлийн хувийн суудлыг шинээр барьсан болохыг нь холбогдох бичгийн нотлох баримт мэдүүлэг гаргах чинь өөрсдийнх нь өгсөн тайлбар зэргээр тогтоосон. Энэхүү хувийн суудлын зах зээлийн үнэлгээ нь 200 орчим сая төгрөг байсан юм. Мэдүүлэг гаргах чинь 2016, 2017 онд мэдүүлсэн өөр юм болон гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлог болон хадгаламж нь дээр хувийн суудлыг барих хөрөнгөний их үсэр болоогүй тул уг зөрчил нь түүний нэг жилийн цалин хөлстөө тэнцэх хэмжээнээс их хэмжээний хөрөнгө тул авилгын эсэр хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-ийн 8-ийн 4-т заасанаар ажлаас халах хариуцлага хүлээх үндэслэл болсон. Дээр их үндэслэлээр мэдүүлэг гаргагч дэ ажлаасаа халагдсан төдийгүй тэрээр хоёр давхар хувийн суудлыг ямар орлогын их үсрээр барьсан болохыг үндэслэлтэй тайлбарлаж нотолж чадаагүй тул үндэслэлгүйгээр хөрөнгөчсөн гэх үндэслэлээр тус газрын мөрдөн шалгах хэлтэст шалгагдаж байна. 
мэдүүлгийн хяналт шалгалтаар дараах нийтлэг зөрчлүүд гарцаар байна. Үүнд мэдүүлэг гаргах чинь өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран өмчлөдөг эд хөрөнгө болон хөрөнгө борлуу. тэмцэх газрын дэгт хол нийтийн зөв үйл төрөмс байгууллагуудыг оролцуулаад зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд бол яг энэ ол нийтийн хяналтыг тийм хэрхний мэдүүлэх вэ гэдэг ийм хэлтгэлийг бас тавилаа зөвхөн сонсчихсэн чи ер нь го дотоодын мөнгөн гүйлгээг зөвхөн цахим хэлбэрч хэлжүүлэл бас хяналт хийж сайжрна гэдэг ийм нэг санааг бол хэлж байгаа шиг байна тийм яг ямар ямар байдлаар иргэдийн хяналтыг бас сайжруулж болох юм энэ авилгын хэрэгсэл юм уу? А тэ ер нь бол авилгатай тэмцнэ гэдэг бол нууц далд те ийм үйлдэлтэй тэмцнэ гэсэн үг штэ. Тэгэхээр би төрүүн хийсэн манай авилгатай тэмцэх газар бол болсон үйл явдлын араас хөөсөлтөд тэмцээд байна. Тэгэхээр авилгатай тэмцнэ гэдэг бол энэ авилгыг аль болох гаргахгүй байх ийм үндэс суурийг нь дасалсан те. Өөрөөр бол зэрлэгээр бол зэрлэгийн бүр одоо суурийн үндсээр нь суулж хаях ингэж ил зэрлэг урахгүй болно гэдэгтэй адилхан авилгын үндсийг нь таслах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ хэдгээр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг аваад олон нийтийн хяналтад тавиад ингэлээч гэсэн учир тутгалтай шүү дээ. Хувь нууц тамарах хуулиар зарим нь үзэж болохгүй байна. Зарим банкууд нь одоо хэрэгтэй мэдээллийг нь өгөхгүй байна. Тэгээд төрүүний хэлснээр дандаа ингэ юмны араас хөөж яваад байгаа учраас үр дүн багтаа байна. Өөрөөлбөл морь уралдаж явал баринд орцоо хань араас нь гүйчиж байгаа тал адилхан шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсийн тасалхын тулд яах хэвээр байна гэхээр авилгын авилгат авилгын одоо нөгөө нэг шан харамж буюу тэр авж байгаа зүйл бол ихэвчлэн дэлхийд ерөөсөө дэлхийд дээр бэлэн мөнгөрөл явуу гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бэлэн мөнгөнийх нь гүйлгээг хязгаарлаад захим одоо хэлбэрээр онлайн хэлбэрээр тий захим бэлэн бусаар гүйлгээг заавал захим биш шүү дээ бэлэн бус гэдэг чинь банкын дээр очиод гүйлгээ хийж болдог шүү дээ тий бэлэн бусаар гүйлгээ хийх юм бол энэ авилга бол одоо нэлээд доод төвшөнд бүрнийг ч бүр уусцахгүй шүү дээ тэгээд цогц цогц одоо төрөний ярьснаар үнтэй зэрэг зүйлэд монгол хүн бүр татвара тайлгындаг тушаадаг болох хэвээр. За дээр нь бас Монгол улсад валютын хяналтыг сайжруулаад зөвхөн одоо Монгол банк валют солдог юм болох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Дээрэс нь татвараа алдаа хамтрах шаардлагатай гэж үзэж байна шүү дээ. Одоо яг хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянахад асуудалтай байгаа зүйлүүд нь дансны гүлгээг нь авах гэдэг юм уу те татвар тийм мэдээллийг нь авахад сүндэлтэй нэг гэдэг тайлбар хийж байгаа шүү дээ. Тэ одоо энэ чинь нөгөө хуу хүн татвараа татварын тайлан тушаадаг учраас татвар дээрээс ямар ч мэдээлэл мэдээлэл гарахгүй шүү дээ. жил би одоо иргэн одоо би амцэрэн гэдэг хүн авилга авцсан байла түүнийг одоо бүрэн мэдээж авилга мэдүүлэхгүй шүү дээ за тэгэхээр түүнийг нь нотлох нөгөө татвар дээрээс мэдээлэл авъя гэхээр татварынхаа тайлан гүүг учраас тэндээс ямар ч мэдээлэл гарахгүй тийм учраас хүн болгон татварын тайлангаа мэдүүлдэг болчих юм бол тэндээс чи мэдээлэл гарах болцоод байхгүй би одоо ийм машин худалдаж авсан тэгэхээр чи машин авсан мөнгөнд дүн байж байна тэгэхээр орлого хаанаас авсан баг хов орлого тайлангах хэрэгтэй болно шүү дээ Тэгэхээр ингээд энэ чинь уйлдаата явах учраас л ингэж хэлээд байна. Тэгээс одоогийн нөхцөл байдалд бол энэ хүмүүсийн татвараас бол тийм ч их хэрэгцээ тийм мэдээлэл бол угас гарахгүй. Иргэдийн хяналтыг яаж сайжруулах вэ? Аа, иргэдийн хяналтыг сайжруулна гэхээр энэ их төвөгтэй шүү дээ. Иргэн хүн одоо өөрийнхөө амьдралыг авч явах тий. Сайн сайхан хүүхдтэйхээ ирээдүй үр хүүхдтэй ядчил сургуульд зэрлэгт нь хүргэх тийм шүү дээ. Ажиллаа хийх гэдэг юм асар их ажилтай хүмүүс шүү дээ. Тэгтэл энд авилгатай тэмцнэ гэд бүхэл үтэн татвар төлөвчтэй мөнгөөр санхүүжэд явж байгаа ийм хүмүүс нь аль болох л авилга гаргахгүй байх тэр нөхцөлийг л бүрдүүлж ажиллах хэрэгтэй байхгүй мэдээж иргэний хяналт иргэдийн хяналт бол байна хамгийн гол иргэдийн хямдаг юм чинь юу вэ гэхээр тэр авилгач чинь юм уу хинэгэн албан тушаалтантай зэрэгцээ тамдирч идэх байхгүй тэр чинь нүдэрээ харж байгаа штэ энэ хүний орлого ингээд өсчлөө энэ хүн ингээд машин авчлаа ихнэр нь ийм ийм их зүйл зүгээд тэ ийм хувцас өмсөөд тэ ингээд иргэд ингээд нүдэрээ харж штэ энэ чинь одоо ч гэсэн харж байгаа хараад авилгатай тэмцэх газар энэ хүнийг шалгаач яа гэхээр шалгах гэхээр ийм хууль зүй орчин бүрхэг тэгээд энэ ер нь альва ямар ва нэгэн хийх ажил гэдэг бол тухайн ажлыг эрхэлж байгаа хүнээсээ бас хамаардаг тэгэхээр энэ нөгөө шалгаж байгаа албан тушаалтнууд нь шалгахгүй ингээд орчих юм бол бас үр дүнгүй болчих байгаа. Одоо авилгатай тэмцэх газар дээр тийм асуудлууд бол гарч байгаа шүү дээ. Бид нэр ийм одоо хэрэгийг шалгаж ийн нөө та нар шалгаач яа гэд бид нэрт нөгөө иргэд мэдээлэл өгч байгаа олон нийтийн зөвлөлд. Бид нэр тэр дагуу авилгатай тэмцэх газар та нар энэ хэрэгийг шалгаж ийн нөгөөд ингэ асуухлаар шалгаж байгаа л гэдэг. 
одоогоор 2 3 жил болж байгаа тийм хэрэг хүртэл байна шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр энэ иргэдийн хяналтыг сайжруулна гэдэг бол иргэд хараад энэ авилгад байх шиг байна гэд хэлэхлэр тэрийг нь гаргаад тогтоодог юм хууль зүй орчин нь улам боловсронгүй байх хэвээр байхгүй. Энэ хүн ийм юм та болцсон байна гэд иргэн одоо хилэнгүүт нь түүнийг нь шалгая орлогын тодорхойлоо явах хэл татвар ялгнаас энэ хүн ямар орлого тайлгансан бэ те? Ямар зарлага тайлгансан бэ гэхээр татвар ялуудын тийм байхгүй байхгүй. Тийм байхгүй болохоор ч нөгөө хүн чинь энэ хууль хяналтын байгууллагууд чинь ч гэсэн хуулийн хөрөнд очиод байхгүй юм чи яах. Энэ хүн аавгүй байна гэдэг л хариу үг шүү дээ. Тийм болчиход байна. Тэгэхээр иргэдийн хяналтыг сайжруулна гэдэг бол хууль иргэцүү орчноос сайжруулна л гэсэн үг. За өдөртөө та бүхэнд арван шал алхад юмс газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн гишүүн би ямар цэрэнгийн яриа хүргэлээ. За түүний хувьд бол арван шалтны хөрөнгө орлоход иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх сэтгэлтэй ихтэйлийг тавьсан. За үргэлжлүүлээд яг энэ өнөөдрийн хилцүүлэлт их олон төрийн бас байгууллагын оролцож байгаа ер нь бол ингээд шилэн одоо данс гэдэг тийм үү те төсвөө хяналттай болох хэл тод байх чиглэлээр ажилладаг олон төрийн бас байгууллагын ажиллаж байгаа эдгээр төрийн бас байгууллагын нас бас та бүхэнд яриа авч хүргэх болно хэсэг Авилгатай тэмцэх газраас үзүү үж байна. Албан тушаалтан та ховийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор авилгатай тэмцэх газрын мэдүүлэгцийг IAAC CD Main System Online-аар мэдүүлнэ. Мэдүүлэг гаргаж та цахим систем өөрийн болон гэр бүлийн гүшүүдийн хөрөнгө оруулгыг үнэн зүйл мэдүүлснээ баталж батлагааны маягт гарын хэсгээ зурж зөвхөн шатны байгууллагын мэдүүлгийг бүрдэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтанд Лэлэн өгч бүртгүүлэн албан тушаалтан та хөрөнгө оруулгаа хуулийн хугацаанд үнэн зөв мэдүүлж хариу үйлсээ үүргээ ухамсарлах хуулийг дээдэн сахиснаар нийт олныхоо мэдрэлийг хүлээх нэр хүндийн батлагаа болно. Авилгагүй нийгмийн төлөө хамтдаа. Монгол улсын авилгатай тэмцэх газар. Авилгах тай тэмцэх газраас үзүүлж байна. Албан тушаалтны хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг нь олон нийтэд нээлттэй байна гэж авилгын эсрэг хууль заасны дагуу иргэн та албан тушаалтны хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгтэй хэрхэн танилцах хяналт тавих гомд мэдээллийг хаана хэнд гаргаж өгөх талаар зөвлөе. Авилгын эсрэг хууль заасны дагуу албан тушаалтнууд өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн орлого хөрөнгийг үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд авилгатай тэмцэх газраас албан тушаалтны орлого хөрөнгийн байдлыг жил бүр олон нийтэд хураангуй байдлаар цахим системтэй нээлттэй байршуулж байна. Иргэн тав хөрөнгө оруулах мэдүүлгийн хайлтын нөхцөлөөс өөрийн сонирхсон албан тушаалтны нэр албан тушаалт айгуулга зэргийг бичээд За өвчтэй бид өнөөдрийн хилцүүлэлт оролцож байгаа зарим төрийн бас байгууллагын хилээлэлс бас яриа авч үргэе. Ер нь бол зүгээр албан тушаалтны хөрөнгө оруулгыг ил тод болгоход за хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийн маягтыг бас илүү сайжруулахад иргэдийн одоо оролцоо төрийн бас байгууллагын оролцоо ямар хэрэгтэй байна вэ? Ямар одоо шаардлага байна вэ гэдэг талаар тодруулахаар захиргааны шин санаачлах төрийн бас байгууллагын тэргүүн цэрэн бүрвэс хөрөвтэй одоо хамц өгсөн чинь танд өдрийн минь төргийн. Тэгэхээр танаа байгууллага бол бас л ийм одоо юу гэдгийг төрийн үйл ажиллагааг хяналттай болгох за ялангуяа хамгийн сүүлийн төсвөө ил тод болгоё төсвөдөө эзэн болыг гэдэг ийм үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байсан тийм тэгэхээр одоо энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг гаргаж байгаа албан тушаалтнуудын нуудад тийм одоо иргэд хянал тавхын тулд ер нь ямар эрх зүйн орчин байна ер нь яах ёстой гэж та үзэж байна а энэ одоо хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгт эргэд хямар тав тавина гэдэг байгаа яа ямар ч энэ авилгын эсрэг хуулин дээр байв штэ байдггүй баггүй авилгын эсрэг хуулин дээр болохоор авилгатай тэмцэх асрыг хямар тавина гэх юм нөхцөн а гэтэл ил тод болох гэдэгээр энэ 14-ийн 3 дээр болохоор нөгөө хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ өгсөн хүний 5 жилийн мэдүүлгийн хадгалаад а тэрийг эргэд олон нийтэд ил болгоно гэсэн байгаа 14-ийн бахаа бас дөрөв дээр болохоор 
эргээд бичгээр үе захимаар мэдээлэл аван гэсэн болохоор бид нар яаж ямар тавих хэрэг байхгүй тэгэхээр энэ авилгын эсрэг хуйлэндээ өөрчлөлт оруулаад эргэний нийгмийг хямар тавилнэ гэх юм бол бид нар бол хямар тавхад бол бэлэн байна манай эргэний нийгм маш мэрэгцсэн байгаа шүү дээ одоо ингээд тийм болохоор бол энэ хуйлэндээ өөрчлөлт оруулаад ч гэж авилгатай хэмцэг газар одоо хэлмээр нь амуу бас энэ хооронд авилгатай хэмцэг газар сая ясан персендэж дээр хилцүүлэх дээр хилж ирэн л бид нар одоо авилгатайгаа тэмцээд ийнэ урчлын сэргийл ажил нь явагдахгүй байна гэж байна. Тэгэхээр урчлын сэргийл ажил явуулахын тулд эргэд олон нийтэд оруулцуулах нь тулд энэ хуйлтай өөрчлөлтөө оруулаач гэж би хэлмээр байна. А ер нь бол эргэд бол хяналт тавихаас цааргалаагүй. Тэгээ ялангуяа төрийн бас байгуулах юм бол цааргалаагүй. Гэвч хуйлын зөвцөлт байхгүй учраас хянах нөхцөл бүрдэхгүй байна. Би яг зүгээр 2013 онд манайх Баянгол дүүргийн засаг дарагийн тамгийн газрын 50 хүн тий а мөн Баянгол дүүргийн 2 хорооны 10 одоо төрийн алуу хаагч дээр бид нар судалгаа хийж үтсэн. Тэгэхэд тэд нар ямар тулмагц асууд байсан гэхээр а энийг бүгдлэгт цаг их гарч ийна. А мөн бас техникийн одоо бид нар юу тутагдаж ийна гэжсэн. Мөн орлогоо тооцоход хэцүү байна гэжсэн. Тэгтлийн чи 2003 он гэхэд өнөөдөр 2019 онд сая сайн гэрсэн дэшэр тавьж ийлээ. Орлогоо бид нар бас тооцохтой бас бид нар буруу тооцоод бод ингээ яг мэдүүлгэн талтай бас маягт бүхлэгэд бас бишээлтэй байдаг юм байна. Одоо энийгээ задлаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь 5 жилийн дараа гэхэд бас л энэ мэдүүлгийн мэдүүлэх одоо энэ заавар зөвлөгөө заавшгаа нь бас хэрэгжихгүй яваад байна уу хөөлн гэж байгаа. Тэгэхээр авилгатай тэмцэг газар өөртөө бүх юм битгий одоо ингээд тэ өөртөө авилгатай тэмцэг газар гээд өөртөө бүх ажлыг битгий явуулаад байгаа чи төрийн бас сайгуулдаа мэрхшүүлээд ажиллуулаад чаад гэдэг бас хэлмээр байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За захиргааны шинжилгээ санаачлах төрийн бас байгууллагын тэргүүн цэрэн бүрүү яриг та бүхэн төрүүлээ. За ер нь бол авилгатай тэмцэг газрын олон нийтийн зөвлөлийн дэргэх авилгатай тэмцэг газрын дэргэх олон нийтийн зөвлөлийн гүшүүн бямт цэрэн ч бас хэлжээсэн. За саяны төрийн бас байгууллагын цэрэн бүрүү ихчлэж бас хэлж байна. Ер нь бол яг хуйлдаа зөвсөлт байхгүй байна. Иргэд иргэдээр тийм энэ албан шалтнуудад иргэдээр хяналт тавиулах гэхээр хуйлын зөвсөлт байхгүй учраас хуйлдаа өөрчлөлт оруулж ийж одоо иргэдээ хяналтыг сайжруулах ч гэдэг юм уу тийм энэ албан шалтнуудын хөрөнгө оролцохын хянах за мэдүүлэг гаргаж байгаа маягтыг сайжруулах ийм шаардлага байна гэдгийг дурдаж байна. За бид та бүхэнд бас үргэлжлүүлээд яг энэ талаар бас өөрсдийн байр сураа илэрхийлэх төрийн бас байгууллагын төлөөлөлүүд за төрийн албаны төлөөлөлүүдийн яриг бүх болно. За энд Авилгатай тэмцэх газар авилгатай тэмцэх байгууллагын хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийн чиглэлээр ажиллаж байгаа байгууллагын бас бас тэргүүн төрчлөг болж ирсэн үе би одоо орон орон болгон цахимжуулсан түүнийг олон байдлаар хэнсэн байдлаар байж байна. Аа Эстон Лато гэх мэт энэ зарим орнд бол аа хүн бүр татвар төлөгч гэсэн хэлбэрээр бол хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийн хянах тохиол бол бас байна. Энэ нь бол орлог зарлагыг бол аль альтлаас нь хянах бүрэн боломжтой болж байгаа тийм тохиол байдаг. Бас төрөн бас нэг хилцүүлээ яр нэг дурдж ирсэн штэ. Өргөд болохоор одоо олон нийтийн хамгийн оролцоод шухал байна. Тэгэхээр би төрөний хилцүүлээс дурж ахад ер нь альхтай тэмцэх газарт одоо хөрөнгө орлого мэдүүлж байгаа одоо төрийн албан хаагч болон тэрийг одоо хэндэг албан хаагч нар аль альтны хянал шалгалт өндөр байд юм байна. Албан хаагч нар үртэл одоо альхтай тэмцэх газарт одоо энийг ингэж өөрчлөлмөр байна гэдэг чинь өөрөө хянал шалгалтын одоо маягтыг өөрчлөгч юм уу те одоо нэг байшингаа гэхэд одоо хоёр гаражыг одоо манай би олон хоёр гаражтай байдал олон байшингаа тавьж юм шиг үлч инэ гэдэг дээр үтэл энэ дээр хүртэл хөрөнгө оруулахын одоо хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүсийн одоо шаардлага бол альтай тэмцэх газар хүлээж авдаг юм байна гэдэг бас ясналтай энэ дээр бас та аа амлахтай тэмцэх газарт энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийн чиглэлээр бол ажиллаж байгаа төслөг бол нэг 10 гаруй жил байна. Гэтэл энэ чиглэлээр бол бас нэлээдгүй ажил хийгдсэн бол сая хилцүүлгээ сарагдаж байгаа байх тийм ээ. Бүрэн захимжуулсан байна. За дээр нь бол цаасаар авдаг байсан хяналтыг бол зөвхөн ганц батлагааны маягтаар авч батлагаажуулж авдаг. За энэ дэр сүүлийн 2 жил бол нийтийн албан шалтнуудыг ард иргэдэд нээлттэй болгох зорилго захимд гаргаж байна. За авилгатай тэмцэх газар өөрөө 40 мянган хүний хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг дангаараа хянах боломжгүй байгаа учраас ард иргэдтэйхээ боломжт ер нь төрийн бас байгууллагын орцоог нэмдүүлэх зорилгоор бас энд чиглэж голдлон ажиллаж байгаа байна. За үлчтэй энэ 
International. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat Ah, als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet doet, dan heb je het niet doen. Als je het niet ik heb het gevoel dat het niet zo is 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 ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb 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 dat ik het gevoel als je niet die bezoekers door de campagne iets moet zeggen, zeg het niet meer. Campagne iets moet zeggen, hoeft ze iets moet zeggen met je te worden. Ik ga hard nog een, als je goed het gewoon niet met je hoeft er, ik ga het wel eens zeggen, maar ook in gezicht, hun gorsel met je te schrokken, campagne, als je ziens, hoe doet hun goed, ik was nog zien, in ze in ze is met die bij hem te zeggen. Zij Europa had voor die haar, Europa heeft een. Ik heb het gevoel dat ik een beetje 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 met dit debat gaat je zo'n dag zo'n stuk gaan richten. Dat je zo'n stuk te halen bent. Arkham Javjist, de hoogte in Bazongot, de secretarijn, de secretarijn, de Arkham Javjist. In die gegeven tijd, als je het moet gaan zetten, hoor, hond, 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 Orlog der, het is hier boek, hier met de zaad er ook goed. In deze tijd is het dus met de rest, aan alles is het wat om te doen. Als je de dier niet met hoe je het zijn, is het een kleuter artiest. Hoe je het zijn, is het een het is een heel erg belangrijk punt. 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 Het is een heel erg Alpen te schelten, de eiwitrijst, tot hartstikke. Orlog de rozomus, het is raar dat ik met de eeltjin, die in de oud-hoed groen, 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 die in ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb 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 dat ik het 
тэр хайлтын системийг нь бас бас тайлтын системд оюултуулс ийм боловсонгүй болж байна. Тэгэхээр энэ чиг харуулаад нь гэхээр ерөөсөө энэ хөнгө орчлон мэдүүлэг бол тасалдгүй хөгжөөд байна. Дээр нь та бүхэн мэдж байгаа Open Data Lab гээд залуучууд гаргаж ирсэн шүү дээ. Энд та холбоотойгоор ийм одоо иргэний нийгэн ирэн сурвалж сэтгүүлчд одоо энэ хөнгө орчлон мэдүүлэгтэй ажилладаг, анализ хийдэг ийм одоо платформыг нь бий болгож өгөх хэрэгтэй гэсэн ийм зарчим байна. Зарлага хэл болохоос гадна одоо нөгөө хөнгө орлого мэдүүлж байгаа албан тушаалтнуудын хамаар л бүхэн итгээдүүд бас манад өнөөдөр ерөөсөө огт мэдүүлэхгүй байгаа. Тэгэхээр бусад асуурнуудад яг хамаар л бүхэн итгээд гэж хин хинийг авч үзээд хин хиний мэдүүлгийг бас гаргадаг юм ба. За бусад улс орнууд мөн одоо хамаар л бүхэн итгээдүүдийг нь бас одоо нийтийн ашигнал хөвөлөр зохицуулах зохицуулах гадна. А юугаар тэр ашиг хүртэж идэвхтэй мэдээлэлтэн цог гаргаж ирж байгаа байхгүй. Хамаар л бүхэн итгээд манайх тулд төстэй байна л да. Гол нь нэмээд ашиг хүртэж иддэг мэдээлэл гэдэг. Өөр бол одоо манай тогтолцоонд байга шүү дээ. Бүртгэл цэгэмэн дээр та бүхэн орох юм бол компани мэдээлэл байгаа тийм. Компани мэдээлэл хардалт нь дахиад нэмээд нэг хүснэгт нэмээд тэрэн дээрийг ашиг хүртэж иддэг мэдээллийг тэр компани өөрөө хуу үн шүү дээ. Өөрөө бич өөр хүлээж байгаа байхгүй. А тэрийг худлаа бичих юм бол хуулийн хариуцлага хүлээдэг. А ингээд хязгаарлаад өгөхөөр яг жинхэнэ хаанаас ашиг хүртэж байгаа, хаанаас орлого болж байгаа мэдээлэл одоо одоо гин тогтолцоог бол энэ байх гуучаас манай хөрөнгө олон мэдүүлэг хагас болж байгаа гэж үзэж болно. За бэл. За Transparency International олонсын дагуулгын хаанаа мэдээллийн бүгдээрээ сонсоод гүйсэх захирал төр одын яриуд та бүхэнд өрлөө. За түүний онцлож байгаагаар бол а өнөөдөр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг зөвхөн орлогыг нь авахгүйгээр зарлагыг нь бас мэдүүлдэг байх шаардлагатай за дээрэс нь хөрөнгө орлогоос мэдээлж байгаа албан тушаалтнууд нь бий хамаар бүхий одоо төлөвлөгөөтэй мэдүүлгийг хийсэн авдаг байх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо зөвлөмжийг хэлж байна за энэ бол олон улсад хэрэгждэг ийм туршлага за олон улсад олонгоос хатан зарлаг за хамаар бүхий төлөвлөгөөтэй хөрөнгө орлогоос болсноор анализийг боломж бүрддэг дээрэс нь одоо яг одоо үнсдэгээр хөнгөж гэдэг юм тийм ийм одоо нөхцөлийг гэсэн зогсоож буруулж чаддаг юм байна за бэлтгэл төр завсралаад одоо үзэж байна та бүхэнд бэлтгэлээ өөрчлөөлөв үгүй яа хэцүүлээ ерөөхдөө бас тодруулаа тавьсан байгаа. За учир нь нэг хэдэн овшил үг хэлэхэд ерөөхдөө Монгол улсын тий энэ хөрөнгө албан тушаалтны хөрөнгө орлогоо одоо мэдүүлэх тогтолцоо тий тогтолцооны хувьд бол бас нэлээ хөгжиж байгаа улс орны хувьд тий бас сайн туршлага гэж үзэж байгаа. өөрөөс нөгөө үйл шаттайгаар бид нар бол хэрэгжүүлж байна те а энийг бол өмнөх цаний засварлагын өмнөх одоо илтгэлд нэлээ одоо дэлгэрэнгүй нэрвчсэн тавьсан мөн бас нөгөө иргэдийн хяналт те олон нийтийн хяналт талаасаа ямар байх ёстой юм бэ те энийг одоо тавьсан учраас би энд нэх айхтар югдээ та бүхний анхаарлыг төлрүүлэхгүйгээр илүү нөгөө олон улсын туршлага нь ямар байна вэ те аа энэ дээр бас юу яах илүү та бүхний анхаарлыг бол хандуулах гэсэн. Тэгээ та бүх энэ чинь сарж авах яг уу транспарент ихэнх нь мэдчих байгаа. Гэтэ Transparency International байгуулгын бол ер нь гурван онд одоо үсгэн байгуулагдсан. За 120 гаруй улс орнд үндэсний салбартаа. Тэгээд энэ хөхөөр бол манай үндэсний салбартаа улс орнуудыг харуулж байна. А тэгээд ерөөхдөө авилгын эсрэг одоо иргэний нийгмийн түншлэлээ. Тэгээд иргэний нийгэм гэдэгтээ бол зөвхөн төрийн бас байгууллага төдийгүй а хувийн ившил бизнесийн холбоод те мэрэгчлийн холбоод а тэгээд ер нь а ашиг болон ашигийн төлөө бас үйл ажиллагаа явуулдаг бүх төрлийн бас хуулийн хэлбэрүүдийг оруулж байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл ерөөхдөө төрийн төр засгийн бас одоо байгууллагууд гэсэн үг. Тэгэхээр энд бол яг өнгөрсөн оны мана бас байгуулгаас тэ Берлинээс гаргадаг гол тэ олон улсын төвшөнд одоо хүлээн зөвшөөрлөгдсөн одоо гол үзүүлэлт бол авилгын төвшний индекс буюу одоо шалгуур үзүүлэлт гэдэг байдаг. Тэгээ та бүхэн энэ дээр харж байгаа бах одоо улаанаар тэмдэглэгдсэн бол нөгөө авилга өндөртөө гэхдээ тэгээд өнгөн буурах тусам авилга багта. Тэгээ ерөөхдөө ямар дүнгэлт хийж болох вэ гэвэл та бүхэн харж байгаа бах те. 
Авилгал болуул одоо ямар ч улс орныг тойрон гардгүй те бүхий л улс орн ямар нэгэн одоо хэмжээгээр авилгалын төвшинтэй харин гол нь их үү багуу те тийм учраас бид нар энэ авилгалын индексийг бас гаргахдаа нэг гол одоо хэмждэг зүйл нь болохоор хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авах ашиг сонирхлын зөвчлөө сэргийлэх хангалттай эрхцэн орчин байгаа хэсгийг бол бас харгалзаж үзтэй юм аа. Тийм учраас энэ өнөөдрийн бас энэ хилцүүлэгтэй бас шууд холбоотой юм. Тэгээд ерөөхдөө энэ зүгээр тийм нэг харьцуулалт байгаа тийм юу гэдэг нь авилгал одоо хамгийн багта тийм ялангуяа одоо дэлхийн нийтээр бол одоо скандинавын улс орнууд бол үргэлж тэргүүлдэг за манай Ац нэм хон далан бүс нутгад бол за Шинэ Зеланд, Австрал, Сингапур тийм харьцангуй одоо бага авилгалтай а тэгэхээр энэ чи ерөөхдөө ингээд харьцуулсан бага тийм ямар улс орнд ямар одоо шин чанартай улс орнуудад нэг авилгал байгаа гом бэ тий тэгэл эргээл нэг юу гэдэг нэг бид нусын хилж ярддаг тий шүмжилдэг асуудлууд байгаа тий за тэр авилгал одоо ихтэй улсууд бол дотоо зөрчилтөө тий нийтийн засал буюу ерөөхдөө төрийн удирдлах болон иргэдийн тий оролцоо сул тэ өрөл улс төрийн үйл хэрэгт оролцож байгаа. А тэгэд мэдээж хэрэг тэр цагдаа шүүх эрх мэдлэл нь одоо суул улс төрч улс төр юм улс төрийн намаас хараад бусдаа тэ хэвлэлийн хэрэгчлээ бид нэгэд. Тэгэд энэ бүгд бол та бүхэнд маш одоо юу гэдэг нь ойлгомжтой харагдаж байгаа. Тэгэд би энэ чинь нэг жишээ тэ одоо хамгийн одоо сүлд манай улсын Transparency International байгуул улс улсын авилгалын хэргийг одоо илрүүлдэх те энэ бас үр дагврыг одоо ярилцахад бас тодорхой хэмжээгээр оролцоо явж байгаа малаазын жишээ байна те энэ бол бас өнөөдрийн юу та одоо холбоотой өрөл малаазын өмнөх ерхий сайд те наджиб 2015 оноос бол тэр 700 сая долларын тодорхой бас их сурвалжаас өөрийнх нь одоо хувийн данслуу мөнгө орсон байдаг. Энийг л тэгээд тайлбарлаад энэ нь бас нөгөө тэр хөгжлийн малаацын бас хөгжлийн сангийн бас хөрөнгө оруулалтын сангийн бас захирын зарцуулт те хараа хяналт юу та бол шууд холбоотой юм одоо хамгийн дэлхийг одоо нийтэр донсгосон бас ийм хэрэг гарсан. Тэгэхээр үүний улмаас ерөөхдөө малаац улсыг тусгаар тогтносноос хойш те засгийн эрх барьж ирсэн нам нь анх удаа сонгуульд ялагдаад мөн анх удаа одоо сүрэг хүчний одоо эвсэл засгийн эрхийг бариад явж байгааг та бүхэн одоо мэдж байгаа. Өөрөөр би юу хэлэх гэдэг нэг үл хэрвээ бид нар энэ энэ ялангуяа энэ хөрөнгө орлогын одоо мэдүүлэг зардлахтай холбоотой энэ мэдүүлгийг ил тод те болохоор болсронгүй болоход сайжруулаад үнийгээр авч явж чадвал үнэхээр авилгалаас өрчлөн сэргийлж чадна. Нөгөөтэйгүр ийм авилгалтай асуудлыг бас энэ олон нийтдээ иргэдийн одоо дэмжлэг хараа хяналттайгаар энэ өөрчилж болдын байна гэдгийг энэ манай бүс нутгад малаазын жишээ харуулаад байгаа маа. Тэгэд яг уу би энэ хит хитэн нэг 3 4 хүн нэг зүйл дээр та бүхний анхаарлыг бол хандуулахыг хүсэж байна. Олон улсын туршлаг гэсэн учраас тэ би энэ дэлхийн банк тэгээд старгет хөтөлбөр байдаг stolen assets recovery гэд өрөл хулгайлагдсан тэ гадагшилсан тэр хөрөнгийг буцааж авах юм хөтөлбөр байдаг. Энэ хөтөлбөрөөс манай улс авилгатай тэмцэх газартаа маш одоо сүүлийн хэдэн жил бас маш одоо нэг та хамтарч ажиллаад сургалтууд бол бас явуулж байгаа. Өөрөөр энд би эргээд нөгөө манай Монгол улсын ерөнхийлөгч батлуулгын тэ санаачлах байгаа. Тэ тэгэд энийг хэрэгжүүлэхэд бас энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн тогтолцоог тэ илүү зарлах дотоо суурилсан эрсдэл суурилсан амьсгалын эрсдэл суурилсан болгосноороо бас хэрэгжүүлэх боломжтой юм аа тэ өөрөл тэр нууц нуугтмал буюу гадагшилсан хөрөнгийг Монгол луга авчрах эргээд гадаадад гарсан тэр офшор насанд байгаа өөр босод одоо хэлбэрээр оршиж байгаа тэр хөрөнгийг ядахтаа ингээд ил тод болох те мэдээлэлтэй болох юм боломж байгаа шүү гэдгийг би хэлэх гэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ чи би тэр олон улсын судалгаанаас нэг хэд хэдэн нөгөө харьцуулсан те энэ 153 орныг одоо харьцуулсан юм одоо график судлаа байгаа. За OECD буюу те эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн улс орнууд буюу нөгөө өндөр хөгжлөлтөө нөгөө G20 гэдэг те хамгийн өндөр хөгжлөлтөө хөгжимгүй одоо 20 оронд энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь олон нийтэд 
Дэлгэнгү мэдээлэл тэ одоо хэлбэрээрээ ямар хүртэмжтэй байдгийг бэ гэдэг тэ. Тэгээ харахаар тэр хөгжингүй орнууд буюу хамгийн авилгал багта улс орнуудад а мөн өндөр хөгжилтэй тэ. А ядуурлыг бол ажилгүйлэг тодорхой хэмжээгээр шийдэгцсэн улс орнуудад бол энэ олон нийтийн хараа хяналт буюу олон нийтэд хөртэмжтэй байдал нь хамгийн өндөр байгааг та харагдаа бүхэн харж байгаа. За хоёр нь Европ төв Азийн улс орнууд За Азийн улс орн бол ингээд нэг дунд чаар багш шиг байгаа. Тэгэхээр би ойлгохдоо бол Монгол бол энэ нэг дунд ч хавцаа явж ийн гэж үзэж байгаа. За тэгээд хамгийн багта нь эргээд нөгөө Лати Америк, Кариб те за ойрт орнод Умард Африк гээд нөгөө авилгал ихтэй дотоод зөрчилтөө дайн тулаантай нөгөө засаглалын хувьд хямралтай ийм улс орнууд багтж байна. Эргээд хамгийн их ядуурл ажиллахууд л те авилгалтай их улс орнуудад энэ нь илүү хаалттай байна гэдэг энэ графикас та бүхэн харж болох баг. За хоёр дахь за за ерөөхдө энэ олон улсын те энэ улс орны жишээн дээр эргээд энэ 153 улс орны те энэ харьцуулсан судалгаан дээр энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт ямар одоо мэдээлэл агуулж байна вэ те а гэдэг энэ дээс бас их сонирхолтой харагдаж байгаа ингээд юугаар хуваар ингээд гаргацсан байгаа те ерөөхдөө одоо дэлхийн хэмжээнд те олон улс Ази Европ төв Ази за Лати Америк Кариб ойрх торнод Умард Африк за нөгөө ОСД-гийн өндөр одоо хөгжилтэй буюу хөгжингүй болсон тэгээд дэд сахарын Африк гэдэг те өөрөөр нөгөө ингээд харьцуулах боломжтой гор тэгээд энэ чи бол мэдээч хэрэг үл хөдлөх хөрөнгө байна те за урлагын их үсвэр нь хаанаасаа байна те тэрийг бас заавал мэдээлж явах хэрэгтэй юм байна те зөвхөн одоо ерхий мэдээ мэдээлэлч яг тодорхой те төрөл зүйлээрээ за мэдээч хэрэг одоо хувцаа те энэ нь хаалттай болон нэлттэй компанид ямар одоо хувцаатай байна те зөвхөн хувцаат компанид нөгөө албан ёсны хувцаат гэдэг үү хийхээка буюу хисаб нь харьцлагатай компаниуд ч гэсэн хаалттай одоо хувцаа хувь бол байдаг тэгвэл гэрний бас хэдийг одоо эзэмшиж байгаа нь те за мэдээж хэрэг банкны дансны мэдээлэл за бэлэн мөнгө те за урлагын бас нөгөө өртөг хэлбэрээр те үнэлэмж хэлбэрээр те тухайлбал одоо та бүхэн мэдэн те манай одоо хоомд бол за нэг одоо юу гэдэг юм а компани одоо 100 хувьцаа ч гэдэг юм уу те эсвэл б компани 1000 хувьцаа а гэхдээ тэр а компани 100 хувьцааныхх нь үнэлгээн те зах зээлийн үнэлгээ болон тэр магадгүй одоо олон улсын хөрөнгийн бэрж дээр борлуулагдчих байгаа зар одоо зарж байгаа одоо үнэлгээн магадгүй тэр бүн бэж магадгүй а тэр б компаниих нь мянга хувьцаа магадгүй 100 долларын үнэлгээтэй ч байж магадгүй. Өөр хайцсангуу те тийм учраас тэр энэ үнэлгээ өртгөний асуудлыг одоо бас тодорхойлох нь бол маш чухал байдаг. За тэгээд мэдээж хэрэг хөдлөх хөрөнгөтэй. За манай улсад бол энэ илүү одоо мал сүрэг бусад одоо юутай холбоотой байх. За үр төлбөртэй банкны улам банк бас өөр одоо хувь хүнээс ч үүж болно те. За бас нэг одоо түгэмэл зүйлгүйл тухайн одоо албан тушаалтан тэр тухайн одоо юу гэдэг нийтийн албан тушаал томилтохоос өмнө ямар одоо хөрөнгө орлого зарлахтай байсан бэ те тэрийг бас заавал мэдээлж явах хэвээр аа тэрүүгээр нь ямар өөрчлөгдөж өөрчлөлт гаргав те тэрийг бол бас хинэч одоо шалгах боломжтой за мэдээж хэрэг одоо олон улсын одоо туршлага чиг хандлагагүй л одоо мэдээж хэрэг өндөр албан тушаалтнууд мөн авилгад одоо авилгалын одоо эрсдэлд өртөмтгий албан тушаалтнууд гэж байна те өөрөөр тэр нь магадгүй илүү одоо юу гэдэг лиценз зөвшөөрөл олгодог одоо эрх мэдлэлтэй ч холбоотой ч байж болсон те илүү одоо санхүү те төсвийн одоо захирын зарцуулдаг те хяналт тавьдаг албан тушаалтнууд ч байж болсон те өөрөөр ингээд тэрийг бол нэрвчлэн тодорхойлох хэвээр за тэгээд мэдээж хэрэг одоо бэлэг сэлт те за өөр одоо тэр нийтийн албан тушаалаас өөр одоо ямар алга бүтэ эсвэл албан тушаал хашиж байна те одоо тухайлбал одоо манай одоо ихэнх баг улс төрч те илонгой улсын хөрлийн гишүүн засгийн газрын гишүүд тэвд бол ямар нэгэн байдлаар одоо төрийн бас байгуулгын тэргүүн ч юм уу өдөрдөх зөвл ч юм уу байдаг те тэгвэл энэ те холбоотой бүх энэ мэдээллийг бас энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй бол заавал мэдүүлэх хэвээр за unpaid activities буюу яг одоо бэлэн мөнгө одоо авахгүй бол гэхдээ ямар нэгэн шагнал урамшуулт юм уу эсвэл ашиг сонирхолт хүртэж байгаа 
ийм үйл ажиллагааг бол бас заавал оруулах хэрэгтэй байдаг. За зардлах те одоогоор та бүхэн харж байгаа хөөхтэй. Зардлахын хувьд бол дэлхийн нэтэр нэг хорх хөрхгүй те улс орнуудын одоо энэ 153 улс орнуудаас бол байна. А гэхдээ эргээд за энэ европ төвөөс бол ингээ 38 те тэр ойсидийн 25 гэдэг нь нөгөө эргээд нөгөө нийт тогтолцооны хувьд нөгөө илтод те тунгаслаг төрөн тунгаслаг те төрийн үйл ажиллагаа нөгөө иргэдийн хяналтанд дор байдаг учраас иймэрхүү дур дөр зөрөг харагдаж байгаа за тэгээд бас нэг чухал эвгүйл тэр спонсор тавал буюу бусад одоо гурдаг читгээдээс санхүүжүүлж байгаа одоо гадаа дотоод ямар нэгэн одоо аялал те одоо юу гэдэг онгоцны тийцэж байдаг юм уу те нислэгийн тийцэж байдаг юм уу те энийг бол бас ингэж энэ мэдүүлэгт оруулалт юм байна тэгээд хамгийн сүлд нь бас нэг чухал гэвэл тэр тухайн одоо албан тушаалт нь одоо юу гэдэг тэр нийтийн албан тушаал төрийн юм одоо нийтийн албан тушаалаас буусныхаа хойно өөрөөр бүрэн эрх нь бүрэн эрхийн хугацаанд дуусах юм уу эсвэл одоо төрийн албанаас гарсан ч юм уу те гарсан ч гэсэн дараа нь тэрийгээ бас хяналт шинжилгээг нь хийд юм байна өөрөөр хэлвэл тухайн албан тушаалаа хашаад одоо албан тушаалаа одоо юу гэдэг онцорсон юм уу чөлөөлөгдсөн юм уу сулгацсанаас хойш тэр дараачийн одоо албан тушаал юм уу ажилтаа ямар хөрөнгө орлогтой байгаа юм бэ те өөрөөр эргээд тэр төрийн албан одоо хашиж явах та эсвэл одоо албан тушаалд байх та хөрөнгөцсөн юм үнсэлхүүгээр хөрөнгөцсөн юм баяжсэн юм те тэрийг нь бас одоо хяналж одоо шалгах ийм боломжийг бүрдүүлдэг ийм дүр зэрэг харагдаж байна. Тэгээ яг уу бас нэг одоо юу гэдэг нь ер нь нэг маргаантай гэх юм уу те асуудал бол нөгөө энэ гэр бүлийн те мэдээлэл энэ хоомд орох хэвээр юм уу те гэр бүлийн гишүүдийн энийг бол ялангуяа манай зарим одоо улс төрч төрийн албан тушаалтнууд бол тодорхой хэмжээгээр эсэргүүцдэг ч юм уу энийг одоо эсвэл юу гэдэг нь байх ёсхон мэтээр бол бас тайлбарлаж бас танилдаг. Тэм учраас энэ чи бас ингээд энэ график төр харуулсан байгаа нь те. энэ 158 орны одоо жишээн дээр те жишээл энэ дөрөн юм багна байна те энэ дээр одоо баг орлогтой улс орнууд за дундж баг орлогтой улс орнууд за дэд одоо дундж одоо орлогтой баг юу улс орнууд а тэгээд өндөр орлогтой улс орнууд гэдэг те тэгээд та бүх мэдж байгаа манайх Монгол улс бол одоо дэлхийн банкны ямар ч хэсэн одоо англид зэрэглэлээр бол дэд дундж байснаа буцаагаад нөгөө ядуурлын төвшин нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад нөгөө доод дундж улс орн болсон байгаа өөрөл тэр 7921 гэсэн те тэгэхээр эргээд ингээ харуул их сонирхолтой дөр зэрэг харагдаж байгаа хөөе өндөр улс орнот улс орнотод бол тэр гэр бүлийн мэдээллийг те баг тавь 50% одоо энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт бол оруулахыг шаарддаг юм байна за мөн энэ баг орлогтой те 62 за энэ нь эргээд нөгөө юу гэдэг авилгал ихтэй улс орнотод энийг бол зайлшгүй одоо шаардах нь одоо зүв тема гэсэн ийм бас чиг хандлага ин графикас харагдаж байна гэж бас тайлбарлаж болно. За бас нэг асуудгүй л шүмжилттэй хандтдаг те. За одоо нэг төгөрч байсан одоо тэр бүм төгөрч байсан мэдээлэл ах юм уу те. Ер нь нэг юм дээр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн дүн дээр те мөнгө болон одоо үнэлгээний дүн дээр нэг юу тавиа те одоо хязгаарч юм уу те дэд юм уу доод юм уу те одоо мөнгө аяга бүрийг одоо мэдүүлээд ах юм уу эсвэл одоо ямар хэмжээтэй байх юм те тэгэд би энэ чи зүгээр энэ монгол улсад төстөө те зүүн болон төв европын зарим улс орны энэ энэ мөнгөн дүнг ингээд Америк долдорор те ямар хүн хэмжээний одоо дэд хязгааруу тавьсан байна те за эхний энэ бол ингээд та бүхэн харж байгаа хөөе Албан, Гүрж, Латв, Литва, Молдов, Румын, Украин гэдэг те за хоёр дахь баг нь болохоор нөгөө үйлхүүтэл хөрөнгө хувьд бол үнэлгээнээс үл хамаарад ямар ч үнэлгээтэй эвсэн тэрийг заавал мэдээлэх хэвээр за энэ эхний баг нь эхний баг нь бол хөдлөх хөрөнгө гэдэг энэ ч бол яг уу машин унааг бол оруулаагүй байгаа за хоёр дахь нь бол бэлэн мөнгө өөрөл банкны дансанд байхгүй банкны дансныхаг бол тэмчээр одоо тэр данс нь хоосон байноу нэг төгрөг байноу хамаагүй бүгдийг нь бол мэдүүлэх ёстой 
тэгээд бэлэгсэлттэй тэгээд зарлах гээд өөр би илгээд нөгөө энэ дэлхийн ус нийт даяар энэ зарлах суурилсан хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтлүү үнгээд уус орнууд чи яваад ийшүү өөрөл зарлахыг бас мэдчихэж өөрөл тэр олж байгаа орлогоосоо илүү их одоо зарлах гарах чийвэл тэр чинь бас нэг одоо хардахтай авилгалын нэг их үсвэр гэдгийг энэ уус орны бас энэ жишээнүүд харуулаад байгаа. Тэгээд та бүхэн ингээд харуул ерөөхдөө нэг айхтар ер нь Монгол улстаа энэ чи яг уу орлогын хувьд ерөөхдөө би бол аа югдийн дотоодын нэгт бүтээгдэхүүн болон юугаараа бол яг уу Монголтоо төстэй буюу түүнээс дийш гэж баг зэрэг дийш баг те тэгээ харуул за жишээл хөтлөх хөрөнгөтэй те дунд чинь бол за би энэ Украины жишээн дээр аваад ингээд югээд харахад нэг 5000 доллар багш байгаа те а юун дээр бэлэн мөнгө бол ингээд нэг 2000 те дунд чинь а тэр дэйтлийнх нь бол 8000 мянга гэдэг литва юу латвид байна те за бэлэг сэлт дээр бол бүр ингээд доош байгаа байна те дунд чинь би украинаар авч үзэж байгаа нэг 230 доллар ч юм уу те хамгийн баг нь тэр албан байна те 80 доллароос одоо тийш бэлэг сэлт авал заавал мэдүүлэх хэвээр за зардлын хувьд бол ингээд бас сонирхолтой эргээд ингээд дундчаар аваад үзэхэд нэг 2300 те 2300-аас 500 долларын одоо зардлагаас зардлаг гарах чийвэл тэрийг бол заавал мэдүүлэх хэвээр юм аа тийм учраас ерөөхдөө нөгөө бид нар бас нөгөө шилэн дансны а хуулийн төсөл босруулж ахтаа бас энэ дөр зургийг бас харж ирсэн ерөөхдөө ямар хүн хэмжээ одоо энэ шилэн дансны одоо мэдүүлэгт байх хэвээр байна. Өөрөөр эргээд нөгөө гол санаа энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг зардлын оруулаад илүү нөгөө шилэн данс шиг хөтлөх юм те өөрөөр шилэн хөрөнгө орлогын одоо мэдүүлэг зардлын дансаа болоё гэсэн ийм одоо санаа санаачлах бас яваад байгаа юм аа. Тэгээ яг энэ чи би товчхон те илүү нөгөө өнөөдрийн хилцүүлэгт нөгөө хилцэх те асууж ярих санал удаа хуваалцах те ийм одоо цаг зав гарах үднээс маш товчхон те ямар одоо одоо дүгнэл зөвлөмжүүд байна гэдэг те за авилгалын за монгол улсын нэгдэж орсон одоо авилгалын эсрэг нүбийн конвенцт бол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар маш одоо тодорхой зүйл зардлууд орсон байгаа энэ чи бол хэд хэдэн зарчим байгаа тэгээ би энэ зарчмаас хата хамгийн гол нь бол ил тод тунглаг байх гэж зарчим байгаа транспарент те а тэгээд хэр буюу одоо шудрах өөрөөс хэлвэл хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь те зардлын мэдүүлэг нь бол олон нийт иргэдэд бол нээлттэй байх хэвээр зөвхөн хураангуй биш дэлгэрэнгүй хэлбэрээр ингэжээж энэ энэ нүбийн конвенцийн Монгол улсын одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн энэ нүбийн конвенцийн гол зарчим бүрдэтгэн. Тэгээ ерөөхдөө энэ дэлхийн улс орнуудыг одоо харуултай 200 улс орнуудаас ямар ч гэсэн 150 гар улс орнуудад бол энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн ямар нэгэн байдлаар энэ тогтолцоо үйлчилж байна тий. Өөрөөс бид нар ямар ч гэсэн энэ дэлхийн чиг хандлагаасаа бол гажаагүй те одоо харин энэ 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 асуудал дээр бид нар харин үлгэрч жишээ орон болох одоо боломжтойг би одоо танилцуулах юм өндөрсөн за ихэнх улс орнуудад одоо хөрөнгөний орлогын мэдүүлгийг хувь хүний нууц одоо дата мэдээллийг хамгаалах үед тогтоомжтой хашилдгүй гэж зөрчилдгүй гэж үзэж байгаа Тэгээ би өөрөө санаж байна л да одоо баг 20 20 жилийн өмнө нэг цэмсний байгууллагын хөдөлгөөн төлбөрт ажиллаж байгаа энэ анх энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нэвтрүүлэх талаар тухайн үед те одоо би 2000-аас 2004 оны те улсын хурлын засгийн газрын гишүүдтэй ярилцж байхад нэг болгоомжлол үйлсэн эргээд энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ил болгоснор те энэ чи эргээд тэр хувь хүний нууц нууцд халдж байгаа юм биш үү а эсвэл магадгүй тэр гимт одоо итгээдүүдэд бүлэг хүмүүс тэр орон одоо байшинд нь одоо хөрөнгөд нь өмч хөрөнгөд нь халдах юм болцоо нээж байгаа юм биш үү гэсэн тийм болгоомжлол бол бэйсэн а гэхдээ яг одоо статистик мэдээг харуул ерөөхдөө одоо сүүлийн 20 жилийн те та бүхэн харж байгаа хэвээр хичнээн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хичнээн одоо албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг байна. А яг хэдэн хүний одоо одоо орон гэрт нь хулгайч юм одоо хөрөнгө мөнгөд нь халдсан те энэ хов юу бол статистик мэдээ бол энэ асуултанд угаасаа хариулт өгчихж байгаа За тэгээд сүүлийн одоо 
олон нийтийн жишээгүй ялангуяа энэ олборлох үйлдвэрл буюу одоо уул уурхаа тэ эрдэс баялгын одоо хамааралтай тэ улс орнуудын хувьд бол энэ бенефициар өмчлөл буюу тухайн одоо юу гэдэг нь уул уурхаан компани тэ эрдэс баялгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас одоо ашиг орлого шууд улан шууд бусаар олдог энэ ашиг хүртэл жинхэнэ эцэстийн хөрөнгийн мэдээллийг ил болгох асуудал байгаа. Тэгээ та бүхэн мэдж байгаа хэвээр ялангуяа Transparency International байгуулгаас бид нар одоо дэлхийн нийтээр одоо шүү гэж тэ анхаарлын төд байсан одоо Панамагийн баримтчгүүд тэ Бахамагийн баримтчгүүд за сүлд тэр парадайз одоо баримтчгүүд гэдэг тэ энэ дээр бол Transparency International байгуулгал бол олон улсын ерөн сурлах сэтгүүлчдийн зөвлөлтөө бол маш одоо нэг хамтран ажилласан. Тэгээд үүний үр дүнд бол ялангуяа энэ бенефициар буюу энэ ашиг хүртэж байгаа жинхэнэ эцэстийн мэдээлэл ил тод болж байгаа. Тэгээд дэлхийн нийтээр ялангуяа том мэдэж байгаа 2014 онд бол англи тухайн үед ерхий сайд бол дэлхийн хэмжээний дээд хэмжээний уулзалт зөвхөн байгуулаад Лондон хотно. Тэгээд энэ дээр нэг зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн байгаа. Энэ нуугдж байгаа те энэ авилгалаас олж байгаа авилгалаас одоо угааж байгаа энэ мөнгө хөрөнгө бол эргээд энэ хөгжингүй буюу өндөр хөгжлөлтөө орнд байршаад байна те одоо англи мэт те одоо лондон хот бол энэгээр бол алдартай тийм учраас бид нар энэ а бенефициар буюу ашиг хүртэж байгаа энэ эцэстийн ерөөхийд нөгөө салбараас үл хамаараа те зөвхөн олборлох үйлдвэр юм уу уулуурхаан салбар шүү дээ бүх салбараа энэ мэдээллийг нээлттэй болгоно тэгээд энийг бол нээлттэй одоо ил тод бүхэн одоо үзэх боломжтой ийм мэдээллийн сан буюу те дата базыг бол байгуулсан байгуулсан байгаа тэгээд энэ дээр бол бас би бас Монгол улсын те сайхан бас бид нар а а а нэлтэн нэгэн форум те болон бусад одоо иргэний нэгэн байгууллагатай хамтраад open data lab зэг имэн гэсэн ийм бас цахим мэдээллийн сан бол одоо олон нийтэд ашиглах те бас боломжтой болцсон байгаа а тэрэнд бол нөгөө төрийн байгууллагын хэд хэдэн бас энэ мэдээллийн сан буюу цахим те вебсайтыг одоо мэдээллийн одоо нэгтгээд тэндээс бол тухайлбал одоо хүний нэрийг оруулаад тэр хүн одоо ямар өмчлөл эзэмшилтэй юм те эсвэл ямар төрийн бас байгуулгын ямар одоо өдөр төр зөвлөлт байгаа юм те энэ мэдээллийг бас ингээ тодорхой хэмжээгээр харах ёстой а ер нь дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол тэр open data буюу одоо нээлттэй өгдөл гэдэг байгаа те нээлттэй тэр мэдээллийн энэ орчин зүй одоо шилжиж явж байна гэж одоо ойлгож болно а тэгэд одоо гол одоо бас олон нийтийн олон улсын те чиг хандлага гүл энэ хөрөнгө орлогын зарлагын дэлгэрэнгүй мэдээллийг олон нийт иргэдэй шаналт болон одоо шинжилгээ энд те одоо дүн шинжилгээг нь задан шинжилгээг нь те анализ энд бол нээлттэй байх хэвээр гэсэн энэ зарчим одоо ажиллаж байгаа өөрөөр тодорхой югдын маш одоо тодорхой байдлаар тодорхой мэдээлэл нь дэлгэрэнгүй хувилбараар те өөрөөр олон нийт одоо харах одоо үзэх шалгах ийм боломжтой байдлаар олон нийтийн одоо нэг хяналт шалгалтын ийм тогтолцоо бол хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр байна те ингэжээж энэ юу гэвчүүд аа за ингэжээж энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг ч үнэхээр мэдээчрэг юу гэдэг нь тухайн улс орнуудад аялахтай тэмцэх газар бол үнийг одоо бүрдүүлж энэ одоо мэдээллийн сан авч явах одоо үүрэгтэй те тодорхой хэмжээний хяналтаа явах а гэхдээ олон улсын туршлага юу харуулаад ирнэ нэг үл эргээд иргэдийн одоо юу гэдэг нь тэр мэдээлэл одоо иргэд хүртэмжтэй те хүртэлтэй иргэдэд нээлттэй байснараа иргэдийн юу гэдэг нь бас юу гэдэг нь хяналт шалгалт юм уу гомдол мэдээлэл дээр үнслээд тухайн одоо хөрөнгө орлого зарлахын мэдүүлэг нь үнэхээр одоо мэдээлэл нь үнэн бодит байна уу те өхөгцөн дутагдсан зүйл байна уу эсвэл нуусан зүйл байна уу те энийг шалгах боломжтой а үгээрээ иргэд нөгөө авилгалтын бас нөгөө том өндөр төвшний буюу те ялангуяа улс төрийн те а авилга гэж бас ялж хилдэгдэг энэ өндөр төвшний буюу их хэмжээний авилгалын одоо хэргийг одоо илрүүлэх улмаар тэрэнд одоо одоо хариуцлага хүлээлгэх ийм одоо юу гарч байгаа юм аа. Тэгээд та бүхэнд энэ чи би юу харуулъя гэж одоо 
одоо Украин нөгөө олон улсын хэмжээнд бас энэ мэдээллийн хөрөнгө орлогын мэдээллийн сангуудыг ингээд нэгтгэж байгаа нэгтсэн системд оруулж байгаа. Өрөөс одоо нэг зэрэг те одоо жишээл англихыг одоо Украин та холбоотой одоо миний мэдж байгаа 5 6 улс орн болоод энэ хөрөнгө орлогын мэдээллийн санга ингээд нэгтсэн одоо юу гэдэг нь платформд бол оруулсан байгаа. Өрөөс хэлвэл эргээд тэр Украины одоо иргэн англ те хөрөнгө эзэмшиж гээнүү тэнчээнээс ямар нэгэн орлого олж гээнүү эсвэл зардлах гаргаж гээнүү тий энийг бас ингээд олон улсын төвшөнд нийтэд одоо хянах боломжтой болсон. Тэгээ хамгийн гол нь төрнийхөө эхлээд батарей үзүүлчихгүй нэг тойргуудтай. Гол нь энэ хөрөнгө орлогын зардлын мэдүүлгийн одоо мэдээллийн санчин өөрөө анализ буюу тий дүн шинжилгээ задлан шинжилгээ хийх боломжтой байх хэвээр. Тийм учраас хурангуу хэлбэр шиг нөгөө олон нөгөө эргэний нийгмийн зүгээс нөгөө дэлгэрэнгүү мэдээл байх хэвээр тий төрөлцсөн байдлаар эргээд энэ дээр нөгөө инфографик юм уу тий юугаар ингээд график байдлаар өөрөө ингээд оруулаад мэдээл оруулаад ингээд үзэх юм боломжтой хувьтрыг бол олон улсын төвшөнд чухалчлаад байгаа. Тэгэхэд эн чи бол энэ Украины тий тэр declarations cicom cig ua гэдэг тий эн чи бол тэр хөрөнгө орлогын хөрөнгө орлого зардлын мэдүүлгээрээ за ихний тойрогт бол яг хөрөнгө баялгаараа одоо топ 100 тий одоо манай танхимаас топ 100 нэг ч гэдэг шиг тий нөгөө эсвэл топ 100 татвар төлөх ч гэдэг шиг энэ топ 100 энэ тэр албан тушаалтнуудын нэр нь ингээ гараад ирж байгаа өөрөл хүн өөр ямар одоо одоо юу гэдэг эргэн хүн энэ вебсайтэ цахим хуудслаа ороод ямар мэдээлэл авах вэ хүсэж байна тэрийг оруулаад өөрөө одоо өгөгдөл даалгавар өгөөд жишээл одоо би энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт тий энэ топ 100 хөрөнгө одоо баялгаараа хөрөнгө одоо чинээгээр хамгийн топ 100-г одоо харийгүүл ингээ гараад ирж байгаа тий өрөөс нэр одоо овг тон тий нэртэй а дөрөнийх нь нөгөө орлогоор гэд хоёрдох нь тий өрөөс ингээд анализ хийгээд ингээд нүдэнд ингээд харагдах хүч тий одоо олон нийт иргэд энгийн иргэдэд маш ойлгомжтой хэлбэр за энэ чи ингээд нөгөө дэлгэрэнгүү гэдэг нь энэ л тий жишээл одоо тухайн объект буюу тий хөрөнгийн хэлбэр нь юу юм тий за хитэн хоноос тэр эзэмшин чим өнчилж эхэлсэн юм тий за тэр тухайн одоо талбаан тий метр квадратаар за регистрийн дугаар нь за мэдээж хэрэг овг нэр одоо ургийн болон одоо эцгийн одоо юу гэдэг те нэр гэдэг те а тэгээд ямар одоо ямар одоо хаяг дээр байдгийн за ямар одоо юу юу байдгийн те албан тушаал хашиж байгаа ингэ те ийм одоо зөвхөн одоо юу гэдэг энэ юу энэ дээр те үл хөдлөх хөрөнгө дээр чил ийм дэлгэрэнгүй мэдээлэл байна те тэгэхээр ийм байдлаар ингэ дэлхийн улс орнд бол энэ мэдээллийг гаргаад байна а өөр өөр харуул зүйл байгаа юу те а за тэгэд ерөөхдөө үүгээр би энэ товчхан энэ юуга дуусахыг гэж бодож байна те танилцуулгаа тэгэд манай Transparency International байгуулгын оо гүс сэхэл батэ хэр байна те мөнгө чаргал байна те за бид нар бол энэ тал дээр одоо энэ асуудал дээр та бүхэнтэй хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа за бид нар авилхта тэмцэх газартаа бас санамж бичиг байгуулаад ажиллаж байгаа тодорхой чиглэлээр тэгээ та бүхэн мэдэж байгаа бас бид нар авилхта тэмцэх газрын үйл ажиллагааны бас одоо хараат бас анхны үнэлгээд үнэлтийг хийгээд үний үндсэн дээр бас авилхта тэмцэх газар бас өөрийнхөө зохион байгуулалтын бүтэцтэй чиг үүрэг ингээд төсөв санах үйлчлэлтийг тодорхой хэмжээгээр бас шийдвэрлээд явах юм боломжтой болсон байгаа энийг улсын хурлд дээр бид нар бас тий банга хороо өдөр дээр бас танилцуулгад нь хийгээд явж байгаа. Тэгээд маш товчхон одоо танилцуулгад ийм байна. Тэгээд энэ дээр би зүгээр зарим одоо санаа үгийлэх гэж бодсон тий. Ямархуу байдлаар энэ бид нар энэ системийг хөгжүүлж болох уу? А эргээд эцсийн дүнлэлт бол бид нар одоо Монгол улс бол энэ хөрөнгө орлого зарлахын одоо мэдүүлгийн тогтолцоогоороо энэ Аз номхон талаа бүс нутгатай төдийгүй дэлхий нийтэд үлгэр жишээ орон болох ийм боломж байна гэдгийг л одоо дахин хэлье. За анхаарал төвсөн дөйрлөө. Тэгээд дуусчих. 
За одоо асууж тодруулах санал хүсэл тийлэх за дээрээс нь төрөний ярьсан мэдээлэлтэй холбогдуулаад одоо асууж тодруулах зүйл байвал микрофон нээлттэй байна. Одоо яг хилцүүлийнхаа шатруу бүгдээр орыг яа. Хэрэгэнд шин санаалтлаг төрийн бус байгуулга манайх бол яг уу авилган ойлгын талаар усны төсвийн чиглэлээрөө мэлий их ажилдаг. Одоо тэгээд би энэ дэс нэг асуус тасан уран энэ хуулийн дээр авилгын эсрэг хуулийн биш дээ 13 дээр л угаас авилгатай тэмцэх газар хямал тавингээд өөрөвчлөлөө заарт байгаа тий. А тэгтэл нөгөө олон нийтийн зөвлийн нөгөө нэг 20 20 дээр байгаа Харин цаг энэ тав дээр болохоор олон нийтийн зөвлөл нь зөвлөлийн ажиллах журмыг нөгөө юу маан их хурлын улсын их хурл өөний Монгол улсын ерөнхийлөгч журмсан гэж байж байна тий. За тэгтэл дараа нь өдөр 32-ийн штрих нэгдэр болохоор энэ хэрэгжилтэнд хяналтай байх гэдэг энэ 32-ийн штрих 4-ийн 3 дээр болохоор ингээд байгаа штэ. Нөгөө амжилттай тэмц олон нийтийн зөвлөлийнх нь ажиллах тий эрхтэй дотроо болохоор яг уу мөрдөн байцаалт бол үүсдэг амжилт дээр л амжилттай тэмц газрын дээр оролцохгүй а бусад ажил дээр оролцсон гэж заатсан байна тий. Тэгэхээр энэ гурван заавтын дотроосон бид эргэний нийгэм бид нар айлаа Одоо заавтан дээр нь ажиллахын хяналт байх юм тий. Энд чинь тодорхой бус байгаа юм биш үү? Тэгэхээр одоо авилга авилгын эсрэг хуулийн дээр эргэний нийгмийн хяналт тавилна гэж хуульчид заавтж өгөх юм бол бид нар бол одоо энэ хүүн дээр бол одоо юу яхад бол одоо хяналт байх бол ерөөс татгалзах юм уу? Манай эргэний нийгэм бол маш их мэрэгцсэн байгаа. А бид нар 2012 онд энэ чинь авилгын эсрэг хууль гарсан байхад 13 онд манайх бол Баянгол дүүргийн хамгийн газрын 50 алуун хаагч Баянгол дүүргийн 2 хорооны 10 алуун хаагч дээр бол бид нар судалгаа хийж үзчихсэн хяналт тийг дэхэд бол тэд нар бол тухайн үед нь бол бас яг удаа нэг цахим эрдэм зайжсэн болохоор ингэж хэлжсэн тэр тулмарч байгаа асуудал нь юу гэхээр их цаг авдаг а нөгөөдөгөр бол хөрөн оруулахын мэдүүлгийг тооцох хад бас бид нар чадах дутаад байна гэдэг тийм ярьсан сайч гэсэн энэ персентэйчдүүдэр гарч байна тэгэхээр энэ хөрөн оруулахын мэдүүлгийнхаа маягт дээр мэдээ дэдгэрэнгөө болгоод бас яас юм бэ а зарлаг тавтч гисэн бол нь шүү дээ зарлагын нас гаргаад өгчгөө тэгээд энэ банкуудтай сайн холбоо дөгөөчээ энэ манай одоо энэ юунууд нөгөө програмистууд яагаад энэ нэг одоо хийч идэхгүй байгаа нь тий 2008 онд Америк дэвжихэд Америкийн нэг иргэн мэрт шин 250 сая хүнтэй орн гэхэд иргэнийхэ орлогыг үр ингээд мэдээ давчдаг юм ээлж тсэн нэг 1000 доллар бидрийнхэн Монгол сэтгэлгээр очиж нэрчихгүй энэ нэг Нью-Йорктэ энэ Сиэтл хотоос Нью-Йорк руу нэг 1000 доллар хоёуданд шилжүүлээд өчсөн чи Амер айч ийш намаг ямар орлогноос те одоо орлого олчих үү үзнэ гэж байгаа байхгүй тэгэхээр чи тэр юм өндөр хөжилтөө орн ингээд сайч гэсэн Америкийн туршлагаар ажиллаж байгаа нэг тэр одоо иргэнийхэн орлогыг бүрдэгдэх тэр системийн нар судлаад одоо хийчүүл яас юм бэ энэ чи хоёрхан сая хүний л орлогыг одоо судлах гээд байна шүү дээ энэ дээр авилгатай тэмцэх газар бас анхаараар чи тэгээд мөн бас нэг сан хэлэхсэн авилгатай тэмцэх газар том одоо авилгуудаа яриад идэх гэтэл нөгөө дүүрэг мүрэг дээрх нөгөө иргэдийн хурал мурал идрээ чинь гүшүүд чи одоо бүр жоохон жараахан ачу зөндөх одоо ажиллаад байна шүү юм дээр их одоо орн нутгийн хөшлийн сан байна за тэн дээр ингээд ажиллах чинь иргэдийн хурал чинь хурлын тэргүүлэгч нь хоорондоо хуваач аваад нөгөө тендерийг хуваад хийчихдэг юм байна шүү дээ тэгэхээр ийм гээд байд дээр одоо жоохон доошоо орох хэрэгтэй байна дээгүүр чинь яг одоо тэгээд хутлаа яриад нөгөө хуулийн хугацаа мугацаа гэж байгаа мултраад идэх гэтэл доогур чинь ингээд маш их жараахан уу ч өсөөд байгаа шүү дээ бүр би хилмэр санагдсан бүр бодож шишээ хэлээ одоо сүхватар дүүргийн одоо ингээд юун дээр байж би бас жоохон тендер мэндэрт мэлээ их сууж байгаа тэгээд жоохон ирүүлж үсгээд одоо бас их үздэг байхгүй тэгээд сүхватар дүүргийн одоо 19 хорооны майхан толгой хоёр дахь хэсэг дээр ингээд сайжруулсан зам хийн ингээд тендер байна. Тэрний гэрээг би бүр найс нөхтөр руу олж явчихаа байхгүй гэрээг илт явахгүй байгаа. Тэгээд аваад энэ дэр уншаад үзсэн чинь яасан гэхээр нөгөө сүхватар дүүргийн тамгийн газрынхан дарга нөгөө гэрээг батлах юм доор нөгөө тамгийн газрын ажилт оролцож байгаа байхгүй. Тэгтэл нөгөө гэрээн дотор чинь төсөв байгаа шүү дээ. Гурван төсөв байгаа. Тэгтэл нэг төсөв дотор хяналтын төсөв дотор нөгөө гар үсэг зурсан төрөй 
Алмаа хагч чин 320000 мянгад авах гээд ингээд гэрээ гэрээн дээр зураа дүгнэлт гаргацсан. Гаргацсан ийм бодит жишээ байгаад байна. Тэгэхээр орлог тавтаа та нар маш дэлгэрэнгүй тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр хямар шалгалт хийсэн орлого оруулж гэдэг үү. Тэгвэл ингээд доод нөхдөд чинь зөвсөж өгдөг. Ирдэг хэн болохгүй байгаагүй. Тэгэхээр ирэг тэр мөнгөнөөс аваад хянчих хэрэгтэй мэг ингээд төрийн авах хэрэгтэй өөрсдөө ингээд гарын ус гэрэх их тушаалаар аваад байна. Энэ дээр болж байгаа анхаараа чи тэгээ би ус аюу хэний төрлөө те. Адунд тэр тэр бом төгрөгөө тэн арийчтэй бид нар ичмээр юм бас маны дэд том алан тушаалт үүж хэлмээр юм за баярлаа за асуулт асуусан баярлаа саналыг хүлээж жаав ээ асуултанд хариулъя а хуульчил жүгөөгөө учраас төрийн бус байгууллага иргэн хяналт тавих боломж алгаа гэж ойлголоо тийм зүйл байхгүй а авилгатай тэмцэх газрын дэрэгдэх олон нийтийн хяналт олон нийтийн зөвлөл бол авилгын эсрэг хууль зааж өгсөн хуульчилсан ерөнхийлөгчөөс томилдог. Ажиллагч орны ерөнхийлөгч баталгаа гэж ойлгож болно. За төрийн бус байгууллага иргэж яагаад энд хяналт тавьж болох вэ гэх тийм хоригдсон хэз гарт байхгүй. Одоо бид тухайн бол бид нарийн саяын нийт ялан тушаалтнуудыг хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хураангуй хэлбэрээр төрийн бус байгууллага иргэд нээлттэй үзээд тухайн жилийг нь өсөлт буулалтын дээр нь хараад мөн танд ялан тушаалтнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхэд нүдэн дээр чинь жий бунчаад хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй ямар ч машин байхгүй. За ганц орон суудс нийт орон суудс мэдүүлчэд хаос тамдраад байвал энэ илт хүний нүдэн дээр хараж байгаа юм байгаа учраас та нар харьцуулж хараачаа гэдэг үднээс бид нар бас ханч. За тэгээ хянч шалгалт ажлын бол авилгатай тэмцэн газарт бид нарт мэдээлэхэд бид нар хүлээж байгаа трийг шалгана. Өнөөдөр яагаад ингээд олон нийтэд ил тод болгоод байна вэ гэхээр хэд хэдэн шалтгаан юм бэ? Өнөөдөр авилгатай тэмцэх газрын хянч шалгалт үн шинжилгээний нээлцэл төрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцдаг. Үүнийх ажгуур өөр олон зүйлийн ажил байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар жилд нэг 250-500 орчим хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нарийвчлж шалгадаг. За тэгэхээр энэ 40 мянгыг хүргэлцэхгүй байгаа учраас бид нар ухаанлаг технологи цахим төрөл бүрийн арга хэмжээнүүд үгийг нэвтрүүлж эхэлж байна. Энэ 40 мянгын жилд нь өсөл буурлын хянаад тухайн сэжигтэй гүйлгээ сэжигтэй үйл ажиллагаа орлог залгах нь бид нар гаргаж ирээд тэрийн нарийвчлсан шалгалт хийдэг ч юм уу. Ийм ажилгаанууд хийж байна. Татврын байгууллагатай бас хандарч ажиллаж байна. За дээр нь иргэдэд нээлттэй болгож байгаа нь 40 мянгыг бид хянж барах байгаа учраас та бүхэн энд туслаач дэмжиж байна. Та бүхэн мэдээлэл ирүүлэж байгаа гэж хүсэж чинь нэг ил болгож байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дэр шалгах гэхээсээ илүү та бүхэн бас хандарч ажиллаж энэ хянна гэдгийг бол бид нар бас дандаа шалгана гэдэг талаас нь битгий ойлгоороо бас мэдээлэл ирүүлэж хамтарч ажиллаач гэдэг талаас нь өгч байгаа шүү. За мэрэгч лагацсан хүүд бас мэдээлэл тутмаг байна гэж чинь бас аргагүй. Энд бас сан хүгийн талаас ч гэсэн ингийн харах талаас ч гэсэн өнцгийн бид нар өөрчлөж өгч байгаа жил жил болгон бас түрүү манай илтгэл дээр гарсан ба тийм ээ орон суудс барилга байгуулж гэхээр нэг нэг олон төрөл болгож өгсөн. За одоо цаашдаа бол орлогуудын бид нар өшөө дэлгэрэнгүй болгож өгнө гих мэт төр. А өчигдөр бас нэг хэвлэлийн байгууллагууд бас санал тавьчихсан. Энийг одоо сая Украины жишээ ярьж байна. Одоо манай мэдээлсэн байгаа бол яг тухайн хүн яаж мэдүүлсэн байна тэргүүр нь байгаа. А гэтэл энийг шүүлтүр хийдэг байдлаар нь бид нар одоо дараагийн харагдсан бол хамгийн олон малтаа нь хэм байна. Хамгийн олон орон суудстаа нь хэм байна. Хамгийн олон хажуух нэгчтэй нь байна гэдэг ингээд хайх системүүдийг бид нар боломжгүй болгож өгнө. Энэ бол бас цаг хугацаа цаашдаас программ хангамж гэдэг олон юм нас шалтгаална. За дээр нь энд орон суудс гэхэд орон суудсын нь бол ганцхан тоогоор нь илэрхийлсэн. Энд дэр метр квадратаар нь бас илэрхийлж болно гэдэг олон юм бид нар өшөө байжиж өгнө. А энд бол бас та хүүхдийн санал өшөө энд үйл ажиллагаанд бид нар дэмжлэг болох уу? Үнтэй бас зөвлөгөө байвал бид нар сонсгож өнөөдөр хилцүүлэх хийж байгаа. За анхаарал тавьсан байна. За би нэг санал хэлэх гэсэн юм а транспаренси интерес байгуулгаас а авилгатай тэмцэх газрын цэцэг дэлгэрийн илтгэлтэй холбогдуулах санал хэлэх гэсэн тэн дээр толгомч байгаа асуудлуудыг сая тодорхойлсон байсан. Тэгээд тэр толгомч байгаа асуудлууд нь өөрөө яг энэ дэлхийн банк олонсын байгууллагуудаас өгөөд байгаа юу та бас их давхацлалтаа байгаад байна л тухайл бол хит одоо хавтгаруулж хоом бөглүүлэх гэсэн илүү авилгын өндөр эрсдэлтэй тэр албан тушаалтнуудын мэдээллийг тавьхын зүүдтэй гэсэн зөвлөмж яваад байгаа байхгүй хоёр дугаар энэ мэдээллийг тавих та төр хэлсэн цэцэг дэлгэр улсын нууц хуйн нууц гэдэг тий тэгэхээр энэ өндөр эрсдэлтэй албан тушаалтнуудын хоомыг тавихтай бол дэлгэрэнгүй тавин энд бол улсын нууц хуйн нууц гэдэгээр одоо бас хязгаарлах юм шаардлагагүй гэсэн ийм 
зөвлөмжийн өс дэлхийн банк өөрийн сэтгэл өгсөн байсан. За дээр нь нэмэд энэ төр бас ямар зарчим тавьсан гэхэл энэ нөгөө хоом бүгдлэлтийн давтамж бид нар заавал одоо календар ч гэсэн жилийн үйлдэлээр биш тий. Албан тушаалд албан тушаалд томилогдох бүрдээ эсвэл одоо өөрчлөгдөх бүрдээ улирлаар ингэж тавьдаг цахимжуулалт ихэр ингэдэг олуулсан жишиг үед юм байна. За дээр нь нэмэд мэдээллийн төр хэлсэн тий Монголд бид нар одоо үл үл хөрөнг үнд зүйл цалин орлого энийг тавьж байгаа. А энэ дэр нэмэд одоо гэрээ контракт хийж байгаа, хувьцаа эзэмшиж байгаа, давхар ажил эргэлж байгаа энэ мэдээллүүдийг бас давхар тавих асуудлыг бас онцлсон байсан. А энэ дэр бас нэг одоо бид нар анхаарал татаад байгаа зүйл болохоор энэ хяналтыг одоо ч юу сая авилгатай дэмж газар манайх өөрөө хянаад а дэр нэмэд өөрөө одоо юу яна хариуцлага ногдуулнаа гэсэн юм зарчим яваад байгаа. Олон улсын зарчим болохоор бас одоо хяналтыг нь хийж байгаа байгуулгын хариуцлагыг нь одоо яадгүй ийм зарчим бас байд юм байна. Энд дээр бас шийдэл болох шаардлага гэж болох байх. За дээр нь нэмэд нөгөө сая хэллэ хашууд дээр тавтай баталгаажж бол өөр бол манайхаар ч иргэн хүн өөрөө одоо мэдүүлэг бөглөөд байгаа шүү дээ гэтэл олон улсын жишээг болохоор аудитын байгууллагууд тэр юу гэх баталгаажж болдог нь хийж гинэ. Өөрөөр бол тэр мэдээлэл нь бол аудитор орж ич тэр хөрөнгө орлого юм баталгааждаг бас ийм олон улсын зарчим байгаа байна. За тэгээд дээр нь нэмээ төгсгөлт нь бол энэ нөгөө офшор олон улс юу та холбоотой байгаад байгаа учраас сая Украины жишгээр англи хэл дээр хийдэг. Тэгээд одоо тэр овд нэрнүүдийн зөрөөнөөс сэргийлээд овд нэрийн бүртгэлийг нь хийгээд англи хэл дээр яг бичигдэж байгаа хэлбэрээр нь хийгээд тэг англи хэл дээр олон улсын одоо бас юунаас хайлт хийдэг тийм боломжуудыг бүрдүүлдэг жишээ гээд юм байна. Энийг хэлэх гэсэн. За баярлалаа санлыг хүлээж авъя. Ер нь бол тийм дэлхийн банкнууд ер нь олон улсын байгууллагуудын зөвлөгөөд энэ өгтөө бид нарт голж үж байгаа зөвлөмж бол энэ хамар хүрэн дээрээ бас нэлээд оновчтой яг тэр эрдэл дээр суурилж одоо авилга ашиг сонлын зөрчилд өртөмтхи байгууллага салбар нэгжээр нь төрөний миний хэлэхэд дурдсан тушаал шийдвэр гаргах захин зарцуулах тусгай зөвшөөрөл лиценз олгож байгаа энэ одоо эрдэл бүхий албан тушаалтнуудыг хамруулах ялангуяа төрөмчийн оролцоотой хуулийн хэлэхэд төрөмчийн оролцоотой ажхан нэгж байгууллага дээрэсэн тэр төрийн тодорхой чиг үүргийг үздэгж байгаа төрийн бус байгууллагатай гэд ингээд хамар хүрэн дээр бас нилээ зөвлөмж хөдлөлтүүд өгсөн одоо яг энэ одоо улсын хурлын хөдөлсөн мянган орооны 20 дугаар тогтоол бид нар өөрчлөлт оруулах за дээрэс нь төрөн би хэлсэн англи зэрэгтэй нь уйлдуулаад бас холбоотох одоо төрийн байгууллага нутгийн захиргааны байгууллага дээр бас санал хүсэлтүүд авч байгаа яг үүнтэй уйлдуулаад бас өнөөдөр энд оролцож байгаа иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөлд бас яг энэ дээр бас хамар хүрэн дээр бас тодорхой яг ийм субъектыг хамруулах нь зүйтэй юм гэд санал хүсэлтэд илэрхийлэх бол бүрэн боломжтой. За дээрэс нь тэр хариуцлага асуудал байгаа. Би төрөө илтгэлтэй одоо хэлсэн амтуд тэмцэх газар хянаж шалгаад одоо бид нар зөрчил гаргасан албан тушаалтанд томилох хэрэг бүхий байгууллага албан тушаалтанд нь бид нар одоо хариуцлага тооцуулахаар шилжүүлдэг. Өөртөө бид нар шууд хариуцлага тооцуулах бид нар их хэмжээ байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр юм бол хууль хөрөгцөн орчин модулын хүрээнд явж байгаа. За ингээ илтгэлүүдээс харахад бол Монгол улсын өнөөдөр хүчин төлөвлөлтийн хууль маань дээрэс нь маягтууд маань ер нь бол бид нар яг олон улсын төвшин ялангуяа Аз бүс нутгийн орнуудынхаа хүрээнд бол бид нар бол харьцангуй дээгүр үзэлтэй явж байгаа. Ялангуяа захим системд оруулаад иргэдийн хяналтад мэдээллийг одоо хураангуй байдлаар ингэж өгж байгаа нөрөө бусад орнуудаас бас нэлээд бас давуу талтай юм зүйлүүд байгаа. Одоо бас зарим нэг улс орн захимжаагүй цаасаар авч байгаа юм зүйлүүд байгаа. Гэтэл бид нар 13 оноос хойш энийгээ бас техник технологийн шинжилтүүд хийгээд ингээ явж байна. За дээрэс нь мэдээж засад залруулах зүйлүүд бол байгаа. эргэдэд ойлгомжтой хүртэмжтэй ийм байдлаар дээрэс нь судалгаа харьцуулалт хийх талаас нь одоо ялангуяа олон нийтэд тавьсны дараа айконынхан бусад цахимынхан хамгийн хамгийн нар нь ингээд шүүгээд ялгаад ирдэг тэг яг энтэй адилхан эргэд ороод захим руу маань нэвтрээд ороод ингээд байгуулгаар нь салбараар нь ингээд одоо үзүүлэлт дээр нь орлогын төвшингөөр нь хөрөнгийнх нь хэмжээгээр нь ингээд харьцуулаад гаргаад ирэх боломж болцсон юу тэр энэ дээр бас бид тавьтаа тэмцэх газар манай мэдээлэл технологийнхан та хамтраад ингээд цаасчта улам болон сонгоо олгоод ингэж ажилна гэдгийг бас хэлмээр байна. За. За бүгдэр нь нөөдрийн мэд хөргий. Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангийн тэргүүн бүжт маа гэж хүн байна. Тэгэхээр би бол асуулт асуухгүй санал хэлэх гэж байна. 
за манай байгууллага ер нь энэ авилтад тэмцэх газарынх нь зарим хүмүүс олос мэдчих байгаа манай 21 аймагт салбар зөвлөл те Монгол улсын анхны эмгэгчүүд ирэний нэгмийн байгууллаг өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаа гаргаад туршдаа явуулж байгаа юм байгууллага байгаа за тэгээд манах 16-аас 19 онд энэ Азийн сангийн дэмжлэгээр авилгагүй нийгмийн төлөөх хэрэгдээ оролцоо гэдэг энэ төслийг хэрэгжүүлээд энэ хүрээндээ орон нутагт төрийн худалдаа авах үйл ажиллагаанууд дээр мониторинг хийх энэ төслийг бол хэрэгжүүлээд өнөөдөр дуусаж байгаа За энэ төслийн хөвөр дүнгээр бид нэр 28-нд яг энд бол л одоо эмгтээчүүд авилгын эсрэг гэдэг үндэсний хэмжээний чуулган зохион байгуулна. За энэ чуулган дээр бид дөрвөн жилийнхаа үйл ажиллагааны үр дүнг тайлагнан дүгнэлт тайлган удаа гаргаж тавина. А дээрэс нь өнөөдөр дөрвөн жилийнхаа үйл ажиллагааг дүнсэн тайлангаа бид танаа байгуулгад бас хөргүүлж байгаа маа. Тэгээд цаашдаа бид яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг талаар санлуудаа бас тэн дээр бол тусгасан байгаа. За өнөөдрийн энэ хилцүүлэх дээр юу хэлхийг хүсэж байна вэ? тэр ер нь бол энэ төрөө бас та бүхний илтгэлд гарлаа тийм ээ энэ авилгыг бууруулах энэ одоо хяналт тавих үйл ажиллагаа чинь ганцаараа одоо авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаа биш юм аа эргэд хамтрамаар байна эргэний нэгмийн байгууллага хамтрамаар байна гэж ингэж бол ярьж байна тийм ээ тэгэхээр энийг бид бас дэмжиж хамтрах ажиллахад бэлэн байна ялангуяа орон нутгийн одоо тэр өндөр албан тушаалтнууд авилга дүртэмтгийн эрсдэл бүхий албан тушаалтнуудын хоомд хяналт тавихад одоо манай байгууллага бол бас хамтрах ажиллахад бэлэн байна гэж ингэж хэлмээр байна. За энийг яг энэ яагаад чухал вэ гэхээр өнөөдөр бид чинь үндсэндээ бол авилга гэдэг юмд бүр ингээд автагдчихсан ийм нийгэмд амьдэрж байна штэ. Яг нэг нүгөө хэлэхэд бид нэр өөрсдөө гараад миний өнөөдрийн үйл ажиллагааны бүх юм ямар нэгэн байдлаар таньл талаар л хийгддэг. Одоо бид өөрсдөө хүртэл ийм юмд орчоод байна. Тэгээ бид нар боддын заримдаа хизээнэс эхлээ бид нар чи ийм юм руу орчих вэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо аалзны торшиг болсон юм ийм бид яаж одоо байхгүй болох уу яаж бууруулах уу гэдэг дээр ерөөсөө бид энэ шат шатандаа ялангуяа орон нутгатай ажиллахгүй бол бид нар өнөөдөр өндөр төвшөнд нь яриад байна орон нутгат бол энэ ерөөсөө ингээд задгаа байгаад байна. За орон нутгат бол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг мэдээж өндөр албан тушаалтнууд бөгөлж байгаа. А гэхдээ тэр нь ил тод байж байгаа. Одоо бүгэлсэн бүглөөгөө орон нутгийн эргэд бодол өө манай засаг дарга энэ жил ийм юмтай болсон шүү. Манай тэр хүн тэнд энийг хийсэн шүү. Тэр өнөөдөр тэдэн машинтай болсон шүү гэдэг бүр ил тод мэдчихэж байгаа. Өөрөлөөл орон нутгийн өндөр албан тушаалтнуудыг хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бол тэнд амьдарч байгаа эргэдийн толгойд нь чээжэнд нь ил тод явж байна. Тэгэхээр энийг хідүүлээ хамтарч яаж шаштаа одоо энэ нөгөө хяндаг систем рүү оруулах вэ гэдэг дээр бид бас хамтарч ажиллахад бэлэн байна. За нөгөө талаар эргэдэг соён гэгэрүүлэх хүл ажиллагаа явуулах нь маш их чухал байна. Эргэд өөрсдөө одоо нөгөө энэ авилга гэдэг юм чинь дагсал болчихжээ. Танаа дарах чинь тэгвэл ингээд байгаа юм бол та нар энийг ягаад хэлдэг юм бэ гэхээр оо бүх л шатна л ийм л байгаа шүү дээ гэдэг ийм л байдлаар одоо эргэд маань хандтдаг болоод байна. Тэгэхээр зэрэг эргэдэг соён гэгэрүүлэх тэр одоо авилга авахгүй байх, авилга өгөхгүй байх энэ соёлыг нийгэмд одоо түгээхэд бол та бүхэнтэй бас бид хамтарч ажиллахад бэлэн байна. За манай 21 аймгуудын салбарууд дээр явагдчих байгаа 60 хэдэн ийм мониторингийн асуудлууд одоо эргэдэг дунд зохион байгуулсан хэлэлцүүлэг дээр манай авилгатай тэнцэх газрынхан таарч зарим одоо үйл ажиллагаа хамтарч зохион байгуулсан юм олон одоо жишээнүүд бол байгаа. За ингээд төгсөлт нь бол ерөнхийдөө бид нэг одоо нэг анхаарал хандуулахгүй бол гурван болохгүй тийм гурван асуудал орон нутгууд дээр байгаа дэ нэг гэдэг нь манай байгууллагын дөрвөн жил хийсэн мониторингийн судалгааны үр дүнгээр харагдаж байгаа. За юу вэ гэвэл бид нэр өндөр төвшөнд жидүү гээд яриад байна тийм ээ. Гэтэл тэр жидүү гээд чи яг жизгсгсэн хэлбэр мөртлөө. Тэрнээс илүү аюултай ийм юм чинь тэр сум хөгжүүлэх санаж болчихжээ. Орон нутгийн өвчлийн сан байна. Тийм ээ. За дээрэс нь одоо тэр гарч байгаа орон нутгийн төвшөнд гарч байгаа олон зээлүүдэд ингээд монитор хийсэн судалгаанаас аваад үзэхэд тэр сангуудын зээлүүд байна тийм тэрнээс аваад үзэхэд ерөөсөө нэг зээл нэг төрийн албан агч гэдэг ийм одоо юу гэдэг юм манайхан бол тийш нэрлсэн билээ нэг зээл нэг төрийн албан агч байна шүү гэж өөрлөл ямар нэгэн байдлаар нэг зээл гарсан байгаа тэрний ард нэг төрийн албан агч байна шүү гэдэг ийм дүгнэлтүүдийг бол бас гаргаж байгаа тэгэхээр энэ орон нутгийн худалдаа авах үйл ажиллагаа орон нутгийн сангууд эднэр дээр маш их сайн одоо эргэний нийгмийн байгууллагын хяналтуудыг тавьж өгмөр юм байна за тендерүүд дээр бас мөн адилхан 80 саяар тоглоомын талбай хийнэ гэчээд 8 саяар нь хийсэн байж юм тийм ээ одоо нэг тендер дээр 3 жил дараалан төсөв тавьдаг. 
эхний жил 150 сая тавьдаг дараа нь дахиад 130 сая тавьсан байж байдаг. Ийм тохиолдлууд хүртэл одоо маш ихээр гарч байна. Тэгэхээр энэ дээр бол эрний нэмэн байгуулга монитор хийж ажиллахад бид манай байгууллага бол одоо бэлэн байгаа шүү. За нэг сайн зүйл хэлэхэд 4 жилийн өмнө энэ үйл ажиллагааг хэлж байгаад орон нутгад бол ажиллахад хүнд байсан. Аа төрийн байгууллагаа хүлээж авахгүй байсан. Аа гэтэл яалтчгүй хуйланд заацсан эрний нэмэн байгууллага нь хяналт хийнэ монитор хийнэ мэдээлэл иргэдэд ил тол байна гэдэг нь хуйланд ачсан учраас сүултээ олол хүмүүс мэдээллээ гаргаж өгдөг болсон. Тендерийн баримт бичгүүдтэй танилцуулдаг бол танилцуулдаг болсон. Ингээд одоо бол хамтарч ажилладаг болж байгаа. Одоо манай либерал мэтэжтэй оюуны сангийн салбаруудыг иргэдийн төлөвчтэй хуурлан засаг дарга нь тодорхой хэмжээгээр энэ дээр танах монитор нь хийгээд өгөө ч энэ үйл ажиллагаанд дээр хяналт тавиаж гэж ингэж бол өрдөг болж байгаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн бид хамтдаа тийм ээ энэ авилгыг бууруулах энэ салбарт бас одоо иргэний нэгмийн байгууллаг төрийн байгууллагууд хамтарч ажиллаж болж байна гэдэг ийм бас нэг ихний алхмууд бол тавигдсанд бол баяртай байгаа. Ингээд та бүхэнтэй бас цаашдаа хамтарч ажиллах ийм санлыг болол төвшүүлж байна. Тэгээ санал ирсэн баярлалаа. Таны хэлж байгаа үнэлтэй бид нэр сүүлийн 3 жил орн нутгад 21 аймагт за дээр нь нийслэлийн дөрвөн жаамд тэр ажилласан. За бүх хүчээр хаваад ажиллахад хамгийн анх очсон жил бол ерөөс энэ орн нутаг хөгжүүлгсэн сум хөгжүүлгсэн за дээр нь засаг даргын нөөц сан гэдэг энэ сангууд төсөв хөрөнгийн зарцуул тендерийн үйл ажиллагаа маш цанбараг байсан за тендер яаж явуулдгач мэддэггүй тийм сум орн нутагч байсан тэр энэ дэр бид нэр хэд хэдэн удаа зөвлөмж өгсөн тухайн аймгуудад нөхсөн засгийн газар төгсөн яам агентлагт төгсөн за таны хилдгээр бас яг анх л а тэр төрийн бус байгууллагуудад амтарч ажиллах шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт ил тод одоо өөрсдийнх үйл ажиллагааг сурчлах талаар бол төрийн байгууллагууд маш хоёр бас. За энэ дэр бид хэд хэдэн удаа зөвлөмж өгч а дээр нь бас иргэдийн хаалтын зөвлөлийг бас давхар ажиллуулж ирсэн. Энд чингэлээр ажилласны хүчэнд бол одоо аймгуйд бол мэдээлэл нээлттэй өгч байгаа. Шилэн данс хөтөл төдийлөн сайн биш ч гэсэн тодорхой хэмжээнд бас мэдээлэл гаргаж байгаа. Энд чиглэлээр бас тендерийн худалдаа авах ажиллагаа ч гэсэн бас цахимж явдал бол байна. Тэгэхээр энд ганцхан авилхтаа тэмцэх газар дангаараа энд ажиллах бол хүртэмжгүй. Тэгэхээр төрийн бус байгууллагуудын одоо оролцоо бол маш их чухал. Иргэдийн оролцоо маш чухал гэдэг нь эндээс бол харагдаж байгаа. Таны хэлж байгаа бол үрдүн гарч байгаа нь харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр юу өөрөөлөөд байна үгээр бид нар манай авилхтаа тэмцэх газрын дараг ажиллаа хүлээж авснаас хойш бид иргэдийг соён гэгэрүүлэх чиглэл рүү төлөхөө ажиллана. Энэ чиглэлээр ч ажиллаад манай оршин сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлцэн. Энэ иргэд төлөхөө чиглэлсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах. Энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бусад авилгын эсрэг тэмцэж байгаа үйл ажиллагаа энд хэрхэн иргэдийн оролцоо байх юм бэ гэдэг талаар бол нэлээд их соён гэгэрүүл сурчлага хийж байгаа. Энэ чиглэлээр бас зөв хур дүнгээ гараад ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ дэр бол юу хүрэлх вэ гэхээр цаашдаа бол энэ авилга гэдэг юмыг бид нэр хандлага өрчлөх хэрэгтэй. Авилга гэж яриад байхаар зарим хандлаг нь энэ зарим судалгааны байгууллагын судалгаач ч гэсэн харахад хиймэл юм бүх төвшөнд байна гэсэн юм юм ариад дам сонсдог. Та яг өөр өгснөхөр зарим нөгөөгүй байдаг. Энийг гадагш байгаа ингээд дам хэлбэрээр бас их сурчлаад байна гэж бид бас бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дэр бас бид нэр хандлагаа а энэ төлөвшлөө бид нэр иргэдээсээ өөрсдөөсөө эхлэхгүй бол ерөөсө энэ байдлыг бид нэр өөрсдөө бий болгоод байна. Тэгээ энэ дээр бол та бүхний хүчин зүйл оролцсон маш их байгаа шүү. Таны хэлж байгаа би 100% хүлэн зөвшөөрч бид нэр хамтарч ачлахад бэлэн байна. Тэгээ энэ чиглэлээр бид нэр орчлон сэргийлэх соён гэрэл хэлц бусад энэ судалгаа шинжилгээний наадлууны дараа бас уу чинь энэ чиглэлээр уламжилж байгаа гэдэг. За баярлалаа. нэг нэг за а хуульч орсон хуульсуу нэг юм л гээд судалгааны байгууллагаас оролцож байгаа за хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс гадна энэ ашиг сонгогчдын мэдүүлэгтэй холбоотой асуудлыг нэгэн сайн тодорхой болох юм шаардлага байгаа яагаад вэ ер нь бол одоо ашиг сонгогч гэдэг бол бас мэдээж амьдрал дээр л гарч ирнэ а тэрийг яаж тойрч гарах уу яаж залруулах уу яаж зөвшөл толбогдох уу гэдэг юм их сайн чиглүүлсэн зүүлсэн хамгаалсан 
тийм алда тогтолцлоос зайлс хийсэн тэр чиглэл рүү маш сайн чиглүүлж өгөх юм бол ашиг сонирхлын зөрчил тулгарлаа гэхдээ тэрийгээ зүв давж гарч байгаа тохиолдолд бол тэр бол одоо авилгалаас сэргийлэх бас хамгийн том гарц болно гэж бол бодож байгаа. Жишээ нь одоо ашиг сонирхлын асуудал бол маш нарийн болчиход байдаг. Жишээ нь одоо танил тал гэхэд бол одоо нэг анг за тэгэл нутаг за тэгэд багшаа вэ харьцаа өмнө өдөрлөгд нь ажиллаж ирсэн байсан гэд маш нарийн одоо ашиг сонирхлын зөрчлүүд бий болдог. А тэрийг бол бас нарийн чиглүүлж ата сочлоо сочлоо сэргийлэх талын юм дээр бас хууль тогтоомжтой нэлээд өөрсдөө оруулах шаардлага байна гэж бол ингэж харж байгаа. За дараагийн дугаард бол а шин төрийн бас байгууллагууд олон нийтийн байгууллагууд яваад бол бас нэг хамтарч ажиллаж болох нэг санал бол шин одоо салбар салбараа өөр үстэй хөч хөгжлийн төрийн болон мэдүүлэг гаргаж байгаа байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагаа хэнж гэн хэх юм одоо ерөнхийдөө мониторинг түүн шинжилгээ хийх чиглэлээр хамтарч ажиллаж болж байна. Жишээ нь манай одоо хууль зүйн нийгэмлэг гэхэд бол яг одоо хууль зүйн салбарын хүрээний хөрөнгө орлог, ашиглалын мэдүүлгийг бас түүн шинжилгээ хийгээд мониторинг хийгээд олон нийтийн мэдээлэл хангах ажлыг бас тангаараа хийж болж байна. Яг бүх салбар гэхээр бас төвхтэй яг одоо хууль зүйн чиглэлээр ажиллаж байгаа судалгааны байгууллагууд энэ чиглэлийн дотор нь ажиллаж байгаа багш нар, өмгөөлөгч нар гэд яг тодорхой салбарын одоо хүмүүс зөвхөн тухайн салбарынхаа одоо албан тушаалтнуудын хөрөнгө оролгын мэдүүлгийн талаар дүн шинжилгээ хийгээд мониторинг хийгээд гол нь олон нийтэд мэдээлэл хангах олон нийт мэдээлэлтэй болчвол энэ нь бол одоо бас цаашдаа зөв хандлага зөв соёл тогтход бол хамгийн том алхам болно гэж бол бодож байгаа. Тэр чиглэлээр бас одоо яг энэ хөлд зүйн салбарын чиглэлийн одоо судалгааны байгууллагын үед бол бас таагүйтэй хамтарч ажиллахад байсан бай. За гурав дахь ас нэг асуулт байна. Энэ нөгөө мэдүүлэгтэй холбоотой асуудлаар хуулийн төсөл маань нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл маань боловсруулалтын аж ахуйтай явж байгаа вэ? Аа өргөн мэдүүлэх ийм процессд явж байгаа юу? Төсөл ямар шийдэнтэй боловсруулсан байгаа вэ гэсэн ийм асуулт. За санал тавьсан дайрлаа. Аа энэ нийт ил тавьсан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр дүн шинжилгээ хийх эн чиглэлээр бид нартаа бас хамтарч ажиллах боломж бол байгаа. Эргээд бас эн чиглэлээр хамтарч уулзч ярилцах боломж байгаа шүү. За энэ мэдүүлэгтэй холбоотой а төсөл бүрэнж юм хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт бол хууль зүйн байнгын хоргоор батлагддаг. 2012 онд анх юу батлагдсан байна. 2007 онд анхных нь батлагдсан. А дараа нь ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль батлагдсандаа холбоотой 2012 онд шинжилэн батлагдсан. За хэрэгцээ шаардлага яагаад чинь үхэр энэ хэд хэдэн шаардлага гарчсан. Тухайн бол нэгдүгээрт энэ цахим мөнгөний хэрэгслийн ойлголт гарчаж байна. Биткойн, OneCoin гэл тэгэхээр энийг хаана мэдүүлэх вэ гэд эрэг хөрөнгө орлого мэдүүлэг гаргаж байгаа юмс суч. За энийг бол одоохонд бол бид нэр төлбөрийн хэрэгсэл буюу цахим энэ төлбөрийн хэрэгсэл карт энэ хэсэгтэй мэдүүлэг. За түүнийг олборлолтог цахим мөнгөийг олборлолтог бас нэг юм том төхөрөмж байна гэх. Энийг хаана мэдүүлэх гэдэг шүү. Гих мэдчлэн гэм хөгжлийн цаг үйлдэлтэй холбогдсон бас хэд хэдэн асуудал байна. За үүнийг дагаад бас энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн үйл авилгын сэрэг хууль заасан хамаар түүхий итгээдтэй холбоотой маягтын агуулга хэлбэртэн бас багсаага өөрчлөлт оруулах техник ажиллагааны юмнууд байна. За мөн түүнчлэн орлого зардагын тухай яригдах асуудал байна. Зөвхөн орлого мэдүүлж байгаа бид нар өнөөгийн төшөнд а гэтэл одоо сүүлийн энэ зэрэг цэгийн мэндэр сүүлд гарч байгаа шүү дээ. Төрийн албан хаагчдын хөөхтүүд төрийн улсын хамгийн өндөр төлбөртэй газар цураад байна гэх мэт. Энэ зарлаг хаанаас гарах байна. Зарлагыг хянахш зайлшгүй шаардлага байгаа нэндээс л гэх мэт харагдаж байна тийм үү. Тэгэхээр энэ зарлагыг яаж гарах За зарлагыг энэ татварын байгууллагын усад байгууллагатай бид нар хамтарч ажиллах шаардлагатай мэрэгжлийн байгууллагатай. Энэ бол судалгааны төвшинж явж байгаа гэж ойлгож болно. За саяхан бид нар татвар ерхийн газарт хамгийн өндөр орлого тухайн жилд олсон 10 албан хаагчдыг бид нар хөрвүүлээд татварын шалгалт хийлгсэн. За тэгэхэд 500 гаруй сая төгрөгний зөрчил илрээ түүнд 42 сая төгрөгний татвар ноод болсон байгаа. Гэх мэт ийм өөрчлөлтүүд байна. Бид нар тэгэхээр бусад төрийн байгууллагууд хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлага байна гэж ойлгож болно. За ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар таны хэлж байгаа үнэ. Энэ хуулийн зорилт нь бол өөрөө өрчлөн сэргийлэх зорилготой. Тэгэхээр нэг үеэ бодвол бид нар ашиг сонирхлын мэдлэг мэдүүлэг гаргаад ирж байгаа албан тушаалтнуудад 
Ain tuh cut tuh, tuh cut tuh, engkau dekat lah. Masih sahaja dekat tu, kau sendiri tu sorang tu, betul betul tak tahu macam mana bagus macam. Tapi ni tiada tu syarat tu. Unsur siapa tu asli sebab tu kita tu. Ni tu saya tu 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 kita tu kucing. Asyik sana kau sendiri tu cut tu, tu ni tiada ni tiada macam apa asyik sana kau sendiri tu cut tu. Asyik sana kau sendiri tu cut tu, asli sebab tu kita tu kah hal tu, hal bi. Ini hal tu tu ni tiada ni tiada macam tu cut tu. Tapi ini sorang tu betul betul tak tahu macam apa. Ini hal tu asyik sana kau tu usul. Tuan siapa jual tuan siapa itu? Ya, jadi tak terus lagi tu. Jual tu tu dengan rezeki jual tu aja. Entah ni dia lihat ni. Tak tahu tu ni dia tu jual tu. Soal tu hijab juga. Atas hari tu orang ini hari tu jual tu dengan ni mesti urus tu tu. Jadi tu saya harap tu aja. Tapi entah tu rasa betul rasa aja juga. Зия, түрүүн үйтөр хуэл жорсиог эйсэн сандлэг болд дэмчжжин, яг түрүүн бүс байгулуғуд маан үүрсдийг айаг харюудсан чигэлээрэй салбар салбараар нь дүхан байгулуғаа мэдүүлэг гарагчдийг онорлог үрінгийн байдал сходлгаа харчуулд монитор нь кийгээд гэн ол яалтэшгүй ода цааг үйя осан зүү санал. Шүйдүүл ода ཁསྲུན Sambat kan awak. Orang ni tinjau link siom sotl. Tengok mana. Jadi orang tu berapa? Ia kita tim sekarang ini dari kita kalau ni tinjau ni. Ia orang tu orang tu betul orang tu. Ia orang kalik cinc jari segar. Atau tahu kita ini dah jelas. Ia kita sekarang sosial. Orang ni tinjau logik. Ia orang tu ini kita orang tu. این دلار ها دادی که از دلار چه کتی دلار ها دل؟ این اول خدای تیم سکزرین اوتار دلوقت دار لوتا دارا یارچ. آه دیگه دین اسوت دار ول هم ترچه چیز خرا ول دل ماشی خوشن جارم است کارگاد. اینگی چه اول چیز مدرچ؟ دیگه در ویده بیت اتا هم ترچ. نیست اول خلاص چه هم ترچه چیز چه تقوی است؟ آشن اوتار دل دا کارچه ری دل بیت نر ول دی هم ترچ اخسان. اول خلاص چه اینگی چه اول چه؟ دیگه این نیخ خودن دل ول این وقتی تیم سکسرین دریگتی خواست نیت زودی که نیو فکری رو سود دریگتی خورت سر نمیگذوش آتین داد تا ایلگتینگ سرک دریگتی دو هفته خورگه سوینگی رو که ایچل تیر داد هم پرچه چه سخت سر آورد اخیرا سان سناش سود کار کجی اینگی چه ایچل چیزی اینی دون دادن آتا اونویت رو بی این دل داد یوگ چیل که دنیو خدی زیرک شاید که دو لامات رو آتا داد درون آتا قطر آورد Eriktiin atau khusus tak sangat khusus tiga atau kulit jauh tak im atau dorong kacir dera betul atau sangat kongkul yang tu orang ayuh tak pun tu syarat tak hal tu im kerigutin eriktiin orang tak ni mungkin tu kita orang orang tu kongkul kulit jauh tak im cegut atau lebih orang tu sangat tiga atau mana orang ni tiga orang tu hari tu sangat tak ayuh tak lah tak ayuh tak dia mesti kacir tak orang tu sangat terjatuh tak ayuh tak ayuh tak این همگین قرار نیکزول نیوکتیر ایریت میان آتا نیکسی ول آتا نیجان عهد سکوت است و اسم آتا یورنو بی این درگاه آتا میتیک چول این درگاه ایلک آلمان شاید گریان آتا ایلروژی دینگ چول آتا بی اورا آتا خیرخت دارم اورا هرچیک تن شاید تن نیکسی نگیم و از خود اسم سولین ویدی دل باس این از هر تنگ آتا باس قایگو آتا باس نمیگی تو خانه تو اینجا گیتی که نوشته ایه چقدر که من اخیرا دیر ولول داد تو از تو تو خانه چی نیست سطح کارگاه سطح آباد دیر سطح کان دار آنالیز دو گلی که گیتی اینگی دیافت چه دیگر بی این دیر یو چی نیست گلی چی نیست لر آتا پایگا این نوختی دیری آتا بیت نر هم ترت سعی چلخ این آتا وید ولول بیت نر از خدای تیم سکسر ولول اورستینگ آتا ولت صغر آتا هیچ چیزی که گیتی خود 
ч и м о х р л ц г ү й н г э д г и й г о л о о м а н а н а р л т а й т и м с г а з а р и н о с о д о л я р д г у н х э р и н о л о л б о с э н м о н г о л и н и г и м д э н г а з а р а с а н э н а л г а л г э д г и м и т а с а н з о х а н д у л д б ү х н и т и н о р л ц о р э э н н и т о н н л б а й с э т г ү л ч и д о д о н х э л м э д э л и н б а й г у л г у д с о н г г э р л г а ж и л д э р б о л о л х а м т а ж а ж и л м а р а г а й э н г э ж х а м т а р ж а ж и л ч т р и н б с б а й г у л г у д т а г а б ү х л т у ш н х а м т а р ж а ж и л ч и н а с о д л м а н б а г с а н б о р н г э д э г н э г и м о й л г о л д о г о х о р д о г о р т н о л з а м а н а н ү д р и н г э л т г ш н а р и н з а р м н г з ү л ү д д э р н д а р а г а р ч и н с а ш и д а й л г т а й т и м ц а з р и н а й л г и н с р и г х у л и н т л а р а х о д о н е м и л д о р ч л т у д о д о з а й ш ш а р ц а т а й н а г э д э г и н д и з ү л д э р о л с а н н э г т а й г а й н т э х т э н и г з ү л и г о д о г и н э н х у л т о к т о ч д о о с и х о р л м а н и н г ш ү д м а н о р с т а й л г л и н о д о и с р и г а й л г т а х о л б о т а а л н ш а л а ш с н р х о л т о х о р о л б о т а х о р н г о р л г и н д и л т а х о л б о т а и н х у л н д о р ч л о р о л а д и н г л э р н г о х у л и н т ү с л и г о р д Inisa wotot nuwuki sarmu chotok buitukuru wultik inisa wotch ata tekhir ayutukin isirik inte hotbota hoyir chu orchnik patlot ta totokok tsunetara otot shilkit inik hotlar ata sot larot ta kekhit ata hoyirimin horingoni ata aron sari nignis hirik chin gitimo horingigoni nik sari nignis hirik chul chin gitimo taragin ata wuitin inu parlamtin tira hotsagin to <noise> <hesitation> 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 <hesitation>
хүлээж авлаа. За иргэдийн мэдээлэл авах боломжийг бид нэр нэмэгдүүлэх чиглэлээр нилээ ажиллаж байна. Уучин тухайл бол 30 метр 1860 сая утсаар энгийн терапер ажилладаг. Тэгээ энэ хүн чиглэлгээд бас жоохон төвөгтэй байсан. 1860 сая ихээр бас жоох тэр үл нь толгоод нь тогтож өг. Тэгээ сая бид нар 102 гэдэг шиг 110 гэдэг утсаа нэчлээ. Энэ бол хүн тогтоход ари хэлбар. Ямар ч хүн манай байгууллагын нууц руу ярихад төлбөргүй. За тэгээ мэдээллийг олон хэлбэрээр авна. Мөн цахим хэлбэрээр авч байна. За уц тэгээр бичгээр авч байна. Нэртэй нэргүүгээр авч байна. За нэргүү мэдээллийг бол бид нэр тухайн хүн нэрийн нууцлахыг хүсэх юм бол эргээд тухайн хүнд нь хариугийн өх боломжгүй учраас нийтэд хариуцлага тооцсон бол хариуцлага тооцсон тухай бүрээ бид нэр хэвэл мэдээлэл хэрэгслээр нийт тавьж байгаа. Тэр энийг бол сар бүрийн манайхаас гарч байгаа хэвэл мэдээллийн мэдээллийн цаг дээр бол эрүү хэрэг үүсгээ шалгаад прокурорын шатанд шилжүүлж байгаа бол үүнийг зарлаж байгаа. За захиргааны шинжтэй сахилгаа хариуцлага тооцуулсан зөрчлөөдөө бол бид нар бас зарлаж байгаа. Тэгэхээр аль болох олон төрөл олон сувгаар мэдээллийг авах боломжийг нээж байгаа. Дөрвөн хэллээ. Дөрвөн үндс нь төв дээр дүнжин гарав. За Даргон Мишель Экспо оргил гэдэг ингээд дөрвөн төв дээр бид нар бас мэдээлэл авах тийм иргэдийн хэлтийнх нэг ажиллуулж байгаа. Нэг цэгийн үйлчлэгнүүдийг ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр ингээд аль болох боломжтлаас нь бүхтлаас нь ажиллуулж байгаа гэж ойлгож байна. Атын тасулдас. Аха. За, би нэг зүгээр 2 3 саналаад би хууль судал хөшлийн төв төрийн бас байгууллагын тэргүү удаал гэдэг юм байна. За, яг энэ албан тушаалтны хөрөнгө орлоод иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид нар сүүлийн 7 жил бас ажиллаж байна. Тэгээд маш олон хуулийн одоо төслийг боловсруулахад оролцож исэн. За, энэс гадна бас одоо энэ авилхтаа тэмцэх газрын эн нэгдсэн хөт од хөтприйг тийм ээ газраас хөтпөр боловсруулахад бас бид нэр тодорхой хэмжээгээр оролцож ирсэн юм аа. Тэгээд бид нэрийг ярьж ирсэн юм яг л одоо энэ юмнуудыг ярьж ирсэн. Одоо тэгээ нэг хэсэг өөр хүмүүс гарч ирээд мэдхгүй орлоо. Дахиад шинэ юм шиг ингээ яриад идэ. Энэ юмнуудыг нэг жоохон цэвслэх юм шаардлагатай болоо гэж ингэж бодож байна. За би гурван санал хэлий. Нэгдүгээр эрхцүүн зөвцөлтийг ер нь боловсруунгүй болгож одоо хуулийн төсөл ямар хэмжээнд байна вэ зэрэг би бас сайн ойлгосонгүй. Ямар хэмжээнд байгаа гин ер нь бол энэ эрхцүүн зөвцөлтүүдүүдэд өөрчлөлт оруулах юм шаардлага байгаа. Аа бид нар улс төрийн намын санхүүжилт дээр аа одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд ингээд явж ахад бол өнөөдөр энэ албан тушаалтны хөрөнгө оруулахын мэдүүлгийг аа яг тэр холбоотойгоор хэд хэдэн байгууллагын тав холбоотой зөвцөлтүүдийг шинжилгээ хийх шаардлагатай харагдсан. Нэгдүгээр авд авдтын газар байна. Хоёр дугаарт татварын газар байна. Эд нар одоо орлогоо ингээд мэдүүлдээ тэгээ яах энэ байгууллагууд чи оролцохгүй шүү дээ. Энэ байгууллагууд чи бүгд юу гэдэг юм хараат ус байж чадахгүй юм. Гэхдээ авилхтаа тэр нь газар ч гэсэн хараат бус байх тийм боломжгүй шүү дээ. Яагадгүй л энэ чинь даргын одоо хараат бусаар тавьчих шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ үнтэй холбоотой бидасан байдлын хангах зөвцөлтүүдийг бид нэр хийх шаардлагатай. Энд дээр яг бид нар бол хамтарч ажилхгүй байсан ч бид нар өөрсдийнхөө санаа бодлыг энд нийгэм дэлэрхийлээд энэ хийхийн төлөө ингээд явна гэдгийг та бүхэнд хэлье. За тэгээд а түрүү хэлсэн яг боловсруунгүй болох гэдэг дээр бол бид нэр энэ юугаар татвараар дамжуулж энэ нэг хамтг энэ боломжуудын юм одоо эрхцүүн зөвцөлтийн нээж өгөхгүй бол энэ боломжгүй тийм учраас эрхцүүн зөвцөлтүүдийн нээж өгөх энэ хуйлан дээр ажиллах юм шаардлага байгаа гэдгийг нэгдүгээр хэлье за хоёр дахь нь ил тод байдлыг дэмжиж байж ил тод байж энэ одоо шударга байдал чинь бий болно тэгэхээр энэ ил тод байдлын чиглэл дээр бид нар одоо 7 жилийн өмнө ажиллаж байсан яг тэр тэр хэмжээндээ л одоо бид нар яваад байна ил тод байдлыг дэмжих хэрэгний нийгмийн төлсөл гэж байгуулсан энэ төлсөлийн ажил зогссон яагаадгүй л дэмжлэг энэ тэндээс байхгүй учраас энэ нь зогсон гэж би өөр ойлгодог. Энэ манай удирдлагууд ч сууж байна. Тэгээд энэ хүмүүс маань юу гэж ойлгодгийг би мэдэхгүй. Аа ер нь бол миний хувьд юу гэж боддгоо ихэр зэрэг энэ ил тод байдлыг дэмжих энэ иргэний нийгмийн төлөвлөлийг өрөөсө цааш нь явуулахгүй. Аа 
дэмж хүцдэг байхгүй учраас бид нар ингээд зогсчихэд байна. Энэ үн дээр бас цааш та анхаарч өгөөч гэдэг ийм зүйлийг хэлмээр байгаа. Энэ ингэж байж одоо анхлагтай дэмжих газар энэ л тод байдлыг бий болгож байж цаашаа бид нар үр дүнд хүрнэ гэдгийг санал болгож байна. За гуравдугаарт нь Одоо яг энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй холбоотойгоор тэр улс төрийн намын санхүүжилтийг ил тод болгох улс төрийн намын санхүүжилтийг боловсронгүй болгох энэ хуулийн энэ төслийг бас одоо бид таасан төсөл байдлаар бид нар хийх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Энийг бол авилгатай дэмжих газар дэмжих юм шаардлагатай. Яг л хур зэрэг энэ одоо хуулийг тогтоодог, хуулийг баталдаг хүмүүс чинь өөрөө ашиглах сонирхлын зөвчлөлтөө учраас энийг хийх санархалгүй байна. Энийг дэмжихгүй байна. Энийг цааш нь явуулахгүй барьж байна. Тийм учраас төрийн байгууллагууд одоо би таасан хараа тус байдаг энэ байгууллагууд аа энийг дэмжиж ихийх юм шаардлагатай байна. Хамгийн бүх энэ авилгын үүсвэр чинь хаанаас үүдэлтэй байна нөхөр зэрэг улс төрийн намын санхүүжилт тодорхой биш байгаагаас улс төрийн намын санхүүжилт буруу байгаагаас энэ бүхэн үүсэж байгаа гэдгийг бид нар бүгдээрээ ойлгож байгаа. Энэ үднээс нь энийг бас одоо дэмжиж цааш нь явуулж өгөө чи гэж ингэж бодож байна. Тэгээд намайг хүмүүс одоо богино яригсан учраас би баярлалаа тосхита За холбодох хода саналыг хүлээж авлаа. За өнөөдрийн манай хилцүүлэгт бас улсын хурлын хуйцсан мянган хорооны төлөөлөлөөс бас оролцож байгаа. Тэгэхээр бидний одоо энэ хилцүүлийн гол үрдэн бол мэдээж хууль эрхцэн орчинд бол өөрсдөд оролцох хол бол нэг шаардлагатай байна. Ялангуяа маягтай боловсонгүй болоо. Тэр дундаа маягтанд одоо өнөөдрийн төвшөнд одоо яригдаад байгаа зарлагын асуудлыг хэрхэн тусах уу гэдэг дээр бас холбодох хода энэ байгууллагын удирдах хүмүүс бас сонсоод авч байгаа олоо гэж бодож байна. За дээрээс битэрт бол мэдээж төрийн байгууллагын үйлдэл албан болж чухал татартайгаа яаж үйлдэх вэ улсын бүртгэлтэйгээ яаж үйлдэх вэ за бусад бүртгэл хэнэлтийн байгууллагатайгаа яаж үйлдэх вэ инкент бол эргэцэн орсон болон бусад одоо хамтран ажиллах санамж биш хөө за дээрэс нь альтай тамцах газар өнөөдөр бас үндэсний аудитын газартаа хамтран ажиллах 2019 онд хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд бас хэд хэдэн ажлууд маань төлөвлөгдөөд ингээд явж байгаа за өөр нэмж тодруулах зүйл нөө за энд манай Заа энэ өдрө мэндийг үргэе. Тэгээ хэм шалгалтын ялгууны дараа сөхчөр гэж юм байна. Тэгэхээр энд үнэлэлтээ яг бид нар энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээж аваад одоо хянаад бүртгээд 12 жил өнгөржээ. Энэ хугацаанд бас хууль эрх зүй бас ажиллах нөхцөл боломжоор бас нэлээд бас ангаж байгаа, нэлээд боломжтой байгаа. Тэгтээ бид бүхий яг энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгах асуудал дээр бас дутмаг зүйлүүд бол гарч байгаа. Тэгэхээр иргэдтэй бид нар хамтарч ажиллахгүй бол яг түрүү хилээд байна тийм ээ тэнд асуулт асуугаад байна. Жараахан нууц чинь болох байгаа гэдэг нь. Бид нэрийн жараахан нуудыг одоо шүүрдэж авах гэдэг. Жараахан шүүрдэж авахын тулд иргэдээсээ мэдээлэл авах хэрэгтэй. Иргэдтэй. Иргэд яриад идэг. Үгүй энэ нэг албан тушаалтар чинь болохгүй юу? Ингээ хөрөнгөчөд ахын машин тоолоод ахын унаа тоолоод ахын байр тоолоод ахын гэж яриад идэг. Ингээд энийгээ хаан мэдээлэхгүй яах вэ гэхүү гэдэг дээр ерөөсө юу ойлголтгүй байх гэдэг. Тэгэхээр сая энэ асуудал та нар ингээ иргэдэд мэдээлэл өгдөг юм уу шалгадаг юм уу иргэ хариуг өгдөг юм уу гэдэг энэ ч одоо иргэдээс төрөн байгуулаад гарах халуун шалтан гарах нөгөө хуйлараа зохицуулагдсан байгаа бид бүхэн цаавал хариуг өгөх үүрэгтэй. Яг ийм асуудлуудыг бид бүхэн шалгах энэ асуудал дээр иргэд ингээ бүхэмдэлтэй явах биш. Тэнд нэг одоо яг нэг сезон болохоор зэрэгэл тэнд эмзгийн эм ч ингээд өрөнгө орлого нэмэгдээд байна гэж ингэдэг сургууль хэлсэн гүтэл үгүй энэ сургуулийн тэр бол энэ албан тушаалтын ингээд бүх хөрөнгөчөд байна гэж ингээд яриад идэг яг энийг иргэдээс л мэдээлэл авах юм гол энэ үйл ажиллагаа маань яг ингэ чиглэгдэж байгаа тийм ээ тэгэхээр одоо ингээд юу хараа иргэд маань энийг бас ингээд бүхэмдаад идэг үгүй нэг авилгатай тэмцэх газар чинь ерөөсө ажиллаад идэггүй байна байдггүй байна хараад байгаа мөртлөө байдггүй гэдэг бид нар чинь болохоор болсон учим дутмаг байдаг гурван төрлийн хямд шалгалтын үйл ажиллагаа явуулдаг сая бид бүх энд танилцуулах шүү дээ тийм ээ 20 хүн байдаг 600 өргөдөл хомтол бид нар шалгадаг өргөдөлтөө юу жилдээ авилга асууны зөвчлөлтөө. За 500 гаруй хөрөнгө орлогын мэдүүлэг шалгадаг. Төрийн албан авч нарын нарийчлэн шалгадаг байгаа. За 10000 одоо албан тушаалтны өртсөн мэдүүлэг хийдэг үү чихэ. Тэгэхээр энэ 20 хүн хүн маань ийм үйл ажиллагаа гэж явуулаад ингээд чиглүүлж ингэж явдаг болохоор зэрэг бид нар бас энэ тэр 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 гэдэг одоо энэ хилээд байгаа ийм газруудад үнэхээр ийм хөрөх боломжгүй яг үнэхээр хүчвэл дутмаг байдаг. Гэхдээ иргэдээсээ мэдээлэл авсан тохиолдолд бид нар заавал шалгах үүрэгтэй заавал бид нэр хариуг гэж явдаг. 
За бид нар бас олон нийтийн зөвлөлт байгаа бас хамтарч ажиллаж байгаа. Сая манай олон нийтийн зөвлөлт маач гэсэн хэлж байна тийм ээ. Хөдөө орн утгад үнэхээр болохгүй байна гэсэн. Иргэд энэ хуйлаа мэдэхгүй байна гэсэн. Бид нэр иргэдэд одоо хөдөө орн утгад сая ажилласан. Иргэдийг цоглуулъя гэхээр иргэд ерөөсө хэрэгдэв. Одоо манай амжилттай зэмцэх газар уулзалт гэхээр байхгүй. Яг үнд байхгүй байсан. Тэгээ бид нар нөөц уулцсан одоо тэгэл ян зүрийн шугамарл одоо манай олон нийтийн зөвлөлт сонссон чи бас иргэдийг цоглуулъя гэсэн чи бас хэцүү байсан гэсэн тийм ээ. Тэгээ яг үнэхээр энэ Тэгэхээр бид нэр энэ төрийн бус байгуулга иргэний байгуулга сая тэр иргэн эмхтэчүүдийн одоо төрийн бус байгуулга гэж байна. Энэ ус суутага бид нэр хамтрын. Хамтарч ажлын. Хамтарч иргэдийг татъя. А нэг усын хурлын гүшүү уулзал зохион байгуулах болохоор урлаг соёл одоо хоол ундаараа татаад ингээд бүгдийг наваа авчраад уулзал тэгэл тийм ээ. Ингээд сайхан болоод өнгөрчдөг. А тэгээ иргэд тэндээ бүхэмтад хийдэг. Гүнгэ а тэгээ энэгээр ямар ирдэг биш вэ гэдэг чинь тийм ээ. Иргэчил өрөн мөнгө төгрөг шийдэж гэм бол бид нар бас ингээд олон нийтийн зөвлөлийн тэд зөвлөлийн гүшүүд байгаа болчих юм бол иргэд энэ талаараа мэдээлэх нь бас нэлээд сайжих байх. Иргэдийгээ бас энэ мэдээллээр ханах байдал нь бид нар бас хуулийн мэдлэгийг нэлээд өгөхгүй бол бүх юм да зүгээр одоо хий хоосон хүн иргэн албан тушаалтныг бас хардах. Зүгээр албан тушаалтын ажлаа хийх энэ байдалд нь бас юм саад учруулах бас тийм ээ. Ийм бас байдал бий болоод байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг үнэн бодтой Яг үнэхээр энэ албан тушаалтын ийм машин аваад байна гэдэг тийм мэдээллийг иргэд одоо ингээ өгөх юм бол бид нэр хөрөнгөрлөгийн мэдүүлгийг бол ерөөсө шуурхаар шалгах бас юм. Мэдээллийн бас сая бид нэр холбогдох байгууллагатай үйлдэл холбоотой ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энийг шалгах юм боломжтой байгаа. За дээр нь сая хэллээ. Яг үнэхээр тэр 10 жилийн өмнө удаал одоо дараах хэлж байна. 10 жилийн өмнө бид нэр ярьж байсан гэж. Гэтэ бид нэр тодорхой хугацаанд бас нэлээд ажил бол хийгээ явчихсан. Одоо яг тэр зарлагыг одоо бид нэр уулзах гээд яг болохгүй. Би нэг чейгийн консул одоо өнгөрчсөн зайлуул тэр үнтэй анх ярьж байхад энэ өрөнгөрлөгийн мэдүүлэг дээр явж байгаа танах энэ зарлагаа юу яа тэгтээ хар цагта Монгол улс хар цагта болохоор зарлаг одоо хянах бас боломжгүй гэсэн энийг бас тэр татврын байгууллаг аудитын байгууллаг одоо энэ өнөөдөр бас энэ уулзалтанд бас энэ байгууллагуудаа бид нар урьхан зүйтэй байж тэгэхээр энэ байгууллагуудаа хамтарч энийг нэгдсэн юм цогцоорн шийдэхгүй бол данган цайвлахтай тэмцэх газар маань энийг шууд одоо тийм ээ ингээд Одоо шууд зарлаг нь болио гэдэг ингэ ч юм бол нөгөө их хурлын гүшүүд чинь тэнд сая хэллээ дэмжихгүй шүү дээ яг үнэ тийм. Ингээ ийм байдлаар олон нийтийн зөвлөлөөс сууж бид нар дэмжлэг авна. Та хүмүүс яаж дэмжлэг авна. Ингэж байгаад энийг тэр 7 жил 8 жилийн өмнөх биш 7 сарын дараа 8 сарын дараа ахиц гаргуул арай үрд өнтэй болох юм уу гэж. Энэ өнцгөөсөө та хүмүүс бас санал авахаар ингэж хүсэн бэлж байгаа маа. За баярлалаа. За та бүхэн дайны өдрөө мэнд хүргэе. Эрүүл мэндийн авны хөл хэлцээ мэрэгчлэлт хэрлэн ч юм уу. За ирэхгүй алдамж дотор бас ажилладаг. За хуулийн шинжилтэй холбоотой зүйлээр ч учраас одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг дутгав буюу бүрэн мэдүүлсэн тохиолдолд за нэг сараас гурван сар хүртэл хэмжээтэй 30 хувиар одоо хариулт салхан шидгэл ногд бол ингээ хариуцлага тооцдог. За мөн ажлаас чөлөөлөх юм хариуцлага тооцохор байдаг. А гэтэл төрийн албаны тухай хуульд бол энэ дэр хүн ил хугацааны тухай төрөө энэ дуртаад гэхдээ яг яаж хүн ил хугацааг оруулах чадвар талаар бол яриагүй сая илтгэл. А тэгэхээр би тодруулах бас санала бас нэмэд илчээ. За энэ хүн ил хугацааг ер нь амьсгалын эсрэг хуульд энэ төрийн албаны тухай үйл нөгөө салхан шидгэл ногд бол хүн ил хугацаатай хэрхэн үйлдэж байгаа юм бэ? Авилтай тэмцэх газраас бол одоо тухайн байгууллагууд бол ингээ хариуцлага тооцсон албан бичиг ирдэг тий. А тэрнийг нь үндэслээд бол албан тушаалтанд бол хариуцлага тооцдог. А тэгэж ирэхдээ бол одоо тухайлхан бол 16 17 18 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ ингээд дутуу одоо ингээд мэдүүлсэн учраас ингээд хариуцлага тооцоо гэсэн одоо иймэрхүү утгатай одоо албан бичиг ирдэг. А хэрвээ төрийн албаны тухай хуульд одоо шинжилсэн төрийн албаны хуулиар бол одоо тухайн зөрчлийг одоо илэрс гарснаас хойш нэг явж жил өнгөрсөн бол хариуцлага тооцох юм боломжгүй байдаг тий. Хүн ил хугацаа дуусаан гэд. Тэгэхээр одоо хэрвээ одоо хариуцлага тооцохоор болох бол одоо байгуулгын хувьд одоо хэрхэн үед үч ихвэ тухайлсан бол 17 оны одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ингээ 2 3 жилээр нь хүрээлээ хүрээдрүүл алийн одоо байрж одоо хариуцлага тооцох вэ энэ талаар хувьд хэрхэн тусгасан бэ тусгасан болов уу гэдэг бас асууч а тусгаагүй бол бүрийн албаны хувьд байгаа бас энийг уйлдуулаад хариуцлага тооцох нүднээс маа оруулж өгөөч гэж хүсэх байна за мэдүүлгийн маягтад үнэт зүйл гэсэн нэг хэсэг байдаг л да тэгээ үнэт зүйл гэдэг одоо үнэт идэл үнэт идэл гэдгийг одоо яг ямар хэмжүүрээр хэмжих боломжтой вэ зарим хүмүүс толгоор ингээд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг одоо тэр үнэт идэл гэдэг дээр те 1 4 500 2 300 мянган төгрөг авсан ийм бүгд мөнгө аяга ч юм уу те тэр хүний хувьд л үнэт идэл нь байдаг а зарим хүний хувьд л 5 6 сая 10 сая одоо ийм их хазарч идэг юм уу те ингээд харилцан адилгүй үнэт зүйлүүд байдаг а тэгэхээр энэ дээр ингээд 
үнийн тийм хязгаарлалт тогтоож өгвөл илүү одоо үнийн тэтгэлгээдэг зүйлийг тодорхой болгоход бас ойлгомжтой болох бас энэ талаар мэдүүлээгүй байна гэдэг дараа нь бас хариуцлага тооцоход төрхөн болох юм болов гэж бодож байна. За тэрүүн ярьсан хадгаламжийн хязгаарыг бас тогтоож өгье гэсэн энийг бол бас дэмжиж байна. Ягаад өгөхөөр нөгөө хадгаламж гэхээр банкны банкны дээр маршрутын дансууд ингээ үүсдэг. Тухайлбал эмгэгтэйчүүд ихэл хүүхдийн мөнгө нөгөө нэг төрсөн бол төрсний дараа 2 3 сар авдаг мөнгө дээр хүртэл ингээ хадгаламж ингээ нээгдчихдэг. Энийг мэдүүл хэцүү мэдүүлэхгүй байх хэцүү ийм байдлаар ордог учраас энийг бас хязгаарлж өгвөл бас зүг болов гэж бодож байна. Баярлалаа. За хөрөнгө хурлын мэдүүлгийн маягтын тохирох хэсэгт нь оруулахын сандууд өглөж байгаа юм. Судлаа, судлын үн зүгэл хадгаламж хэсэгт. За төрөний харин хөөц хугацааны тухай асуудал дээр хариулдаг юм. Бид хөрөнгө хурлын мэдүүлгийг шалгаад хариуцлага тооцохдоо төрийн албаны тухай хуулийн хөөц хугацаа барьж байгаа. За сүүл батлагдсан шинжилгээ батлагдсан хуулиар бол зөрчил илэрснээс хойш 6 сар а зөрчил гарснаас хойш 1 жил байгаа тийм үү өмнө 1 сар 6 сар байсан шүү дээ за гэхдээ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өөрөө үргэлжлсэн үйл гэж хуулийн үргэлжлсэн үйлийн тухай ойлголт байдаг тийм үү тухайлбал 2017-18 он анд а энэ хөрөнгө орлогын зөрчил гарж гэж очсон асуудал нь 17 ондоо ч төр зөрчилдөг мэдүүлэлт байсан байна 18 ондоо ч зөрчилдөг мэдүүлэл явуулсан энэ хүн засах боломж байгаа учраас энэ үргэлжлэн явж байна уу тийм үү тэгэхээр энэ хуулийн энэ ойлголтлаас нь сайн харуул энэ өөрөө нэг жилийн хуульд зөв хамт дотор багтаж байгаа хоёр дахь бид нэр энэ авилга хэсэг хуульд ер нь зөвхөн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгч гэхгүйгээр ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай ойлголтод энэ хууль зөв хамтны асуудлыг дахиж судалж үзье яа жоохор тавьж өгөхгүй бол а одоогийн төрийн албаны мөрдж байгаа зөрчил бол өөрөө шүү тухайн албан шалтны өдөрт гажилтнуудын нүдэн дээр явагчдаг зөрчил үү тийм үү цахилгаан хариуцлага өргөцөн үүрэг даалбар билүүлэхгүй байгаа шууд эргэтэй харьцаа харьцаа ч гэдэг юм ёс цаа асуудал нь шууд нүдэн дээр а тэгтэл авилга ашиг сонирхлын зөрчил өөрөө далд үлдэгчд бид нар очиж шалгаад ч юм уу үзээд энэ тэр үед илэрдэг тэр энэ дэр бас жоохон 50 урт хугацаа байхгүй болохгүй байна гэдэг их судлаар бид нар авилга эсрэг хөвөлд энэ санлыг бол явуулж байгаа Тэгээ хөтөлбөр ёсоор бидний цаг болд уусан. Гэтэ эцэг нэг асуулт асуугаад тэгээд өнөөдөр хайлцуулгийн үр дүнг яриад дуусах. Яг хугацаа маань нэлээд бас одоо дуусан байна. За өөрийгөө танилцуулаа нэрээ. За иргэдийн төлөөлөл баярд нь туяа. Аа надад нэг мэдээж мэднэрийн өнөөдрийн мэн хилцүүлгийн мэн гол зорилгоол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягтыг болгон гоо болгох. Тэгээд энэ чиглэл дээр мэдээж иргэд нэг мэн төлөөлөлөөс ингэж санс сонсож байгаад бол авилгатай тэмцэх газар тал тодорхойлтой байна. Аа миний нэг хэл гэсэн санаа бол ер нь бол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ингэж хураангуй хэлбэрээр нь бол олон нийтэд нээлттэйгээр байршуулах бас нь бол иргэд бол хинч ороод хянах бас өөрсдийнхөө тодорхой хэмжээнд бол мэдээлэл авах бол бүрэн боломжтой болсон. За энэ дээр хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр нэг санаа бол гадаадад байгаа дансаа мэдээлэх мөн гадаадад байгаа хөрөнгө мэдүүлэх тал дээр бол бас энэ дээр бол анхаарч өгөл зүйтэй юм болов гэж бодож бодож байна. Тэгээд 2017 оны засгийн газрын 326 дугаар тогтоол дээр нэг офшор бүсийг зааж өгсөн байдаг. За нэг 49 орныг зааж өгсөн байдаг. Тэгээд тэр орн нь болохоор одоо жишээ нь одоо Угаасаал баг хүмүүс тэнд авиачиж баршуулах баг боломжгүй Монгол улсын ард иргэд одоо тий тэр улсууд баг зорчдог эсхэн ч тодорхойгүй тэр улсын тухай мэдээлэл нь ч баг тодорхойдгүй байдаг улсуудыг бол дурдаа төгчсөн байдаг. Тэгээ энэ нь бол хитрхий ёс төдий юм болов гэж хардгаа. Тэгэхээр цааштай энэ гадаад таса хөрөнгө орлогын мэдүүлгээр дээ мэдүүлдэг тэгээд а гадаад түмэн үйл хөдлөх хөрөнгө хөдлөж авч байгаа ч юм уу тэг энэ хөрөнгийг энэ дээр хяналт тавих боломжийг нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх тал дээр бол бас анхаарч ажил бол зүгээр юм болов гэсэн санаалтай байна Тэгээ одоо яг өнөөдрийн мөрдөгдөж байгаа маягтын хүрээнд манай мэдүүлэг гаргаж нар бол гадаадд байгаа дансаа олвол мэдүүлэх юм үүргийг бол хүлээсэн байгаа. Гадаад олон дотоодох хадгаламжийн данснуудыг мэдүүлэхээр юм зөвцөлт байгаа. За дээрэс нь тэр офшор бүс нутгийн жагсаалтыг засгийн газрын тогтоолоор бол батлж өгсөн. Одоо яг нийт 49 бүс нутгийн одоо нийтийн албан тушаалтан одоо хөрөнгө мөнгө байршуулах, хуулийн ихтэй дүүсгэн байгуулах хадгаламж нээхийг бол хориулцсан. Гэхдээ энэ бас 49 бүс нутгийн жагсаалтанд бас 
Ja, <laughs> Aspen to shut the Hurung or the Midulgin, of whom it is next to the Bangage. I will drink his whole Zasni Dao, Irginta, Aspen to shut the Hurung or the Midulgite, Hirkin Tents of Hanstow, Comtimited Dick Han, Hint Rajuk Tadar, Zuli. I will drink his whole Zasni Dao, Aspen to shut not. Orin was Girwooding, he shooting a heart of Hurungi, Unzu Midul Hurk de Bogot, I will take him to Katras, Aspen to shut me, or the Hurungi badly. Jit pur aasun netit horan ko baitlar sakham system de net te barshun chay. Irgin ta horin garthan netu ki haish ki nukhtas hori sadam saatam toshat ni nir alpam toshat aigo tar zari bichet haish tapchik darhat netu le karang chhi artha horin ki usud porastim baitli karh burun batam chita. Jishet bit netu le karang chhi baatun thoni gir buiting ki shooting artha khisik unsin saidan shagin torum shodat horin parlosni artha khikmit baatam thurti artha ki netu ki Orn sorts, buried the bag with them chased. Amni or a sorts, neat your sorts, Joslin Gibashing, give me middle to the back. Omdal middle to his sift. I will have Ashik son of Flint of Chidwater. I will drink him to regain Tatar, Omdal middle dig which is Omdal middle dig edigit of chicks of snot, Tani Husset. I will have Tatim Scudsert, middle it. Tabit to swim on the Somsels and Lloyd was Sar or the watch. Unsluger Hurm Chit of Alpum to Shaltnoting. I will take him to Katas Middle, Irgini Urge Vildu Hig, also needed Rajo. I will go name into the Hamtatim Sid, Irgin Tavit Nyorza, Hamgas Chokot. I will go name into the Hamtat.